సత్యం జీవం మార్గమై ఉన్న మా దేవు మొదటి వాడవును కడపటి వాడవై ఉన్న మా తండ్రి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని వేవేల దూతలతో కొనియాడబడుచున్న మా ప్రభు స్థుతులకు పాత్రుడువైన మా దేవ స్తోత్రార్హుడువైన మా తండ్రి నిన్ను స్వస్థపరచు యహోవాను నేనే అని సెలవిచ్చిన మా ప్రభు సమస్త ప్రజలకు అద్వితీయుడువైన మా దేవ ఆత్మ సురూపివై ఉన్న మా తండ్రి ప్రభువులకు ప్రభు అయిన మా దేవ రాజులకు రాజు అయిన మా తండ్రి అబద్ధమాడ జాలని దేవ అతి సుందరుడు అయిన మా ప్రభు నీతిమంతుడు అయిన మా దేవ పరలోకమందున్న మా తండ్రి నిర్మలమైన వాక్శక్తి గల మా దేవ మా కోట అయ్యున్న మా దేవ మా ఆశ్రయ స్థానమా త్వరలో రానయ్యున్న మా ప్రభు సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి సర్వసృష్టికర్త ఆశ్చర్యకరుడ మా ఉన్నత దుర్గమ మా రక్షణకర్త సృష్టికర్తవైన మా దేవ నమ్మకమైన మా దేవ సర్వశక్తి గల మా తండ్రి అద్భుతము చేయువాడ అసాధ్యమైనదంటూ ఏదియు లేనివాడ దహించు అగ్నివలే ఉన్న మా దేవ సమాధాన కత్యగు మా ప్రభు మహాఘనుడువైన మా దేవు ఘనమైన నామం కలిగిన మా తండ్రి అద్వితీయుడువైన మా దేవ ఆకాశ మహాకాశములను సృజించిన మా ప్రభు
ಅರ್ಚಕುಡ ಸಜೀವಡು ವೈ ನಮ ಪ್ರಭು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಮಾದೇವ ನೀತಿಕಿ ಆಧಾರಭೂತವೈ ನಮ ದೇವ ದುರ್ಘಮಯುಂಡ ಮಾ ಪ್ರಭು ಜೀವಮಾರ್ಘಮಯುಂಡ ಮಾ ಪ್ರಭು ಮಾ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಘಮಯನ ಮಾ ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಹುಡುವೈ ನಮ ಪ್ರಭು ಬಲಮೈನ ಸ್ವರ್ಮಗಲ ಮಾ ದೇವ ಸ್ವಸ್ಥ ಪರಚು ವಾಡವೈನ ಮಾ ತನ್ರಿ ವಾಕ್ಯಮಯುನ್ನ ಮಾ ದೇವ ಜೀವಾಧಿಪತಿಯೇನ ದೇವ ಆಕಾಶಂ ಕಂಟೆ ಅತ್ಯುನ್ನತರುವೈನ ಮಾ ದೇವ ಮಾಕು ಆಶ್ರಯಮಗ ಉನ್ನ ಮಾ ದೇವ ಅಧಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಮಲು ನೊಂದದಗಿನ ಮಾ ಪ್ರಭು ಉಜ್ಜನೀಡುವೈನ ಮಾ ತನ್ರಿ ದೀರ್ಘಶಾಂತಮುಗಲ ಮಾ ಪ್ರಭು ಮಿಥಿಲೆ ನೀ ಕನಿಕ್ರಮುಗಲವಾಡ ಮಾಟ ತಪ್ಪನಿ ಮಾ ಪ್ರಭು ಮಮಲನು ಕಾಪಾಡುಚುನ್ನ ಮಾ ಪ್ರಭು ಗೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯಮುಳು ಚೇಯುವಳ ಉಪಕಾರ್ಯವಯುನ್ನ ಮಾ ದೇವ ಮಹಾಪ್ರಭಾವಂ ಗಲ ಮಾ ತನ್ರಿ ಜ್ಞಾನವಿಚ್ಚುವಾಡ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ಗುಮಾ ದೇವ ಧವಲವರ್ಣುಡ ಅಪರಂಜಿ ವಂಟಿ ಶಿರಸ್ಸುಗಲ ಮಾ ಪ್ರಭು ಅತಿಕಾಂಕ್ಷ ನೀಡುವೈನ ಮಾ ದೇವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಿಂಹಾಸನ ಪೈ ಆಸೀರ್ಡುವೈನ್ನ ಮಾ ದೇವ ಸೈನ್ಯಮುಲಕು ಅಧಿಪತಿಯಾಗು ಮಾ ದೇವ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕರುಳುವೈನ ಮಾ ದೇವ ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತವೈನ ಮಾ ಪ್ರಭು ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತಿಯಗು ದೇವ ಅಧಿಪತಿ ವೈಯುನ್ನ ಮಾ ತನ್ರಿ ಮೊದಟಿವಾಡುವನು ಕಡಪಟಿವಾಡುವಯುನ್ನ ಮಾ ಪ್ರಭು ಮಹಾ 
గరుడువైన మా తండ్రి కీర్తి స్తోత్ర మహిమలు గల మా ప్రభు రక్షకుడు అయిన మా ప్రభు దయాలుడు అయిన మా ప్రభు అగ్ని స్వరూపం గల మా దేవ మహా గణకార్యములు చేయుదేవా పరలోకమందున్న మా తండ్రి అద్భుతమైన సూచక క్రియలు చేయవాడా కరుణావాత్సిలత గల దేవా అత్యున్నత కృప గల మా ప్రభు రోషము గల మా దేవ మహాబలము గల మా ప్రభు ఆది నుండి ఉన్న మా దేవ నిష్కళంకమైన మా ప్రభు సర్వలోకమునకు రాజువైన మా దేవ ఇమ్మానియులను దేవ మాకు తోడుగా ఉన్న మా దేవ జీవాధిపతి అయిన దేవ ఆశ్రయ దుర్ఘమైన దేవ అనంత జ్ఞాని అయిన దేవ అతి సుందరుడు అయిన దేవ అగ్ని జ్వాలలు వంటి కన్నులు గలవాడా ఆకాశమందు ఆశీనుడు అయిన మా దేవ మృత్యుంజయుడు అయిన మా తండ్రి కృపలకు పాత్రుడు అయిన మా దేవ సమాధాన కత్యగు దేవ ఆది సంపూతుడు అయిన దేవ రక్షణ కర్తవైన మా దేవ పాపులమైన మా కొరకు ప్రాణమిచ్చిన ప్రభు జీవము గల దేవ రక్షణకర్తవైన మా దేవ భూమి ఆకాశములను సృజించిన మా దేవ గురించి ప్రపంచ దేశాలున్న ప్రజలు రక్షణార్థమై ప్రార్థించుతుంది మన ఆత్మీయ జీవితానికి క్షేమం
సర్వజనుల గురించి ప్రార్థన చేయమని ప్రభు సెలవు ఇచ్చారు అలాగే మన భారతదేశం గురించి కూడా ప్రార్థన చేద్దాం మనం సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తం అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకు ప్రార్థించాలని రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు విజ్ఞాపనలను ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్థతలను చేయవాలని హెచ్చరించున్నాను అన్నాడు సో ఈ వాక్యాలు బట్టి దేవుని స్థుతులు చెల్లిస్తూ దైవజనమా ప్రపంచ దేశాల కొరకు అలాగనే మన భారతదేశం కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం ప్రభా మా భారతదేశం అంతటినీ రక్షించండి కాపాడండి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో గొప్ప వెలుగునివ్వండి ఉద్యోగం దయచేయండి మా రాష్ట్రాల్లో వెలుగును దయచేయండి ప్రభా ఉద్యోగం దయచేయమని గట్టిగా అడుగుదామా స్వరమైతే ఏసు క్రిస్తునామలో ప్రార్థన చేస్తాం మా రాష్ట్రం ప్రతి రాష్ట్రంలో ఉద్యోగం దయచేయండి సేవ జరుగుతున్న జ్ఞాపం చేసుకురండి ప్రభు అన్ని రాష్ట్రాలు నేను ఇరవై ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ లో కూడా గొప్ప ఉద్యోగాన్ని దయచేయమని అడుగుతున్నాను ప్రభు రక్షణలో నడిపించండి ప్రజలందరినీ సేవకులందరినీ కూడా జ్ఞాపం చేసుకురండి నశించిపోయి ఆత్మను రక్షించండి మా ప్రభు అందరూ ఏక కంఠంతో ప్రార్థించండి నాయన రక్షించండి మీ బంధుల్లో మిత్రుల్లో మీ రక్త సంబంధుల్లో మీ వీధిలో మీ పట్టణంలో అలాగే మన గ్రామాల్లో మన ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రతి ఆత్మ రక్షణలోకి వచ్చునుగాక మిలిటరీ సైనికులందరూ కూడా వారు చేస్తున్నటువంటి డ్యూటీల్లో దేవుని కాపుదల మిలిటరీలో ఉన్న వారందరికీ వారి పిల్లలకు వారి కుటుంబాలకు దేవాన్ని కాపుదలు ఇవ్వండి మిలిటరీలో పనిచేసు ఆర్మీలో నేవీలో ఎయిర్ఫోర్స్ లో పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపం చేసుకుని ప్రభాని కాపుదలు ఇచ్చి వారు కూడా సత్యాన్ని బయలుపరిచి రక్షణలోకి వచ్చినకు మార్గములు సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నారు ప్రభుని నామలు ప్రార్థిస్తున్న పోలీసు వ్యవస్థను కూడా రక్షిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు నీ కాపుదలు దయచేస్తున్న స్తోత్రం అయ్యా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకురండి ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వారి కుటుంబాలను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వారి కుటుంబాలను అలాగే మంచి వ్యవస్థ ఈ పోలీస్ వ్యవస్థను అలాగే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరినీ జ్ఞాపం చేసుకుని వారి కుటుంబాలను కాపాడని రక్షించండి నీ సేవ చేసిన వారందరినీ ప్రభావాన్ని కనికరం చూపని రక్షించి వారు వేడుకుంటున్నారు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకుని డాక్టర్స్ నర్సెస్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ లార్డ్ సేవ్ దెమ్ ఫర్ దాడ్ వీ ప్రే ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లార్డ్ వారిని ప్రొటెక్ట్ చేయండి అనేకులకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు అనేకులకు సేవలు అందిస్తున్నారు వారిని జ్ఞాపం చేసుకుని కాబట్టి యథార్థంగా నమ్మకంగా ప్రేమతో సేవలు అందిస్తున్న వారు రక్షణ పొందుదురుగాక అయ్యా నీ ప్రేమను వారికి తెలియపరచండి పరమ డాక్టర్ వారి నువ్వు నువ్వు వారికి కూడా రక్షణ తెచ్చేమని అనుకుంటున్నావు మున్సిపాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ లో పై అధికారులు వరకు కింద అధికారుల వరకు రక్షణలోకి వచ్చుదురుగాక దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెందాం రైతుల గురించి ప్రార్థించి నా తండ్రి యేసు క్రిస్తున్న రైతుల మధ్యలో ఆత్మహత్యలు అనేవి లేకుండా వారు ఖచ్చితంగా రక్షణలోకి వచ్చుదురుగాక యేసు నామలో ప్రభు రైతులు పిల్లల్ని వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపం చేసుకునే రైతనల అందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు తీసుకుని ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగించండి వారు పండించే పంటలు సమృద్ధిగా పండుటకు సహాయం దయచేయండి యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థిస్తున్నగా ప్రభు కనికరించిన ఆయన రైతులందరినీ జ్ఞాపం చేసుకోమని వేడుకుంటున్నాం వారి పేరు పేరు దర్శించండి యేసు క్రిస్తు నామలో ప్రార్థన చేయచుండగా రైతుల మధ్యలో ఆత్మహత్యలు అనేవి లేకుండా చేయండి ప్రభ వారి పిల్లలందరినీ కాపాడుకున్నాయి రక్షణలు నడిపించండి సకల అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఐటీ ఇంజనీర్ ఇంజనీర్స్ గా ఉన్నటువంటి వారు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ సైంటిస్ట్ జడ్జెస్ లాయర్స్ ప్రొఫెషనల్స్ టీచర్స్ అన్ని రకాల ప్రొఫెషనల్స్ లో ఉన్నటువంటి వారందరూ ప్రభు ప్రజలకు సేవ చేసిన వెల్ఫేర్ కొరకు చేయించిన వారందరినీ జ్ఞాపం చేసుకోండి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ పోస్టల్ కొరియర్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకోండి ఎడ్యుకేషనల్ అలా కమ్యూనికేషన్ డిపార్ట్మెంట్ జ్ఞాపం చేసుకోండి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ని జ్ఞాపం చేసుకోమని యేసు క్రిస్తు నామలు అడుగుచున్న మాత్రాన్ని అక్కడ పనిచేయించిన వారిని మంచిగా వారి సేవలు అందించడానికి సాయం దయచేయండి నా ప్రభు ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాదు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు జ్ఞాపం చేసుకోండి ఆల్ ప్రొఫెషనల్స్ వీ ప్రే ఫర్ దెమ్ లాడ్ లాడ్ మై గాడ్ రిమంబర్ దెమ్ సేవ్ దెమ్ దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు యేసు నామలు జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ బస్ డ్రైవర్స్ ని ఆటో డ్రైవర్స్ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ అలాగే ప్రార్థిస్తున్న లోకో పైలట్స్ ఏరో పైలట్స్ ని కెప్టెన్స్ ని జ్ఞాపం చేసుకున్నాడు నీ కాపుదలు వారికి దయచేయండి వారి ఆత్మను రక్షించమని పెట్టుకుంటున్నారు ప్రభు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అలాగే ప్రింట్ మీడియాని జ్ఞాపం చేసుకున్న ప్రభు క్రిస్తేశ్వరంలో ప్రార్థిస్తుండగా నీ కనికరం చొప్పున నీ వెలుగును వారికి అనుగ్రహించమని పెట్టుకుంటున్నాను యేసు నీ నామలో ప్రార్థన చేస్తుండగా నీ సహాయం దయచేయండి యేసు క్రీస్తు నామలో నేను హింసించబడుతున్న ప్రతి క్రైస్తవుడి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా
వారందరూ వారి పిల్లలు వారి కుటుంబాలు కాపాడబడదురు గాక ప్రజలకు మేలు చేర్చిన వీరందరినీ కాపాడండి సత్య సువార్తను అందిస్తుండగా వీరికి వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న దుష్టుల చేతులను వారిని తప్పించమని అడుగుతున్నాను రాధ కార్యక్రమం లయపరచండి మా దేశంలో మత కలహాలు తొలగించండి మత కలహాలు రేపే వారిని గర్దించమని ఆయన అంత సామరస్యంగా కొనసాగుటకు దేశం అంతా ఐక్యంగా ఇండియా పైకు రావాలి అనే ఆలోచన వారందరికీ దయచేయండి ఎవరు ఒకరు గొడవలాడుకొని కలహాలు పెట్టుకొని ప్రభు దేశం పాడైపోకుండా దేశాన్ని అభివృద్ధిపరిచే అభివృద్ధి పదంలో నడిపించినకు అధికారులు కానీ అందరు ప్రజలందరికీ దయచేయండి ఒకే ఏకాత్మను ఇవ్వండి మనశ్శాంతినివ్వండి సమాధానం ఇవ్వండి కలహాలు లేకుండా దేశంలో కానీ రాష్ట్రం అల్లర్లు అల్లర్లు లేకుండా చేయని ఆయన రాష్ట్రాలను కాపాడమని పెట్టుకుంటున్నాం పాస్టర్స్ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం ఎవాంజలిస్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రభ ప్రేయర్ వారియర్స్ బిషప్స్ వారి కుటుంబాలు చిల్డ్రన్ యూత్ మినిస్ట్రీ చేస్తున్న వారిని గాస్పల్ మ్యూజిషియన్స్ గాస్పల్ సింగర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వారి కుటుంబాలను జ్ఞాపనం చేసుకున్నండి వాలంటీర్స్ నినామలో ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రభ సపోర్టర్స్ అందరిని కూడా జ్ఞాపనం చేసుకున్న అతని స్పాన్సర్స్ని పరిచయలు సహకారులుగా ఉన్న వారందరూ కూడా పేరు పేరుని దర్శించమని పెడుకుంటున్నాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ప్రార్థనలను సేవలను దైవజనులను ప్రభ సేవకులందరూ కూడా పేరు పేరున దర్శించమని వారి కుటుంబాలను కాపాడమని వారికి ఇచ్చిన పరిచయాలన్నింటినీ కూడా కాపుదలు దయచేయండి నీ ప్రొటెక్షన్లో వారిని నడిపించండి ప్రభ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న సేవలు సేవకులు పరిచారకులు వారి కుటుంబాలకు ప్రార్థన చేస్తున్న సేవలు వర్ధిలను గాక సంఘాలు ఉజ్జీవింపబడును గాక ప్రతి దాసునికి ధైర్యం కలుగును గాక నా ప్రభు వారి దాసులు కుటుంబాలను దీవించండి వారి పిల్లలను దీవించమని అడుగుతున్నా మా తండ్రి యథార్థముగా నమ్మకమైన సేవ చేర్చిన దైవజనులు మీరు ఏర్పరచుకుని మీరు పిలుచుకుని ఏర్పరచుకుని వారు ఆశీర్వదించబడదురు గాక కాపాడబడదురు గాక నీ కృపలో వారి వర్ధిలటుకు సహాయం తెచ్చమని వేడుకుంటున్నాను అలాగే ప్రభు మీ దాసులు చేర్చున్న సేవ పరిచయ చోటు నీ కంచి వేయమని ప్రార్థన చేద్దాం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవుని స్తోత్రం చెందిన ప్రభు మీ దాసుల కుటుంబం చుట్టు నీ అగ్గిని కంచి వేసినందుకు స్తోత్రం అని చెప్పాడు అగ్గిని కంచి వేసి కాపాడుతున్నందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఈ పరిచయాలు మీరు కాపాడుతున్నందుకు స్తోత్రం ప్రభు నీ కృప కలుగుండు కాక మూడు సార్లు చెప్దాం దేవుని దాసులు వారు చేస్తున్న సేవా పరిచయాల చుట్టూ ఏసు క్రీస్తు నామలో దేవుని కంచి వేసి కాపాడబడలాగున ఇరవై నాలుగు రకాల పరిచయాలు నిరంతరాయంగా కొనసాగించటకు స్పెషల్ గ్రేస్ ప్రభు అనుగ్రహించలాగున అందరూ కూడా ఏకాత్మతో కృప కలుగుండు కాక చెప్దాం ఏసు అధికారం గల నామంలో కృప కలుగుండు కాక కృప కలుగుండు కాక కృప కలుగుండు ఆమెన్ దైవజన్మ ఇదే సమయంలో దైవజనులకు విరోధంగా పోరాడుతున్న దేవుని ప్రార్థనలకు ఉదయ సాయంకాలం ప్రార్థనలకు నెగిటివ్గా పనిచేస్తున్న అంధకార శక్తులను దుష్శక్తులను ఏసు అధికారం గల నామంలో మన ప్రార్థనలకు మన సేవలకు దైవజనులు ప్రతి ఒక్క దాసునికి వారి కుటుంబాలకు వారు చేస్తున్న సేవల పరిచయలకు మిషనర్లకు విరోధంగా పోరాడుతున్న అంధకార శక్తులను ఏసు అధికారం గల నామంలో దేవుని కృప కలుగును గాక గట్టిగా చెప్తున్న సేవకులందరికీ ఏసు నామంలో కృప కలుగును గాక కృప కలుగును గాక కృప కలుగును గాక ఆమె ఆయన కృప నిరంతరముడును గాక సకల రోగులు ఐసీలో ఉన్నవారు హాస్పిటల్లో ఉన్నవారు మీ బంధువులు మిత్రులు ఎవరున్నా ప్రార్థన చేద్దాం మన చేతులు ఎస్ ప్రభావి చాపి గట్టిగా ప్రార్థిద్దాం ఎస్ క్రిస్తునాంలో రోగులందరినీ స్వస్థపరచున ఆయన విడిపించండి మా ప్రభ నీ కనికను చూపిన ప్రతి రోగికి స్వస్థతని మనం అడుగుతున్నాను ఎస్ క్రిస్తునాంలో రోగులు స్వస్థత నొందుదురు గాక తల నుండి అరికాల వరకు పీడించబడుతున్న ప్రతి రోగికి స్వస్థత ఏసు క్రీస్తు నామలో విడుదల వచ్చును గాక చీకటి వ్యాధులు చీకటి బలహీనతలు తల నుండి అరికాల వరకు పీడిస్తున్న ప్రతి వ్యాధి రోగ బలహీనత ఇప్పుడే తక్షణమే విడిచిపోవును గాక ఏసు నామలో విడుదల గట్టిగా అడుగుదాం విడుదల విడుదల ఇవ్వండి ప్రభా విడుదల ఇవ్వను ఆయన ఏసు నామలో విడుదల ఇవ్వండి స్వస్థత దయచే నా ప్రభ చర్వ వ్యాధుల నుండి అల్సర్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం హార్ట్ ప్రాబ్లం లివర్ ప్రాబ్లంలోను గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్తో బాధపడుతున్న వారు కిడ్నీ స్టోన్స్ గ్యాల్బ్రేడ్ స్టోన్స్తో బాధపడుతున్న ఎన్ని మొక్కల బాధతో బాధపడుతున్న వారు గర్భిణీ స్త్రీలు అలాగే వారికి వచ్చే అనారోగ్య బలహీనతలు పిల్లల్లో ఉన్న వ్యాధి రోగాలు పసిపిల్లలు ఉన్న వ్యాధి రోగములు పాలిస్తున్న తలల్లో ఉన్న బలహీనతలు అనారోగ్యాలు తీసివేయండి వృద్ధులకు ఉన్న వ్యాధి రోగములు అయ్యా కాళ్ళలో అరి చేతులు అరి కాళ్ళలో మంటలు అలాగే హార్ట్ ప్రాబ్లం సర్వ శరీరంలో ఉన్న వ్యాధి రోగ బలహీనతలు ఏమున్నా వాటి నుండి విడుదల వచ్చునుగాక అనేకులు క్యాన్సర్ టీబీ ఆస్తమాతో బాధపడుతుండగా కనికరించి వారికి స్వస్థత దయచేయన ప్రభ స్వస్థత కలుగునుగాక రోగముల నుండి ప్రజలు బయటపడుదురుగాక దయగల మా తండ్రిని కరుణ చూపి నీ దయ చూపి స్వస్థపరిచి ఇదిగో అనేకులు సాక్ష్యం ఇచ్చి నా ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచాడు మరణకరమైన రోగముల నుండి మేము బయటపడగలిగాము అనే సాక్ష్యాలు వారు చెప్పే రోజు మెరకల్స్ 
జరుగునుగా కేసునామలో మీరు మహిమ పొందుకొని వేడుకుంటున్నాం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన కేసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు మానసిక రోగాలతో బాధపడుతున్నారు డిప్రెషన్ ఫియర్ యాంగ్జైటీ అన్ని రకాలైనటువంటి భయంతో ఆందోళనతో కృంగిపై బాధపడుతున్న పిల్లలను జ్ఞాపం చేసుకున్నట్టు ఆర్టిజం మెంటల్తనం ప్రభు మానసిక రోగాల నుండి విడుదల ఏసు నామలో విడుదల వచ్చును గాక చీకటి వ్యాధులు విడిచిపోమని గద్దిస్తున్నాను ప్రభు ఇట్టి వ్యాధి బాధను పడుతున్న వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆత్మహత్యను ఆలోచన ఎవరిలోనో కొట్టివేయండి అటు దురాలోచన తీసివేయండి పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ ఆత్మహత్య అనే ఆలోచన ఎవరిలో ఉన్నాయి తొలగిపోను గాక ఇటువంటి చీకటి రోగాలు కలిగించి ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపిస్తున్న అంధకార శక్తులను యేసు క్రీస్తు నామంలో విడిచిపోమని గద్దిస్తున్నారని ప్రజలకు విడుదల స్వస్థ వచ్చును గాక అలాగే సోదరులు పడకుండా తప్పించమని ప్రార్థన చేద్దాం చేతులు స్క్రీన్ వైపు చెప్పండి ప్రభా సునామీలని ఎర్త్ వేక్స్ అని వెల్కనోస్ ఫ్లడ్స్ వరదలు ల్యాండ్ స్లైడింగ్ డ్రాడ్స్ అన్ని రకాలైనటువంటి కరువు కాటకాలు ప్రభా వైల్డ్ ఫైర్స్ భయంకరమైనటువంటి ప్రమాదకరమైనవి జరగబోతున్నాయి రాబోయే దినాలు ఇవన్నీ ఇంక్రీస్ కాబోతున్నాయని రాయబడింది ప్రవచనాల్లో ప్రభా ప్రవచన వాకులు రాయబడినట్టుగా ఇటువంటి శోధనల కాలంలో మమ్మల్ని తప్పించు ఆయన భూలోకం అంతటికి రాబోతున్న శోధన కాలంలో ఇదిగో నీ ప్రజలైన మమ్మలను తప్పించమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి చేతులు ప్రభావిత గట్టిగా ప్రార్థిద్దాం ఈసా నీ కాపుదలు ఇవ్వను ఆయన నీ ప్రొటెక్షన్ మాకు దయచేయండి సింగ్ హోల్స్ థర్నడోస్ హెయిల్ స్టామ్స్ అన్ని రకాల స్టామ్స్ నుండి విడిపించండి నీ ప్రజలకు కాపుదలు దయచేయండి శోధన కాలంలో నీ ప్రజలను కాపాడమని ఆయన నీ దాసులను కాపా దాసులు కాపాడండి నీ ప్రజలందరికీ కాపుదలు వచ్చును గాక క్రిస్తే సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అలాగే ఎయిర్వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు రైల్వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నగా రోడ్ వేస్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు నీ కాపుదలు ఇవ్వండి షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల కానీ గ్యాస్ సిలిండర్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం ఫోన్ బ్లాస్ట్ అవ్వడం అగ్ని ప్రమాదములు నిర్లక్ష్యం వల్ల డ్రైవింగ్ అనేది కూడా లేకుండా నిర్లక్ష్యతనం తీసివేయండి మత్ మందు తాగి డ్రైవింగ్ చేసేవారిని గద్దించండి అటువంటి డ్రైవర్స్ మనసు మార్చండి ప్రభా నీ ప్రజల ప్రయాణాల్లో నీ కాపుదలు ఇవ్వను ఆయన మా రాకపోకలను కాపాడతాను వాగ్దానం చేశావు ఇది మొదలు కొరి నీ రాకపోకలు నిరంతరము యహోవా నిన్ను కాపాడని వాగ్దానం మాకు తోడుగా ఉంచినందుకు స్తోత్రమయ్యా మీ దూతలను పంపి నీ ప్రజలను కాపాడమని వేడుకుంటున్నాను అయ్యా నీ నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నా మా ప్రయాణాలు క్షేమంగా ఉండను గాక ఈ సమయంలో ఇప్పుడు బంధిస్తున్నామని చెప్పండి ప్రాణ నష్టము ఆస్తి నష్టం కలిగించి అంధకార శక్తులను కీడు కలిగించి ప్రమాదము అపాయములు కలిగిస్తూ ప్రజలకు నష్టాన్ని తీసుకొస్తున్న అంధకార శక్తులు నేసు అధికారం గల నామంలో ప్రభ ప్రతి ఇంటిలో నైన ఇటువంటి ఇళ్లలో కానీ పల్లెల్లో గ్రామాల్లో ఏజెన్సీ ఏరియాల్లో ఈ విషపురుగుల వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదాలు రాకుండా ప్రాణాలు కోల్పోకుండా ప్రార్థన చేద్దాం నాయన విషపురుగుల వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదాలు గురి కాకుండా నీ ప్రజలను కాపాడండి నీ ప్రజలను నీ ప్రొటెక్షన్లో ఉంచండి అన్న అడవి మృగాల వల్ల క్రూర మృగాల వల్ల ఆ విష జంతువుల వల్ల ఎటువంటి కీడు కలగకుండా ఏసు క్రిస్తున్నాములు ఏ పురుగు ఎటువంటి కీడు కలిగించకుండా నీ ప్రజలకు కాపుదల కలుగునుగాక మరెక్కడున్నా నాయన నీ ప్రజలను కాపాడండి సకల చీకటి రోగం నుండి విడిపించండి కాపాడండి అకాల మరణాలు వయసు మించకముందే ప్రభ అకాల మరణాలనేవి దూరపరచండి మరణము తప్పించడం ఏహో వశమని రాయబడింది నాయన నీవు నీవు తప్పించగల సమర్థుడు ఏసునమ్ నీ ప్రజలను మరణం తప్పించు నాయన నీ కనికలను చూపండి అకాల మరణాలు దూరపరచండి ఎవరెవరికి మీరు ఎంత ఆయుష్ పెట్టారో ఆ ఆయుష్ కాలం వారు జీవించి నీకు యథార్థంగా నమ్మకంగా ఉంటుకు సహాయం దయచేసి ఇటువంటి అవకాల మరణాలను తప్పించి నీ ప్రజలను కాపాడమని క్రీస్తేశ్వర నామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీతం రే ఆమె నీ సమయంలో పిల్లలు ప్రార్థిస్తున్నగా పిల్లల చుట్టూ దేవాన్ని కలిసివేయమని అందరూ స్వరాలు కలుపుదాం ప్రార్థన చేద్దాం ఏసు నీ పిల్లల చుట్టూ నాయన చిన్నారుల చుట్టూ నీ కలిసివేయండి వారు చెడిపోకుండా పాడైపోకుండా పిల్లలను కిడ్నాప్ చేసేవారిని గద్దించండి పిల్లలను దారి తప్పించేవారిని గద్దించండి చిన్నతనంలోనే పిల్లలను మరి చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ అని అనేక రకాలైన ఇబ్బందికరమైన మార్గాల్లోకి తీసుకువెళ్తున్న వారిని గద్దించమని ఆయన గద్దించండి మా ప్రభ పిల్లల చుట్టూ నీ కంచి వేయండి వారిలో ఎటువంటి అలవాట్లు ఎవరు అలవాటు చేయకుండా సాగించేయండి వారిలో బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ క్యాన్సిల్ అయిపోను గాక ఈవిల్ ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అయి ఉంటుంది క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి వారి పేరెంట్స్కి లోబడేవారుగా పిల్లలు మంచి చదువులు చదువుకునేవారుగా చేయమని నీ కంచి వేసి కాపాడమని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి గమలో ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభ ఆల్కహాల్ ఈ డ్రగ్స్కి అలవాటు పడిన వారు అన్ని రకాలైనటువంటి సెల్ ఫోన్ అడిక్ష అడిక్ట్ అయిపోయిన వారు ఈవల్ సైడ్ స్పాన్సర్స్కి బానిసలైన వారు పబ్జీ గేమ్స్ బానిసలైపోయి వారి కష్టార్జితం అంతా కూడా రోడ్డు పాలు చేసుకుంటూ 
వారి కుటుంబానికి వారి ఇంటికి చెందకుండా వారి కష్టము వారు కష్టపడిన ధనం అంతా వృధా చేయించిన ఈ పిచ్చి ఆటలన్నింటిని విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ ప్రజలకు విడుదల ఇవ్వను ఆయన నీ ప్రజలు కాపాడబడాలి మా తండ్రి ఎవరైతే ఇటువంటి బానిసలు అయిపోయారో డ్రగ్స్కి బానిసలైన వారు ఆల్కహాల్కి బానిసలైన వారు మత్తు పదార్థాలకు బానిసలైన వారు ప్రభు ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయినటువంటి వారు అనేక రహస్య పాపాలకు బానిసలైన వారికి అయ్యా వ్యభిచారం విచారత్వం అని ఇమోరాలిటీ వాటి బానిసలైన వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఏ సుక్రిస్తులు విడుదల వచ్చును గాక విడుదల దయచి గట్టిగా ఉంటుందా విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ విడుదల దయచేయమని ఆయన అట్టి పాపక్రియలను వారికి విడుదల దయచేయండి ఏ సుక్రీస్తు నామలు వీరందరూ విడుదల పొంది సాక్షి మించే రోజు వచ్చును గాక ఇదిగో ఏసు నన్ను విడిపించాడు అన్ని అలవాట్లు తొలగిపోయాయి నా లైఫ్ చేంజ్ అయిన వారు సాక్షి మించే రోజు వచ్చును గాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ లైఫ్ చేంజ్ చేయమని వాడికి వచ్చినాం ఇట్టి తప్పుడు బోధల్లో నుండి తప్పుడు సిద్ధాంతాల్లో నుండి అమాయకమైన విశ్వాసులకు విడుదల వచ్చును గాక కల్పన కథలు చెప్తూ ప్రజలను ఆకట్టుకుంటూ తీయని మాటలు చెప్పి వారిని దేవుని యుద్ధం దూరం చేసి వారిని వారి వైపుగా ఆకర్షించుకుని వారి చేతిలో పట్టబడిన అమాయకమైన విశ్వాసులకు వాక్య జ్ఞానము దేవుడు కలుగు చేసి వారి ఆత్మలను సత్యంలోకి నడిపించును గాక మరి ఇటు తప్పుడు బోధలను తప్పించబడదురు గాక దొంగలు మాంత్రికులు వ్యభిచారులు అబద్ధికులు మారు మనుషులు అయినటువంటి వారందరూ కూడా బలాత్కారులు అల్లరి పుట్టించేవాళ్ళు మత కలహాలు పుట్టించేవాళ్ళు ఇళ్లల్లో వీధుల్లో ప్రాంతంలో మనం జీవిస్తున్న ప్రతి ప్రాంతంలో గొడవలు సృష్టించే వారిని గద్దించండి ప్రభు వారి మనసులు మార్చండి వాటిని కఠిన హృదయాలు మార్చండి వారి మనసులు మార్చబడిన గాక అలాగే స్థలాలు కబ్జా చేస్తూ అమాయకులను మోసం చేస్తూ విధవరాండ్రి యొక్క స్థలాలను అలాగే ప్రభు మరి దిక్కులేని వారిని ఇబ్బంది పెడుతున్న వారిని గద్దించము నాయన బలాత్కారులను గద్దించండి వారి మనసులు మార్చండి ప్రభు అక్రమార్కులను మార్చు నాయన దానివల్ల వారికి కీడే కానీ మేలు కాదని తెలుసుకొని వారు చెడు మార్గములను మంచివారుగా మారాలి సమాజానికి మేలు చేసే పౌరులుగా మార్చండి ప్రభు ప్రతి చెడ్డ వ్యక్తి సమాజానికి మేలు చేసే వ్యక్తిగా మార్పు రావాలి మా తండ్రి అటువంటి మార్పు దయచేమని వాడు కొంచెం వారి హృదయాలు మార్చండి అన్ని రకాల అకౌంట్స్ను నైన మరి హ్యాక్ చేసే వారిని హ్యాకర్స్ను గద్దించండి వారు మనసులు మార్చండి అలాగే దొంగలు నేర చరిత్ర గల వారు జైలులో ఉండగానే వారు దేవుని ప్రేమను తెలుసుకుని నేర చరిత్రను విడిచిపెట్టి అక్కడే వారు మారు మనసు పొందుతురు గాక మార్పు దయచేయండి విడుదల ఇవ్వండి ప్రభ వారందరూ మారుటకు సహాయం దయచేయండి నామలు ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభ నిర్దోషులుగా అన్యాయంగా కేసులు పెట్టబడి వారు చేయని పాపానికి జైల్లో అనుభవిస్తూ ఉంటే వారికి న్యాయం జరిగించే త్వరలోనే వారికి విడుదల ఇమ్మని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి వారికి విడుదల కలుగును గాక వారి ఇళ్లకు చేరుటకు మార్గం సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నాను వారి మీద ఉన్న అన్యాయపు కేసులు కొట్టివేయబడిను గాక కనికల చొప్పున ప్రార్థిస్తున్న ప్రభా సినిమా రంగంలోనూ మరి రాజకీయ రంగంలోను వ్యాపార రంగంలో ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఈ కుటుంబాలను ఒక్కసారి దర్శించండి ప్రభ వీరి ఆత్మను రక్షించబడాలని వారికి కూడా ఆలోచన కావాలి ఈ లోకంలో పేరున్నా ధనమున్నా ఈ లోకంలో ధన ఘనతలు ఉన్నా పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉన్నా అవేవి ఆత్మకు పరలోక రాజ్యాన్ని ఇవ్వలేవని వారు సత్యాన్ని తెలుసుకొని ఆత్మల రక్షకుడైన క్రీస్తు పాద సన్నిధికి చేరుటకు నాయన రక్షణ భాగ్యం పొందుకుంటూ వారికి వారి పిల్లలకు ఒకసారి కనువిప్పు కలుగు చేయ నాయన రాజకీయ రంగంలో ఉన్న వారందరూ అలాగే ప్రభ ఏ రంగంలో ఉన్నా వారు రక్షణలోకి వచ్చినట్టు మార్గం సరళం చేయమని పెడుకుంటున్నాను సత్యాన్ని బయలుపరచండి దేవుని ప్రేమను వారు తెలుసుకుందరు గాక నీ ప్రేమ చొప్పున వారు రక్షణలోకి వచ్చినట్టు మార్గం సరళం చేసి వారును నీ ప్రేమను గుర్తించి ఇదిగో నా ప్రభు నా కొరకు రక్తం కాచడిన విషయాన్ని వారు తెలుసుకుని వారి పాపము నుండి కడగబడి వారు మారు మనసు పొందడకు ద్వారములు తెరవబడిను గాక ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏస్తున్నాములో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం ఏస్తున్నాములు ప్రార్థిస్తున్నాం ఉద్యోగాలు లేని వారి కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం జాబ్స్ లేని వారి చేతులు ప్రభు అయిపోయిందండి అనేకులకు జాబులు వస్తూ ఉన్నాయి వారి సాక్ష్యాలు పంపిస్తాను మీకు కూడా దేవుడు ఇస్తాడు ప్రార్థన చేద్దాం అడుగుడి ఇవ్వబడినావు మా తండ్రి ఉద్యోగం లేకుండా బాధపడుతున్నాను ఈ కుమారులు కుమార్తెలు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రభు వారికి జాబ్స్ దయచేయమని పడుకుంటున్నాను అద్భుతమైన రీతిలో వారికి ఉద్యోగాలు దయచేయండి అప్పులు బారం నుండి వారికి విడుదల ఇవ్వండి మా ప్రభు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ నుండి వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ లో వారు బయటపడాలి అది నీ ప్రజలు ఏదైతే ప్రయత్నం చేస్తారో పిఆర్ కావచ్చు వీసా కావచ్చు ఏ సుక్రిస్తులలో ప్రార్థిస్తుండగా పాస్పోర్ట్ గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్షిప్ ఏదైనా నాయన పిల్లలు ఇతర దేశం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఎఫ్ వన్ వీసాలు కూడా అనుగ్రహింపబడును గాక ద్వారములు తెరవబడి లార్డ్ గివ్ దమ్ ఫేవర్ దో రియల్లీ జెన్యున్లీ ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వారికి సహాయం అందును గాక ఏ సునాములు ప్రార్థిస్తుండగా ఇల్లు లేక వాహనాలు లేక 
బండ్లు లేకున్నప్పుడు అనేక రకాలుగా ఆగిపోయిన మ్యారేజెస్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి భవనాలు ఆగిపోయి ఉన్నాయి ప్రాజెక్ట్స్ ఆగిపోయి ఉన్నాయి అన్ని విధాలుగా ఆగిపోయినవన్నీ కూడా సీజ్ అయిపోయినవన్నీ రీస్టార్ట్ అవుట్ కు సహాయం దయచేయండి వారి వివాహంలు కాని శుభకార్యాలు ఏది ఆగిపోయినా అది ఎస్ అయ్యే నామలో రీస్టార్ట్ అవునుగాక కనికరించండి ఆ నిర్మాణాలు కంప్లీట్ అవుట్ కు సహాయం దయచేయండి నీ ప్రజలు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అవుట్ మార్గం సరళం చేయమని వేడుకుంటున్నాను చిన్నగా ప్రారంభించిన వ్యాపారములు క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి పొంది వారు వర్ధిలటకు మార్గం సరళం అవునుగాక సహాయం దయచే ప్రభు అని అడుగుదాం సహాయం దయచేయండి నీ ప్రజలకు సహాయం దయచేయండి అయ్యా ఈ రోజు ఈ నెలలో ఈ యొక్క వీక్ లో ప్రారంభించబోతున్న వ్యాపారాలు అలాగే ప్రారంభించినవి ప్రారంభించబోతున్నవి గివ్ దమ్ ఎ గుడ్ బిగినింగ్ ఫర్ ద గాడ్ ఒక మంచి ప్రారంభం వారికి దయచేయండి ఎలా వ్యాపారాలు నడుపుకోవాలో దానిలో ఏ విధంగా వర్ధిలాల వరకు తగిన జ్ఞానం మిమ్మల్ని పెట్టుకుంటున్నాను వారి జీవితాలను అడ్డగించి ఆత్మలను దూరపరచండి యేసు క్రిస్తునామలో ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభా నీ ప్రజలు వ్యాపారంలో అన్నింటిలో వర్ధిల్లి దేవుని సేవకు సహకారులుగా పరిచయంలో సహకారులుగా మందిర నిర్మాణాల్లో సహకారులుగా మార్చుకొని ఆయన వారిని వాడుకునండి పరిచయంలో వాడుకునండి దీవించండి అభివృద్ధి పరచండి ప్రమోషన్ ట్రాన్స్ఫర్స్ కొరకు నీ కుమార్తెలు కుమారులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అవి త్వరలో అనుగ్రహించబడినగాక అది ట్రాన్స్ఫర్ అయినా ప్రమోషన్ అయినా ఏసయ్య మహిమార్థమై దేవుని పిల్లలకు అవి అనుగ్రహింపబడినగాక లార్డ్ గివ్ దమ్ యువర్ ఫేవర్ లార్డ్ ఫేవర్ దయచేయండి నీ ఫేవర్ ఇవ్వండి ప్రభ పై అధికారులు వారిని అర్థం చేసుకునే మనసు ఇమ్మని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు యేసు నామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం భూమి దేవునిది ఆకాశం దేవునిది సముద్రం ప్రభు భూమి ఆకాశం సముద్రం దానిలో సర్వము నీదే తండ్రి నీ ప్రజలు నీ రాకడ వరకు వాడుకునే ఒక నివాసము అద్భుత రీతిగా దేవుని పిల్లలకి ఏసు క్రీస్తు నాములు అనుగ్రహింపబడునుగాక ఒక నివాసము అనుగ్రహింపబడునుగాక మా ప్రీ తండ్రి ప్రతి ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన ప్రార్థన బలిపీఠము అద్భుతమైన ప్రార్థనలు జరుగునుగాక మెయిన్ వివాహం కాని బిడ్డలు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు లైవ్ లో కూడా ఉన్నారు వారంతా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేద్దాం వివాహం కాని కుమారులకు కుమార్తెలకు సరైన సంబంధాలు ఏసు క్రిస్తునాములు ఏర్పడునుగాక ఎవరికి ఎవరు సరైన వారు దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు కనుక ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మ్యారేజ్ విషయాల్లో అద్భుతంగా వివాహములు జరుగునుగాక కృపగల తండ్రి జరిగిస్తున్నందుకు స్తోత్రం అలాగే వివాహం అయిన తర్వాత భార్య భర్తల మధ్యలో గొడవలు కలహాలు మనస్పర్ధలు అనుమానాలు ఇటువంటివన్నీ లేకుండా ఐక్యత ఏక మనస్సు సమాధానము కుటుంబాల్లోనికి ఏ సునామలో వచ్చునుగాక మరి గర్భఫలం లేని వారు చేయి ప్రభు అయిపోతండి గర్భ సంచమే చేయి పెట్టుకోండి ఏసు క్రిస్తు నామలో ప్రభ భార్య భర్తలు ఎవరైతే ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో బిడ్డలు కావాలని కనికరం గల తండ్రి నీవు దయచూపు వాడు అబ్రహాం శరాలను జ్ఞాపం చేసుకుని ఇస్సాకుని ఇచ్చావు ఎలిజబెత్ చక్రాలను జ్ఞాపం చేసుకుని వారికి కుమారుడిగా యోహాన్ని ఇచ్చావు నీ నామలో ప్రార్థిస్తుండగా ఎదుగో ఈ బిడ్డలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నా ఆయన రిమెంబర్ దెమ్ ఫాదర్ షీ మే కన్సీవ్ అండ్ బ్రింగ్ ఫోర్త్ చైల్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జైసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రిస్తు అధికారం గల నామలో గర్భఫలం లేని వారు ఫలము కలుగునుగాక గర్భం ఫలించునుగాక పాల్గొంటున్న అనేక మంది బిడ్డలు సంతానం లేకుండా ఉన్న వారికి సంతాన ఫలము దయచేస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన సంతాన ఫలం దయచిన ఆరోగ్యకరమైన బిడ్డనివ్వండి హెల్దీ చైల్డ్ వారికి దయచేయండి అలా గర్భిణీ స్త్రీలను జ్ఞాపం చేసుకునేది శిశువు గర్భంలో మంచి ఎదుటకు సహాయం దయచేయండి అలాగే ఎవరైతే డెలివరీకి వెళ్తున్నారో సేఫ్ నార్మల్ డెలివరీ అయ్యి తల్లి బిడ్డ క్షేమంగా ఇళ్లకు చేరునుగాక చంటి బిడ్డలను పాలించు తల్లిలను కాపాడమని క్రిస్తేశ్వర నామలు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె గర్భనశ్యు ఈ సమయంలో పిల్లలందరికీ బుద్ధి జ్ఞానములు దేవుడు దయచేయాలని పిన్నార్లు మంచి స్టూడెంట్స్ చక్కగా చదువుకోవాలని మరి అనేక మంది బిడ్డలకు తగిన జ్ఞానమందు వయసునందు దేవుని దయందు మనుషుల దయందు ఎదిగి వర్ధిల్లు లాగున పిల్లల కొరకు మొర పెడదాం ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లలకు మార్పు దయచేయ ఆయన పిల్లల్లో మార్పు అని మనం అడుగుతున్నాం మా తండ్రి పిల్లలను మిషనరీలుగా చేయండి పాస్టర్స్ ఎవాజలిస్ ప్రాఫిట్స్ గా చేయండి హానెస్ట్ పొలిటీషియన్స్ గా చేయండి టీచర్స్ గా చేయండి మా ప్రభ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లుగా చేయమని వేడుకుంటున్నారు ఆర్మీలో చక్కగా పని చేయవారుగా నేవీలో ఎయిర్ఫోర్స్ లో చేసేవారుగా చేయండి అలాగే ప్రభు సిఎల్ గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం వారికి సహాయం దయచేయండి ప్రెసిడెంట్స్ కూడా మినిస్టర్స్ కూడా ఒకటికి సహాయం దయచేయండి పైలట్స్ గా జడ్జెస్ గా ప్రభు సైంటిస్ట్ డాక్టర్స్ గాను అలాగే నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నగా పిల్లలందరూ కూడా లీడర్స్ గా దయచేయండి పైలట్స్ గా చేయమని పెడుకుంటున్నాం ఇంజనీర్లు గా చేయండి మరి ఉన్నత చదువులు చదివి ఉన్నత స్థానాలను అధిరోహించే కృప పిల్లలందరికీ ఏసు నామలు కలుగునుగాక ఎగ్జామ్ రాస్తున్న ప్రతి బిడ్డను జ్ఞాపం చేసుకురండి ప్రభ తెలివినివ్వండి జ్ఞానం ఇవ్వండి సామర్థ్యం దయచే
ఏ ప్రశ్నకు ఎలాంటి జవాబు రాయాలో వారికి వెంటనే ఆ ఆలోచన జ్ఞానము జ్ఞాపశక్తిని దయచేయమని అడుగుతున్నాను వారికి అనుగ్రహించినప్పుడు వారిలో భయాలు తీసివేయండి వారిలో ఉన్న ప్రతి సబ్జెక్టు వారికి ఈజీగా మారుడు గాక ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా పిల్లలకి ఈజీ అయిపోవాలి ప్రభా చదువుకునే ఫోకస్ వారికి దయచేయి ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వారికి చదువు మీద వచ్చినకు సహాయం దయచేయం పిల్లలకు జ్ఞానం ఇమ్మని అడుగుతున్నాను తెలివిని ఇమ్మని అడుగుతున్నా మా తండ్రి నిశ్చితం నెరవేర్చండి మంచి మార్గంలో పిల్లలను నడిపించమని ఏసు క్రిస్తునామలు అడుగుతున్నా మా ప్రీ తండ్రి మరి చిన్న తరంలో చదువులు మాని ప్రేమని లోకం అని వీడియో గేమ్స్ అని దారి తప్పుతున్న పిల్లలు వే సుక్రిస్తున్న మనసులు మార్చుకునే మంచి మార్గంలోకి వచ్చదరు గాక దీంతవరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిదాం ఫౌండేషన్ గురించి ప్రార్థన చేద్దాం పీజేఎస్ ఫాల్ ఫౌండేషన్ లో జరుగుతున్న సేవలు ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంప్స్ హెల్పింగ్ పూర్ అండ్ నీడి ఇటువంటి పరిచయాలు జరుగుతున్నాయిగా అలాగే ఈ పరిచయంలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నటువంటి అనాథాశ్రయాలు ఆర్ఫనేజెస్ అక్కడ చదువుతున్న బిడ్డలు మంచి చదువులు చదువుకోవాలని ప్రతి నెల వారికి మేము పంపించాల్సిన సహాయం ఈ దాసునికి దేవుడు దయచేయాలని మానకుండా మరి విడోస్ కి చేస్తున్న పరిచయంలో కానీ ఆర్ఫనేజెస్ చేస్తున్న సేవలు కానీ నిరంతరాయంగా జరిగించినకు కావలసిన సహాయాన్ని ఆకాశ వాకిడి నింపి ప్రభా మీ దాసునికి దయచేయండి అని మీరు ప్రార్థించండి ఆర్ఫనేజెస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని ఆర్ఫనేజెస్ లో ఉన్న పిల్లలందరూ కాపాడబడదు గాక ప్రభునామలు ప్రార్థిస్తున్న ఆకలి చావులు తొలగిపోయి మన దేశంలో లిటరసీ రేటు పెరుగును గాక మన రాష్ట్రంలో పెరగాలి అనేక ధనవంతులు ఉన్నారు కోటేశ్వరులు ఉన్నారు వారందరూ మనసులు మార్చుకొని ఇలాంటి బిడ్లకు సాయం చేసే మనసు వారికి దేవుడు దయచేయను గాక ఇటువంటి సేవలకు సహకారులకు వారు నిలబడదురు గాక ప్రభుత్వం ప్రార్థిస్తున్నగా ఫిజికల్లీ ఛాలెంజర్ చిల్డ్రన్ నడవలేక కూర్చోలేక వినలేక చూడలేకున్న బిడ్లకు కాపుదలు ఇవ్వండి ప్రభా వారిని కాపు మనోధైర్యం ఇవ్వండి వారి ఉద్యోగాలు చదువులో కొన్ని సహాయం చేయమని పెడుకుంటున్నాను నపుంసకులు రక్షించండి అని గట్టిగా అడుగుదాం ప్రభా నపుంసకుల్లో కూడా ఆత్మలు ఉన్నాయి వారి ఆత్మను రక్షించమని అడుగుతున్నాను నపుంసకులందరూ కూడా రక్షణలకు వచ్చుదురు గాక వచ్చుదురు గాక నేను నామలు ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలాగే వృద్ధాప్యం ఉన్న వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం దుఃఖంతో దుఃఖ సాగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదరించబడి ఓదార్చబడుదురు గాక విషాదము నుండి వారు బయటపడుదురు గాక విరిగి నలిగిన హృదయంతో గుండె చెదిరి బాధపడచ్చు గోడు చెదిరి బాధపడచ్చిన వారికి అద్భుతమైన సహాయం అందును గాక కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తని ప్రభా బలహీనులకు బలహిస్తానని అవుతారు సమస్యలను వారికి బలాభివృద్ధిని ఇస్తాను సహాయపడేవారిని వాడిని మీరు కృప చూపమని అనాథలను దిక్కులేని వారందరినీ కాపాడమని దరిద్రను లేవనెత్తమని అయా ప్రతి ఇంటిని ఆదుకోమని యేసు క్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె ఈ సమయంలో మరి ప్రభునామలో గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా అని చెప్దాం గాడ్ సేవ్ ఇండియా అని మన దేశం గొప్ప రక్షణలోకి వచ్చిన గాక మరోసారి గాడ్ బ్లెస్ ఇండియా అని లాడ్ వి ప్రే ఫర్ అవర్ నేషన్ మా దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో జీవం వచ్చును గాక మరణత ప్రభు నీసు త్వరగారము అని స్పష్టంగా చెప్పండి మరోసారి మరణత ప్రభు నీసు త్వరగా రము ఆమె దీంతో వరకు చేసిన ప్రతి ప్రార్థనకు ఏసునామలో జవాబు ప్రభు అనుగ్రహించినందుకు మన చేతిలో ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ తీసుకుందాం లెట్స్ టేక్ యువర్ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ యువర్ డైరీ యువర్ రాసుకున్న ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధపరిచిన మీ ప్రార్థన రిక్వెస్ట్ మీ ప్రేయర్ లిస్ట్ మీరు ఒక్కొక్క ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేటువంటి టిక్ పెట్టే రోజు రావాలని ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు అడుగుతున్న అంశాలకు దేవుని సరిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కదా మరి ప్రార్థనలు ఏకీభిస్తూ ఈ అంశాలంటూ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీ అక్కర్లని తీరాలని ప్రార్థిస్తున్నాం లెట్స్ ప్రై మనందరూ కూడా ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లరా వేలాదిగా ఉన్న వేలాది కుటుంబాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా మీ ప్రార్థన లిస్ట్ రెడీగా ఉంది కదా దాని మేము మీ చేపెట్టి స్టార్ట్ ప్రైంగ్ టు గాడ్ ఫాదర్ దిస్ ఇస్ మై రిక్వెస్ట్ అని ప్రార్థన చేయండి అడుగుడు మీకు ఇవ్వండి అడుగు ప్రతి వాడు పొందుకుంటాడు విసుకకుండా మాటి మాటికి అడిగినప్పుడు ఇస్తా అన్నాడు దేవుడు ఇక ఆలస్యం ఎందుకు అడగండి పొందేంత వరకు అడుగుదాం దేవుని సెల్లో మొరపెట్టుకుందాం
నుంచి లెవెన్ ఇస్తున్నాయి ప్రార్థన సెంటర్ కి ఎవరైతే ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తున్నారు మరి ప్రేయర్ సెంటర్ లో ప్రార్థనలు జరుగుతుండగా దేవుని దాసులు దేవుని దాసాలు అలాగే ప్రేయర్ టీం ప్రార్థిస్తున్న గొప్ప జవాబులు దయ చేయబడిన గాక ఎవరైతే ప్రార్థన సెంటర్ కి ఏ రిక్వెస్ట్ పంపించినా ఆయన చిత్తానుసారంగా జవాబులు మీకు అనుగ్రహింపబడును గాక ప్రతి గృహంలోండి ప్రార్థన వెళ్తుంది ప్రార్థిస్తూనే ఉందా సేవకులు ప్రార్థిస్తున్నారు సేవకులు ప్రార్థన చేస్తున్నారు విశ్వాసులు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రార్థన పనులు విజ్ఞాపన కర్తలు ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ప్రై కంటిన్యూ ఏ పరిస్థితుల గారిని నువ్వు సహాయం చేయగల శక్తి మంత్రులు ఏ ఇబ్బంది వచ్చిన నన్ను సహాయం చేయగల శక్తి మంత్రులు ఆయన మరపెట్టినట్లేరా దైవజన మా ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రార్థనలు పోరాడుతున్నారు ప్రార్థించండి ఈ ప్రార్థన పోరాటం ప్రభు వింటున్నాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అనేక మంది ప్రార్థనలు దేవసలు మొరపెడుతున్నారు
మీ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ మీరు చేపెట్టండి స్పష్టంగా ప్రార్థన చేయండి ఎవ్రీ వన్ ప్రై లాట్ దిస్ ఇస్ వాట్ మై నీడ్ ఇది నా అవసరం ప్రభ ఐ వాంట్ టు సీ అరకల్ ఇన్ మై లైఫ్ ప్లీజ్ డూ అరకల్ ఫర్ మీ లెట్ యూ ఏంజల్స్ కమ్ ఆయన అని దూతలను పంపి నీ ప్రజల పట్ల కార్యం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను మీరు ప్రార్థించండి మీ అక్కరేంటో అడగండి దేవుడిని లాట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ నీడ్ లాట్ దిస్ ఇస్ మై బర్డెన్ నాకున్న భారం ఇది ప్రభ నాకున్న చింత ఇది నా భారం నీ మీద మోపమని అవుతాను రే నా వేదన నా చింత నీ మీద మోపుతున్నాను ప్రభ నాకు జవాబు దయచేయమని ప్రార్థించండి స్వరమితి ప్రార్థన చేయండి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నా రాయలేకపోయిన విషయాలు కూడా అడగచ్చు రాసిన వాటి కోసం త్వరలోనే నా ప్రభు నేను టిక్ పెట్టాలి నా ప్రభు జవాబు ఇచ్చాడు దీనికి జవాబు వచ్చిందని నేను టిక్ పెట్టగలగాలి కరికిరం గల మాత్రం అయ్యా నా విన్నపాన్ని వినిపిస్తున్నాను నా ప్రార్థన మనవులు వేరు వింటున్నాంట ఆయన ఆశ్చర్యకరుడు అద్భుతకరుడు ఆలోచనకర్త నీకు సమస్తము సాధ్యమే మా ప్రభ నీకు సమస్తము సాధ్యమేనా ఆయన నాకు మొరపెట్టుము నీకు తెలియని విషయాలు బయలుపరుస్తానన్న రహస్య స్థలంలో ఉంచు వాటి ఉంచు వాటిని అనుగ్రహిస్తాను వాగ్దానం చేశాను విన్నపం చేయొచ్చు మా విన్నపాలు వింటున్నాం నాయన విజ్ఞాపన చేస్తుండగా విజ్ఞాపనలు విన్నాం తండ్రి మొర పెట్టుచుండగా మా మొరలు వింటున్నాం ప్రభ ప్రార్థించారా ఆ పథకాలంలో నాకు మొర పెట్టు నేను నేను విడిపిస్తాను వాగ్దానం చేశాను నీ భారం ఎహో మీద మొప్పాయి నేను ఆదుకురండి నీ పనుల భారం నీ ఉద్యోగ భారం నీ బిజినెస్ నీ అవసరతలు నీకు రావాల్సిన అమౌంట్ ఫైనాన్షియల్ బ్రేక్ త్రూ స్పిరిచువల్ బ్రేక్ త్రూ శరీరానికి మంచి హెల్త్ ఆరోగ్యం మనశ్శాంతి సమాధానం కుటుంబాల్లో ఐక్యత భార్యభర్తల మధ్యలో సమాధానం మీ ఇంటి వారి రక్షణలోకి రావడం భర్త రక్షణలోకి రావాలి భార్య రక్షణలోకి రావాలి పిల్లల రక్షింపబడాలి పేరెంట్స్ రక్షణలోకి రావాలి స్నేహితులు బంధువులంతా రక్షింపబడాలి మీరు ఇతర దేశం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించే ప్రయత్నాలు ఇతర దేశాల్లో ఉన్న దేవుని పిల్లలు దేవుని బిడ్డలు మీకు రావాల్సినటువంటి అపియాన్ అసిటిజన్షిప్ అక్కడ నివసిస్తూ ఉండగా అక్కడ మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా దేవుని కాపుతలు ఇవ్వాలండి మీరు చేసిన ఉద్యోగాల్లో దేవుని సహాయం కావాలండి ఉద్యోగం లేక బాధపడుతున్నారు ప్రార్థించండి మీ ప్రార్థన అవసరం ఏదైనా దైవ సేవకులు మీకు సేవను ప్రభు దీవించాలని పరిచయం దీవించాలని సంఘాలను దేవుడు కట్టాలని గొప్ప ఒక నూతన కోడంలో సేవ జరగాలండి ప్రార్థిస్తూనే ఉందా థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ young children are praying young youth are praying elders are praying all over the world
ఈ అరుణోదయమున ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించే కృపణించినందుకు దేవుని స్థుతిస్తూ మనమంతా కూడా మనం చేస్తున్న ప్రతి ప్రార్థన అవసరత పైన చేతులుంచి ప్రభు స్థుతిద్దాం ప్రార్థనాపూర్వకంగా దేవజనమా ఈ సమయంలో మీ ప్రేయర్ లిస్ట్ మీద చేతులుంచండి ఈ అరుణోదయమున ఈ వేకువ జావన ప్రభు ప్రతి ఒక్కరిని పరిశుద్ధుడైన యేసు రక్తంలో కడగండి ఏసు ఈ రక్తంలో కడిగి పరిశుద్ధపరచండి నీ ఆత్మతో శక్తితో నింపు నాయన నీ చిత్తం నీ ప్రజల్లో జరిగించండి ఎవరిని కూడా సోదరులకు తెక్క దృష్టిని తప్పించండి ఇంతవరకు నీ ప్రజలు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన విన్నావు ప్రభ మా విన్నపాలు విన్నావు మా మరలు విన్నావు తండ్రి మా చింత యావత్తు నీ పైన మోపుచున్నాం మా భారమంతయు నీ పైన మోపుచున్నాం మా ప్రార్థనలకు జవాబు దయచేసినందుకు స్తోత్రాలని ప్రజలారా మన చేతిని ప్రభు చూపిస్తూ దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం 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 జవాబు ఇచ్చేవాడు నమ్ముచున్నాను ప్రభ మీరు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రం మేము ఏ ఏమి అడిగి ఉన్నామో అది పొంది ఉన్నామని నమ్ముచున్నాం తండ్రి నీకు స్తోత్రం 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 అని స్థుతులు చెల్లిస్తూనే ఉందాం దేవుని గణపరుస్తూ ప్రభుని మహింపరుస్తూ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ వి లవ్ యూ వి థ్యాంక్ యూ లాడ్
కలిసి ఇచ్చిన ప్రార్థన చేసుకుందాం మీ అందరి దగ్గర ప్రేర్ రిక్వెస్ట్లు ఉన్నాయి కదా ఒకసారి చూపించగలరా మీ రిక్వెస్ట్లు మీ రిక్వెస్ట్ ఫార్మ్స్ ప్రైజ్ అలాడ్ ఆ డైరీలు పైకి అయితే చూపించండి రైట్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రతి రిక్వెస్ట్ కొరకు ప్రార్థన జరుగుతుంది మీరు సమయాన్ని తీసుకొని ఎక్కడున్నా యూట్యూబ్ లైవ్లో ఉన్నవారు కూడా దేవుని సన్నిధిలో అనుకూల సమయం నేను ప్రార్థించాను అద్భుతమైన సమయం లెట్స్ ప్రై మీ అక్కర్లన్నీ ప్రభు ముందు చెప్పండి మీ గుండెల్లోనే బరువంతా దేవునికి అప్పగించండి మీ మనసులోని వేదన ప్రభుత్వం చెప్పండి ఒక 
నిజ స్నేహితుడు అయినటువంటి ప్రభుత్వం చెప్పండి లోకంలో మనుషులకు చెప్తే వారు ఊరంతా చెప్తారు నీ విలువ లేకుండా చేస్తారు కానీ ఏ సైతో చెప్తే నీకు విలువ పెరిగేలా చేస్తాడు నీ అక్కర్లు తీర్చువాడు ఆయనే కనుక నీ గుండెల్లో ఉన్న కష్టాన్ని నీ మనసులో ఉన్న భారాన్ని ప్రభు ముందు కుమ్మరించు దేవశైలిలో ప్రార్థన చేయండి హన్న దేవుని మందిరంలో కన్నీళ్లతో ప్రార్థించింది తన ఆత్మను కుమ్మరించుకుంది గొప్ప సహాయం పొందగలిగింది ఎన్నో ఏళ్లగా లేని సహాయము పొందుకోగలిగింది ఎన్నో సంవత్సరాలుగా రాని జవాబు పొందగలిగింది ఈరోజు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నీకు కూడా జవాబు లేకపోతే ఈ ఉపాస ప్రార్థనలో ప్రార్థిస్తున్నావు ఈ ఉదయకాల మరణోదయంలో ప్రార్థిస్తున్నావు ప్రార్థించు నీ ప్రార్థనకు ప్రభు జవాబు ఇవ్వబోతున్నాడు నీ అక్కర్లన్నీ ప్రభు ముందు పెట్టు మరపెట్టండి ప్రార్థించండి మనసార ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థిస్తూనే ఉండండి ప్లేరా మీ ఆత్మలో ప్రార్థించండి మీ హృదయంలో ఉండి గొప్ప స్వరంతో ప్రార్థించండి మీ కష్టం ఉన్న ఏ బాధ ఉన్నా మోకరించిన వారు మోకరించి ప్రార్థిస్తారు ప్రార్థనలో ఉందా మోకరించలేని వారు నిలబడి ప్రార్థన చేయవచ్చు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ప్రార్థించండి నిర్వేర్చండి మీ ఉద్దేశాన్ని మీ ఉద్దేశాన్ని మా జీవితాలు నెరవేర్చి జీవితాలో నెరవేర్చండి మా పనుల భారము మా పనుల భారము మీ మీద మోపుచుండగా మీ మీద మోపుచుండగా మమ్మల్ని సఫలపరచండి ప్రభు సఫలపరచండి ప్రభు మమ్మల్ని ఆదుకుంటాను వాగ్దానం చేశాను వాగ్దానం ఇచ్చాను ఈ సహాయం మాకు దయచేస్తున్నందుకు మాకు దయచేస్తున్నందుకు వేలాది స్తోత్రాలు వేలాది స్తోత్రాలు ఈ అరుణోదయమున నీ కృపావార్తను మాకు దయచే నీ కృపావార్తతో మాతో మాట్లాడమని మనం లేచి తొంభై నాలుగో కీర్తన చదువుకుందాం తొంభై నాలుగో కీర్తన మళ్ళా మీకు అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది మళ్ళా మీరు ప్రార్థన చేసుకునే అవకాశం ఉంది మీ పర్సనల్ విషయాల కొరకు మళ్ళా తిరిగి ప్రార్థించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి కీర్తన తొంభై నాలుగు కొన్ని వచ్చినాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం యహువా ప్రతీకారం చేయు దేవా ప్రతీకారం చేయు దేవా ప్రకాశింపుము భూలోక న్యాయాధిపతి లెమ్ము గర్భిష్ఠులకు ప్రతిఫలమేము ఇహువా భక్తిహీనులు ఎంతవరకు ఉత్సాహించు భక్తిహీనులు ఎంతవరకు ఉత్సాహించుదురు వారు వదరుచు కఠోరమైన మాటలు పలుకుచున్నారు దోషం చేయి వారందరూ బెంకమలాడుచున్నారు ఇహువా చూచుట్లేదు యాకోబు దేవుడు విచారించట్లేదు అనుకుంటున్నారు అనుకుని ఇహువా వారు నీ ప్రజలను నలగొట్టుచున్నారు విధురాండ్రను పరదేశులను చంపుచున్నారు తండ్రి లేని వారిని హతం చేయిచున్నారు జల్లలో పశుప్రాయులారా దీనిని ఆలోచించుడి బుద్ధిహీనులారా మీరెప్పుడు బుద్ధిమంతులవుదురు 
చెవులను కలుగు చేసిన వాడు వినకుండా కంటిని నిర్మించిన వాడు కానకుండా అనుజులను శిక్షించువాడు మనుషులకు తెలివి నేర్పువాడు దండింపక మానున నరుల ఆలోచనలు వ్యర్థములని యహోవా తెలిసి తెలిసి ఉంది నరుల ఆలోచనలు వ్యర్థములని యహోవాకు తెలిసి ఉన్నది యహోవా నీవు శిక్షించువాడు నీ ధర్మశాస్త్రమును బట్టి నీవు బోధించువాడు ధన్యుడు భక్తిహీనులకు గుంట త్రోబడు వరకు నీతిమంతుల కష్ట కష్ట దినములు పోగొట్టు వారికి నెమ్మది కలుగు చేయదు యహోవా తన ప్రజలను ఎడబాయి వాడు కాడు తన స్వాస్థ్యమును విడనాడు వాడు కాడు నీతిని స్థాపించుటకై న్యాయ తీర్పు జరుగును యథార్థ యథార్థ హృదయులందరూ దానిని అనుసరించదరు దృష్టుల మీదకి నా పక్షమున ఎవడు లేచును దోషము చేయ వారికి విరోధముగా నా పక్షముగా ఎవడు లేచును యహువా నాకు సహాయం చే యహువా నాకు సహాయం చేసి చేసి ఉండ యహువా నాకు సహాయం చేసి ఉండని ఎడల నా ప్రాణం శీఘ్రముగా మౌనమందు నశించి ఉండను ఒకసారి మరి రిపీట్ చేస్తాను యహువా నాకు సహాయం చేసి ఉండని ఎడల నా ప్రాణం శీఘ్రముగా మౌనమందు నశించి ఉండను నా కాలు జారినని నేను అనుకునగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది రిపీట్ చేద్దాం పద్దెనిమిది వచ్చిన నా కాలు జారినని నేను అనుకునగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది నా అంతరంగ మందు విచారములు హెచ్చుగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగు చేయచ్చు కలుగు చేయచ్చు నా కెమెరా అటు తీయగలరా నేను ఐ కెనాట్ సీ దాట్ ఓకే నా అంతరంగ మందు విచారములు హెచ్చుగా హెచ్చుగా నీ గొప్ప ఆదరణ నా ప్రాణమునకు నెమ్మది కలుగు చేయచ్చున్నది ఓకే దుష్టుల నీతిమంతుల ప్రాణం తీటుకై వారి మీద పడుదురు దోషులని నిర్దోషులకు మరణము విధించుదురు నాకు ఎత్తైన కోట నా దేవుడు నాకు ఆశ్రయ దుర్గము రిపీట్ చేద్దాం యహోవా నాకు ఎత్తైన కోట నా దేవుడు నాకు ఆశ్రయ దుర్గము ఆయన వారి దోషము వారి మీదకి రప్పించును వారి చిరుతనమును బట్టి వారిని సంహరించును మన దేవుడైన యహువా వారిని సంహరించును ఆయన వారి దోషము వారి మీదకి రప్పించును వారి చెడుతనమును బట్టి వారిని సంహరించును మన దేవుడైన యహోవా వారిని సంహరించును పద్దెనిమిది వచ్చిన రిపీట్ చేసుకుందాం నేను అనుకున్నగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది బైబిల్ పైకెత్తి ప్రభ నీ కృప నాకు దయచేసి నన్ను బలపరచమని గట్టిగా అడగండి అయ్యా బా నీ కృపను అనుగ్రహించండి ఉదయకాలం ఇవే కోజావన ప్రభ ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి వ్యక్తికి నీ కృపను అనుగ్రహించి బలపరచమని నీ ప్రజలతో మాట్లాడమని ఇదిగో నీ కృపావార్తతో మమ్మల్ని బలపరచమని ఏసు క్రీస్తు నామలు అడుగుతున్నాం మా ప్రీ తండ్రి గర్భశ్రీ ప్లీజ్ మీ సీట్ ఎంత చేసుకుంటున్నా తొంభై నాలుగో కీర్తన రెండు విషయాలు అందులో కనబడుతున్నాయి దుష్టులు భక్తిహీనులు వారు చేసేటువంటి కీడు విధవరాళ్ళను బాధ పెట్టడం తండ్రి లేని వారిని బాధ పెట్టడం తప్పుడు తీర్పులు తెచ్చడం మంచిని చెడని చెడుని మంచి అని చెప్తూ ఉన్నారు అది భక్తిహీనులు ఈ లోకంలో జరుగుతున్న తీర్పులు అలాంటివి కానీ దేవుడైన ప్రభు తన ప్రజల పట్ల ఏం చేస్తున్నాడో కూడా అక్కడ రాశాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు తన బిడ్డలను జ్ఞాపం చేసుకుంటాడు విడిపిస్తాడు కాపాడుతాడు నడిపిస్తాడు పద్దెనిమిదో వచ్చినాన్ని మనం రిపీట్ చేస్తే నా కాలు జారని నేను అనుకునగా యహువాని కృప నన్ను బలపరిచాను రిపీట్ చేయండి కాలు జారని నేను అనుకునగా యహువా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది ఏమనుకున్నాడంటే ఈ భక్తుడు నా కాలు జారని అనుకునగా కాలు జారిందని అనుకున్నాడంట నా కాలు జారని నేను అనుకునగా యహువా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది వెన్ ఐ సెడ్ మై ఫుడ్ స్లిప్స్ యువర్ మెడ్సి ఓ లార్డ్ హెల్ప్ మీ అప్ నా కాలు జారినని నేను అనుకున్నగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది గాడ్స్ మెడ్సి గాడ్స్ గ్రేస్ విల్ హెల్ప్ యూ టు కమ్ అప్ దేవుని కృప దేవుని కనుకరము నీవు పైకి వచ్చేటకు నీకు సహాయం చేస్తున్నది నువ్వు కూడా అనుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు ఇక నా పని అయిపోయింది ఇక నేను సాధించలేను నేను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేను దీన్ని నేను జయించలేను కొన్ని కంక్లూషన్కి వచ్చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని సమయాల్లో కంక్లూషన్కి వస్తారు నేను అప్పు తీర్చలేను నేను ఈ రోగాన్ని జయించలేను ఈ సమస్యలు నేను బయటపడలేను నేను జారిపోయాను నా పని అయిపోయింది 
అనేటువంటి మాటలు మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా మీకైనా జ్ఞాపకం వచ్చిన వాళ్ళు చే చూపించండి అలాంటప్పుడు ఈ భక్తుడు కూడా అలాగే అనుకున్నాడు ఏమనంటే నా కాలు జారిన అనుకునగా ఇక అయిపోయింది నా పని అనుకున్నాడంట ఆ సమయంలో దేవుడు అద్భుతంగా సాయం చేశాడు దేంతో సాయం చేశాడు తెలుగులో చదవండి నీ కృప నన్ను బలపరుచుతున్నది దేవుని కృప పడిపోతున్న వ్యక్తిని నిలబెడుతుంది స్థిరపరుస్తుంది బాగు చేస్తుంది అంటే పడగొట్టేది కాదు కృప నిలబెట్టేది కృప అనండి ఒకసారి ఈ రోజులో కొన్ని తప్పుడు బోధలు కృప ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కడైనా పడిపోతాను ఏమన్నా చేస్తానంటున్నాను నో దట్ ఈస్ అ రాంగ్ కాన్సెప్ట్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వాక్యం నువ్వు సరిగా అర్థం చేసుకో వాక్యం ఏమంటుందంటే పడిపోయిన వాడిని నిలబెట్టి స్థిరపరచడానికి దేవుడు తన కృపను ఇస్తున్నాడు సో జిగటగాల దొంగ ఊబిలో పడిపోయిన నేను బయటకు లాగి బండయ్యను దేవుని వాక్యం మీద నేను స్థిరపరుస్తా అంట రొబ్బా నన్ను స్థిరపరచమని ఎంతమంది అడుగుతారు రైట్ నా కాలు జారకుండా కాపాడువాడు నీవే అంటాడు భక్తుడు యూధా పత్రికలో మన కాలు తొట్టిల్లకుండా కాపాడువాడని రాయబడింది ఒకసారి చూద్దాం యూధా పత్రిక ఒకే ఒక అధ్యాయం ఉంటుంది లాస్ట్ వర్స్ మీరు చదివితే మీ కాలు తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడువాడు అయినటువంటి క్రీస్తు ప్రభు ఆయన కృపతో మనల్ని నిలబెడుతున్నాడు పద్దెనిమిదో వచ్చినలో కూడా అదే ప్రభు నా పని అయిపోయింది అని భక్తుడు అంటున్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు లేదు నా కుమారుడా నా కృపనిచ్చి నేను బలపరుస్తాను నీ పని అయిపోలేదు నేను నీకు తోడుగా ఉన్నానని తుట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడటకును తన మహిమ ఎదుట ఆనందంతో మిమ్మల్ని నిర్దోషులుగా నిలవబెట్టకును శక్తి గల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి స్తోత్రము మహిమ కలుగునుగాక ఆ మ్యాన్ ప్రైస్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా ఆ మొదటి పదం చదవండి తొట్టిల్లకుండా మిమ్మల్ని కాపాడుటకును ఆయన ఎలా కాపాడతారంట తొట్టిల్లకుండా తొట్టిపాటు తొట్టిపాటు లేకుండా తొట్టిల్లిపోకుండా కాపాడతారట నన్ను నడిపించేవాడు ఆయన అనేటువంటి కీర్తన పాడుతూ ఉంటాం మనం నన్ను నడిపించేవాడు ఆయనే మనం నడిపించేవాడు ఆయనే కనుక దేవా నేను ఎక్కడ కృంగిపోకుండా సాయం చేయండి కాలు జారినట్టుగా నీకు అనిపించిందా ఇక నీ జీవితంలో నష్టపోయాను ఇక నేను పైకి రాలేను నువ్వు అనుకుంటున్నావా నేను ఈ సమస్యను జయించలేను అనే సందేహం నీకు కలిగిందా వెంటనే ప్రార్థించు నీ కృపతో నన్ను బలపరచు ప్రభు నన్ను ఈ పరిస్థితుల్లో లేవనెత్తుము అని ప్రార్థించు పద్దెనిమిదో తొంభై నాలుగో కీర్తన పద్దెనిమిదో వచ్చినాన్ని మరలా మరలా మీ కంటి ముందు పెట్టుకోండి వచ్చినాన్ని పట్టుకొని ప్రార్థించండి దేవుని సెల్లో వేడుకున్నండి వాక్యం సెలవిస్తుంది చదువుదామా నా కాలు జారినని నేను అనుకునగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది నా కాలు జారినని నేను అనుకునగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది ఇది అనుభవంతో రాశాడా అనుభవం లేకుండా రాశాడా అనుభవంతో రాశా అనుభవించి రాశాడు ఈరోజు మన జీవితాల్లో ఇది అనుభవంగా మారునుగాక ఎవరెవరు జారిపోయాను అనుకుంటున్నారో పడిపోయాను అనుకుంటున్నావో కృంగిపోయాను నా వల్ల ఏం కాదనుకుంటున్నావో నేను సాధించలేను నువ్వు అనుకుంటున్నావో నీతోనే ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఉదయకాలం దేవుని వాక్యం ఈ కృపావార్త దేవుని యొక్క వాగ్దానంగా నువ్వు తీసుకో ప్రార్థన చేయి ప్రభు నేను ఎక్కడైతే జారిపోయాను ఎక్కడైతే పడిపోతున్నానో ఎక్కడైతే కృంగిపోయానో అక్కడ నేను లేవనెత్తబడినట్లు నీ కృప నాకు దయచేయండి నీ కృప చేత నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది అన్నాడు ఈ విషయం మూడు వేల సంవత్సరాల క్రితం రాయబడినట్ల దేవుని వాక్యం అయితే ఇప్పుడు మనం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితకు వెళ్దాం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము అపోజ్ నేను పౌలు దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేశాడు నాకు ఈ ముళ్ళు తీసేదేవా అని ప్రార్థించాడు రెండు కురంది పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం ఏడెనిమిది వచ్చినాల్లో ప్రార్థిస్తుండగా ప్రభు అంటాడు నా కృప నీకు చాలు నా కృప నీకు సరిపోతుంది నువ్వు భయపడి నాకల్లా నా కృప నీకు తోడుగా ఉంచాను నువ్వేం నశించిపోవు ఆ ముళ్ళు నువ్వు జయించగలుగుతావు ఆ సమస్య నువ్వు జయిస్తావు ఆ బాధ నువ్వు జయించేలాగా నా కృప నీకు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ సెండింగ్ మై గ్రేస్ టు యూ అందుకు ఆయన నా కృప నీకు చాలును అన్నాడు నా బలహీనత ఎందు నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పాను ఈ నియమని ప్రార్థించాడు దేవుడు ఏమని చెప్పాడు ఏడవ ఎనిమిదో వచ్చిన చదవండి ఎనిమిదో వచ్చిన అది నా ఎద్దు నుండి తొలగిపోవాలని దాని విషయమై ముమ్మారు ప్రభువును వేడుకుంటుని ఒక విషయం అతను బాధ పెడుతుంది ఒక సమస్య అతను బాధిస్తుంది ఒక ముళ్ళు ఒక సాతాన ముళ్ళు అతను బాధ బాధిస్తూ ఉండగా ఏమని ప్రార్థించాడంటే భక్తుడు ఇది నా యుద్ధం నుండి తొలగిపోవాలని దాని విషయమై ముమ్మారు ప్రభుని వేడుకున్నాడు ఎన్నిసార్లు ముమ్మారు అంటే ఇటు ఒకసారి చేసిన ఒకసారి ప్రార్థించినట చెప్పాలి ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్ ఈ ప్రైడ్ సో అప్పటికి మూడు సార్లు ప్రార్థించిన జవాబు రాకపోతే ఏం చేస్తాడు ఈయన నాలుగు సార్లు జవాబు రాకపోతే ఐదోసారి జవాబు రాకపోతే ఏలి ఎన్నిమార్లు ప్రార్థించాడు 
జవాబు వచ్చేదాకా ఏం చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు మనం ఏదో ఒకసారి ప్రార్థన చేసి ఆపేయొద్దు దేవుడు జవాబు ఇస్తాడు నమ్మండి ప్రార్థిస్తూనే ఉండండి ప్రార్థిస్తూనే ఉండండి దీనికి కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బ్రష్ చేస్తూనే ఉండండి అన్నట్టు బ్రష్ ఒకరోజు చేసి ఆపేస్తారా చిన్న ఉదయ చిన్నతనంలో స్టార్ట్ అయిన బ్రష్ ఎప్పుడు వరకు చేస్తున్నాం పోయేదాకా ఏం చేస్తుండాలి ఎప్పుడు అలసిపోయారా నేను నాలుగు బ్రష్ చేస్తానని యూ హ్యావ్ టు బ్రష్ బోన్ చేయడంలో అలసిపోలేదు బోన్ చేయడంలో ఇంకెన్నాళ్ళు తినాలి ప్రభా అని ప్లేట్ ఎప్పుడు ఎంత వేసేసారా ఏంటి చెప్పండి తింటూనే ఉన్నాను చిన్నప్పటి నుండి తిని తిని అలసిపోయాను నా ఐ డోంట్ వాంట్ ఈట్ అని చెప్పి నాకు ఆహారం వద్దని ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు వద్దంటున్నావు ఓకే మిగిలిన టైంలో ఉపవాస ముగింపులో ఆకలి వచ్చేస్తుంది కదా మీరు భోజనం చేస్తున్నారు అలాగే శ్వాస పిలుస్తున్నాను చిన్నతనం నుండి ఇక చాలు ప్రభు అని ముక్కు బిగించేసుకున్నారు ఎప్పుడైనా మరి శ్వాస ఎలా నిరంతరం ఆడుతూ ఉన్నదో ఎలా ఆహారం తీసుకుంటూ నీ శరీరాన్ని బలపరుచుకుంటున్నావో ప్రార్థన నీ ఆత్మను బలపరుస్తుంది వాక్యము నీ హృదయాన్ని బలపరుస్తుంది నీ ఆత్మకు ఆహారంగా ఉంటుందని నమ్మిన వారు గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా మేన్ ప్రార్థిద్దాం జారిపోతున్న వారిని బలపరచుకోవడం ఆయనే ఈరోజు ఏ విషయంలోనూ జారిపోయినా ఒకవేళ ఆత్మీయంగానే జారిపోయావేమో దేవుని దగ్గర అడుగు ప్రభా నీ కృప నాకు దయచేయి మళ్ళా నన్ను తిరిగి నిలబెట్టండి ప్రార్థనలో జారిపోయిన వారు వాక్య విషయంలో జారిపోయిన వారు సహవాస విషయంలో జారిపోయిన వారు దేవుని పరిశుద్ధుల సహవాసం మానివేసి దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోయావా తిరిగి రమ్మని ప్రభు కోరుతున్నాడు ఇంకెన్నాళ్ళు నువ్వు వెళ్ళే కొలది ఈ చీకటే నువ్వు దేవునికి దూరం అయ్యే కొలది అంధకారమే అంధకారంలో పోయే కొలది నీ జీవితం అంధకారం అయిపోతుంది కనుక తిరిగి యూట్రాన్ తీసుకో రిపెంట్ అవు ప్రభు ఎందుకు తిరిగి వచ్చేసాయి ప్రార్థించు ప్రభు మీద ప్రభు పాదాలు మీద పడు ప్రభు నేను జారిపోతున్నాను నన్ను రక్షించమని అడుగు ఈయనేమన్నాడు ఇక నేను నశించిపోతున్నాను అన్నాడట నేను జారిపోయాను నా కాలు జారినని నేను అనుకునగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుతున్నది నా కాలు జారినని నేను అనుకునగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది పదిహేడు వచ్చిన కూడా చదువుదాం పదిహేడు పంచదరడు అదే కీర్తన యహోవా నాకు సహాయము చేసి ఉండని ఎడల నా ప్రాణము శీఘ్రముగా మౌనమందు నివసించి ఉండును యహోవా నాకు సహాయము చేసి ఉండని ఎడల అంటే దేవుడే నాకు సహాయం చేసి ఉండకపోతే నా ప్రాణము శీఘ్రముగా మౌనమందు నివసించి ఉండును నా ప్రాణం శీఘ్రముగా మౌనమందు నశించి ఉండవచ్చు మౌనం అయిపోయాడు ఇక నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు దేవుని సహాయం రాకపోతే ఇక అతను శీఘ్రముగా మౌనం శీఘ్రం అనే మాట ఎక్కడ వింటారు మీరు ఎక్కువగా తమిళ్లో వింటారు మనం ఏమంటాం త్వరగా అంటాం వాళ్ళు ఏమంటారు శీఘ్రమే వాప అంటారు శీఘ్రమే కొండవా అని చెప్పి అంటారు శీఘ్రం అంటే త్వరగా ఇక ఇమీడియట్లీ సో ఇతని జీవితంలో ఇక అంతానికి వచ్చేస్తాను అనుకున్నాడట యహోవా నాకు సహాయం చేసి చేసి ఉండకపోతే ఆయన చేయకపోతే శీఘ్రముగా మౌన మందు నేను ఏమైపోయి ఉండేవాడిని నశించిపోయేవాడిని కానీ పంచెనిమిది రోజులు ఏమంటున్నాడు చూద్దాం నా కాలు జారినని నేను అనుకునగా యహోవా నీ కృప నన్ను బలపరచుచున్నది కాలు జారిపోయింది ఇక నా పని అయిపోయింది ఈరోజు ఎందరైతే ఈ ఉదయకాలం మా వల్ల ఏం కాదు ఇక మేము దాటిపోయాం మా వయసు దాటిపోయింది మళ్ళా ఉద్యోగం నేను పొందలేను నేను ఆ వ్యాపారం చేయలేను నేను నా కుటుంబం యొక్క నా కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేను ఇబ్బందుల్లో పడ్డాను ఎటువంటి ఇబ్బంది నీకున్నా నీ మనస్సును బాధిస్తుందా సమస్య ఏదున్నా ఇక జారిపోయా నాకు ఇక అంతమే అనుకుంటున్నావేమో కాదు జారిపోతున్న నిన్ను నిలబెట్టే దేవుడు ఉన్నాడు నేను పైకి లేవనెత్తే దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన తన కృపను పంపి నేను లేవనెత్తునుగాక దేవుని సహాయాన్ని పొందుదువుగాక ఎందరు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభా ఆ భక్తునికి నువ్వు ఎలా కృపనిచ్చి బలపరచావో నాకు కూడా నీ కృపనిచ్చి బలపరచదేవా అన్న వారు మీ చేయి చూపించగలరా షల్ వి నీల్ డౌన్ అండ్ ప్రే పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి ఈ వాగ్దాన నెత్తి ప్రార్థిస్తున్నాం జారిపోకుండా మమ్మల్ని నిలబెట్టేవాడు నీవే పడిపోకుండా నిలబెట్టేవాడు నీవే ఇక నా పని అయిపోయిందని భక్తులు బాధపడుతూ ఉండగా ఇదిగో నీ కృపనిచ్చి బలపరిచావు పౌలు భక్తులు ప్రార్థించాడు నాయన దేవా ఈ ముళ్ళను తీసివేమని ముమ్మారు ప్రార్థించినప్పుడు నా కృప నీకు చాలునన్నావు కృపనిచ్చి అతన్ని విడిపించావు కృపతో మమ్మల్ని బలపరుస్తున్నావు బలపరిచే నీ కృప నాకు దయచేయి జారిపోతున్న నన్ను నిలబెట్టండి ప్రభ ఫైనాన్షియల్గా స్పిరిచువల్గా మరి ఆర్థికంగా కానీ ఆత్మీయంగా కానీ ఆరోగ్యపరంగా జారిపోతున్నావేమో జారిపోతున్న నీకు దేవుడు తన కృపను దయచేయునుగాక ప్రార్థించు కర్మలిత్తి ప్రార్థన చేయి ప్రభ నీ సహాయం నాకు కావాలి నీ ఆత్మ సహాయం నాకు దయచేయండి నీ కృపతో నన్ను నింపమయ్యా నీ బలము నాకు దయచేయి ప్రభ 
పరిశుద్ధాత్మడ మమ్మల్ని బలపరచమని మనసారా ప్రార్థించిన పిల్లరా మీ ప్రార్థన ప్రభు వింటూ ఉన్నాడు అలాగే మీ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్లు తీసుకురండి ప్రార్థన రిక్వెస్ట్లు కూడా పట్టుకొని ప్రార్థన చేయండి మీ డైరీలు తీసుకుని ప్రార్థన చేయండి మీ డైరీలో మీరు రాసుకున్న విషయాలు కూడా ప్రభుత్వం చెప్పండి అరుణోదయ మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నావు నీ ప్రార్థన వింటున్నాడు ప్రభు మనసారా ప్రార్థన చేయి ఏ దుఃఖములు ఏ స్థితిలో ఉన్నా నీ ప్రార్థన వింటాడు ఆయన నువ్వు ఎవరుమైనా నీ ప్రార్థన వింటాడు ఎవరు నా సహాయం కావాలి నీ సహాయం నాకు కావాలి జారిపోచున్న మమ్మల్ని నిలబెట్టండి పడిపోచున్న మమ్మలను నిలబెట్టము స్థిరపరచము ఆయన మా కుటుంబాన్ని స్థిరపరచు మా ఇంటి వారిని స్థిరపరచు భక్తిలో మమ్మల్ని స్థిరపరచండి నీతి మార్గంలో మమ్మల్ని స్థిరపరచండి పరిశుద్ధ మార్గంలో మమ్మల్ని స్థిరపరచండి దేవునితో ఉన్న సహవాసంలో మమ్మల్ని స్థిరపరచండి ఎలాంటి అపవిత్రతలో పడిపోకుండా లోకాశంలో పడిపోకుండా నేత్రాశంలో పడిపోకుండా నన్ను తప్పించు ప్రభు నన్ను స్థిరపరచుమని ఆయన నీ కృపను పంపి నన్ను కాపాడమని గట్టిగా ప్రార్థన చేద్దాం నశించి పోచునాన్ని అనుకునగా దేవుడు తన కృపను పంపి నన్ను బలపరచను అని చెప్పిన ఎస్ లాడ్ ఈరోజు నశించి పోచిన ఆత్మలను నీ కృప చేత రక్షించుము ఆయన సేవ్ యో పీపుల్ విత్ యో మెడ్స్ యో గాడ్ ప్రభు నీ కృపతో నీ ప్రజలు రక్షించండి ప్రతి ఒక్కరు స్వరమితో ప్రార్థించండి సహోదరి మీ ప్రార్థన అవసరాలు అన్నిటి కొరకు ప్రార్థించడం ప్రారంభించండి మీ భవిష్యత్తు కొరకు కానీ మీ బిడ్డల కొరకు కానీ మీ కుటుంబం కొరకు కానీ ప్రార్థిస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియనటువంటి కలవరంలో పరిస్థితుల్లో ఉన్నావు Say to God, Lord, I am in a confusion state. Set me free. Show me the way. Send your grace to me, Lord my God. Prabhu, I am going to say, Prabhu, I am going to say, 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 Before I slip away, Lord, strengthen my hands and legs, Lord my God. Make Prabhu, me establish my life, Lord. Prabhu, I am going to say, I am going to say, నా కాళ్ళను చేతులను బలపరచండి తండ్రి నా జీవితమును స్థిరపరచు ప్రభాని ప్రార్థించాను నా ప్రార్థన అవసరం జవాబు ఇవ్వండి కంటిన్యూ ప్రై ప్రార్థించండి ప్రార్థించండి మెనీ ఆఫ్ యువర్ ప్రై మీ అనేకులు ప్రార్థిస్తున్నారు ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ పీపుల్ ఆర్ ప్రై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ ప్రార్థిస్తున్నారు ఇన్ యువర్ రూమ్ ఇన్ యువర్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ సిటీ యాస్ యువర్ ప్రై ది లార్డ్ ఇస్ లిసనింగ్ టు యువర్ ప్రయర్ మీ గదిలో ఉండి మీ గృహంలో ఉండి మీ పట్టణంలో ఉండి ప్రార్థిస్తుండగా దేవుడు మీ ప్రార్థన అలకిస్తున్నారు థాంక్యూ ఫర్ ది గాడ్ ఫర్ హెల్పింగ్ యువర్ పీపుల్ ప్రభువాని ప్రజలందరికి సహాయం చేస్తున్నందుకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి Heal those who are sick, Master. Prabhu, anaragum to na vani swastha parachandi Prabhu. Set them free from all their pains and sicknesses. Varguna vani badalu anaragum vani varguna vidhi dala dai chendi. Set the people free from all financial problems. Aadhi ke samasthalin cha parajal andar vidhi dala pondu duru gaka. I pray that every soul be saved. Prati atma rakshan cha badunatlo prati duru. Save every soul, my God. Prati atma rakshan chandi Prabhu. Save every uh, every spirit, Master. Prabhu, prati atma ko rakshan cha manadu chuna. Every family must be saved. Prati kutu vomu rakshan pa badali. Forgive them, forgive them, Lord, my God. Shamin. చూప ప్రభు వారి క్షమించండి తండ్రి వాష్ దెమ్ విత్ యువర్ బ్లడ్ లార్డ్ ఈ రక్తములో కడుగుమ ప్రభు క్లెన్స్ దెమ్ జీసస్ సుద్ధినిగా చేయండి యేసు కంటిన్యూ ప్రేయింగ్ మై బ్రదర్ ప్రతి ఒక్కరు స్వరమేత ప్రార్థించండి సహోదరులు లార్డ్ ఇస్ లిసనింగ్ టు యువర్ ప్రేయర్ దేవుడు మన ప్రార్థన ఆకిస్తూ ఉన్నారు థాంక్ యు లార్డ్ మై గాడ్ ప్రభువా నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఓ లార్డ్ మై గాడ్ వి థాంక్యు ఫర్ యువర్ గ్రేస్ ప్రభువా నీ కృపను బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం థాంక్యు ఫర్ యువర్ మెర్సీ నీ కనికరం బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం కంటిన్యూ కంటిన్యూ ప్రేయింగ్ ప్రార్థించండి ప్రార్థించండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించండి Hey Lord Jesus, thank you for answering our prayers, Lord my God. Say, Amma Pradhan, and it's a job that I just wanted to start from Jesus. Let wonders and miracles may happen to your people. Ni prajala ko adbuta lo achari kara lo jarugun gaka. Continue, continue. As you are praying, the Lord is listening to your prayers. Pradhis tene unne pradhis tone ka devo mana pradhan lal ke stool na. Pray in the Holy Spirit. Speaking in tongues. Ani baashala maatar to pradhis chhe. Continue, continue, continue praying. Lord, we thank you for the God. Thank you, Lord. Stotram, 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 stotram. 
పరిశుద్ధురాన్ని దేవానికి స్తోత్రం పరిశుద్ధురాన్ని వందనాలు ప్రార్థన ఆలకించేవాడానికి వందనాలు సర్వాధికారి సర్వశక్తిమంతుడు ఆ పరిశుద్ధుర జీవము గల దేవానికి స్తోత్రం స్తోత్రం ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరిగించేవాడు అద్భుతకరుడు ఆలోచనకర్త అడుగు ప్రతి వారికి ఇస్తాను వాగ్దానం చేసేవారు ఆయన మా రిక్వెస్ట్లన్నీ మీరు అంగీకరిస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నారు ఈ ఉదయ కాలం మీ కృపాసనం ఎందుకు వస్తున్నాం నీ కృపాసనం యుద్ధ మొరపెట్టి చూడగా నీ ప్రజల మొరలు మీరు వింటున్నారు మీ ప్రజల ప్రార్థనలు మీరు వింటున్నారు వారికి ఉన్న అవసరతలన్నీ కూడా చేత పట్టుకుని ప్రార్థిస్తుండగా ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు జరిగించండి లేదా ప్రార్థించండి పౌలు తన జీవితంలో ఆ ముళ్ళు తీసేమని ముమ్మారు ప్రార్థించాడు ఒక్క మారు కాదు ప్రార్థించాడు మరలా ప్రార్థించాడు మరలా ప్రార్థించాడు ఏలియ ఏడు సార్లు ప్రార్థించాడు నీ జీవితంలో ముళ్ళు ఏంటో నీకు తెలుసు నీ జీవితంలో ఉన్న బాధ ఏంటో నీకు తెలుసు నీ కుటుంబంలో ఉన్న శ్రమ ఏంటో నీకు తెలుసు ప్రార్థించు దేవా ఈ సోదలను మమ్మల్ని తప్పించండి ఈ శ్రమలను మమ్మల్ని తప్పించండి మీ సహాయం మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి కుమారుని కుమార్తెను దర్శించండి ఆత్మతో నింపుమున ఆయన ఆత్మ బలము దయచేయండి నీ ప్రజల్లో గొప్ప కార్యములు జరిగించండి గొప్ప ఉద్యోగాన్ని లేవనెత్తండి ప్రభ ఉద్యోగం లేవనెత్తుమున ఆయన ఆత్మను రక్షించమని అడుగుతున్నాయి ప్రతి ఇంట్లో ఉద్యోగం కలుగునుగాక ప్రతి జీవితంలో వెలుగు వచ్చునుగాక సమాధానం వచ్చునుగాక వారి జీవితాలను పట్టి పీడిస్తున్న చీకటి శక్తులన్నీ వారిని విడిచిపోవునుగాక వారి పిల్లల విషయంలో ప్రార్థిస్తున్నగా పిల్లలకు బుద్ధిని జ్ఞానమును అనుగ్రహించండి ఆర్టిజంతో బాధపడే పిల్లలను స్వస్థపరచమని ఆయన బాగు చేయండి మా ప్రభ ఆ శాప పాపాలు ఏమన్నా తీసివేయండి నోటి మాట రాని పిల్లలకు మాటలు వచ్చునుగాక చెవిటి బిడ్డలు విందురుగాక మరి చెవిటితనము మూగతనము నుండి గురుడితనం నుండి విడుదల దాచి విడుదల అనుగ్రహించండి స్వస్థపరచు ప్రార్థిద్దాం నీ కనికలు చూపున ప్రార్థిస్తుండగా సమస్యల్లో చిక్కుకున్న వారు శోధన అనే వలలో చిక్కబడిన వారికి విడుదల ఇవ్వండి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండే వారికి విడుదల దయచేయండి మరి ఎవరి బిడ్డల జీవితాల్లో సహాయం దయచేయండి మరి చదువుల్లోనూ ఉద్యోగ విషయాల్లో మరి వివాహ విషయాల్లో ఆశ్చర్యమైన కార్యములు జరుగునుగా కేసులో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి బుద్ధినిచ్చేవాడు జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు నీ నామలు ప్రార్థిస్తుండగా నీ పిల్లలకు మంచి బుద్ధిని జ్ఞానం అనుగ్రహించమని ఆయన రోగు పడకల మీద ఎవరైతే ఉన్నారో వారు స్వస్థత పొందుకు సహాయం దయచేయండి మీ కరుణా హస్తము చాపండి మీ కనికరం గల హస్తము చాపి ప్రతి రోగిని స్వస్థపరచమని ఆయన ఆ రోగ పడకల మీద వారు లేచుదురుగాక వారి గంతులు వేసి నీకు సాక్ష్యం ఇచ్చే సహాయం దయచేయండి వారి శరీర అవయవాలకు స్వస్థత ప్రకటిస్తున్నాయి నేస్తున్నాము శిరస్సు మొదలుకొని హరిపద వరకు పీడిస్తున్న వ్యాధి రోగ బలహీనత నీ పేరు ఏదైనా ఏసు నాములు వారి దేహాలు విడిచిపోమని గద్దిస్తూ ఉన్నాను గాయపరచబడిన వారిని జ్ఞాపం చేసుకురండి వారి గాయములు మానపడిన ప్రభ ప్రయాణంలో ఉన్న వారిని జ్ఞాపం చేసుకురండి వారి ప్రయాణంలో నీ కాపుదల వరకు దయచేయండి నీ ప్రొటెక్షన్ వరకు దయచేయండి వి నీడ్ యువర్ డివైన్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ గాడ్ తండ్రిట మేము ఎక్కడికి వెళ్ళగలపోయి 
before your throne of god tandri na vinapalanni ni simhasanam edata pedichunanu prabhu the gracious throne of god krupa simhasanam edata teesukostunanu i keep all my requests in front of you prabhu ani edata na vinapamulanni unchutunanu i cast my burdens upon you na paramulanni ni paina moputunanu lord i cast my worries upon you prabhu na chintalanni yavatu ni meda moputunanu come on my brothers and sisters cast your worries upon the lord me sahodari sahodarar me chintalanni anni kuda prabhu paina devunu paina mopandi what is worrying you నిన్నేది చింతిస్తూ బాధిస్తుందో వాట్ ఈస్ బోదరింగ్ యూ నిన్నేది ఇబ్బంది పెడుతూ ఉందో హక్ టు గాడ్ దేవునితో మాట్లాడండి లార్డ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ ఇన్ మై లైఫ్ ఇదిగో నా జీవితంలో ప్రభు ఐగా సమస్యతో బాధపడుతున్నాను ఐ వాంట్ టు ఓవర్‌కమ్ దిస్ సిట్యుయేషన్ ఈ పరిస్థితిని నేను జయించాలి అనుకుంటున్నాను ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ నీ సహాయం నాకు కావాలి ఐ నీడ్ యువర్ గ్రేస్ నీ కృప నాకు కావాలి కమ్ ఆన్ కమ్ ఆన్ एवरीबॉडी ప్రే ప్రతి ఒక్కరు కూడా స్వరమేతే ప్రార్థన చేయాలి లార్డ్ ఐ బిలీవ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ అవర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రభు నా వినపాలన్నిటికి జవాబిస్తావు అని నేను నమ్ముతున్నాను తండ్రి సీవ్ ఇట్ ఇన్ జీసస్ యేసు నామములో నేను పొంది ఉన్నాను వాట్ ఎవర్ వి ఆస్క్ ఇన్ ద name of jesus we have received it yesu naamamulo memeithe tadigiyunamo vaatini mem pondiyunamo so sir asking for pregnancy lord bless them with a miracle child oh god garba phalam koraku aduchina variki prabhu adbhutamaina tanti bed ani meer anugrahinchamani prarthisthunam parent womb may become a fruitful womb in jesus name kanane garbamu yesu christu naamamulo phalinchukuna gaaka whatever the problem in the husband wife let it be removed and let them have a child in the name of jesus bariya batralo unnatundi etuvanti anarogyam balahinchuruna yesu naamamulo talagimpabadi adbhutamaina etuvanti garbha phalam variki kaluguna gaaka lord those who are waiting for the children studies and abroad and here whatever they trying for the visas let it be granted for your children prabhu bidala yokka chaduru nimittamai itara deshallonu ikkadanu prabhu vesa koruku prayatisthuna variki yesu naamamulo prabhu anugrahinchabadunu gaaka in every house be saved everyone in the house be saved in jesus name prati గృహము అలాగే ప్రతి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా యేసు నామంలో రక్షింపబడుదురు గాక వి ప్రే దట్ ద మెర్సీ ఆఫ్ గాడ్ మే కమ్ అప్ ఆన్ ఎవరీబడి ప్రతి ఒక్కరి పైకి దేవుని కనుక్రమం వచ్చినట్లుగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఎవరీ హౌస్ మే రిసీవ్ గాడ్స్ గ్రేస్ ప్రతి కుటుంబము ప్రతి గృహము దేవుని కృపను పొందును గాక లార్డ్ వి ఆల్సో ప్రే ఫర్ అన్సేవ్డ్ పీపుల్ టు బి సేవ్డ్ ప్రభు రక్షణ లేని వారు రక్షింపబడినట్లుగా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి సెండ్ us రివైవల్ గా ఉజ్జీవం పంపించు ప్రభు కమ్ ఆన్ ఎవరీబడి ఆస్ లార్డ్ సెండ్ us రివైవల్ అందరూ అడగండి ప్రభు ఉజ్జీవాన్ని పంపించండి లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ టు ఎవరీ హౌస్ ప్రతి గృహములోని లైఫ్ చేంజింగ్ ఉజ్జీవాన్ని పంపించండి లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ fire in every heart prati hrudayamulonu life changing ujjeeva agni ni anugrahinchandi to see revival in every church prati sanghamandu ujjeevanni kaligunchandi throughout our nation throughout our every state i pray the revival may start in jesus name ma desham antatanu prati rashtramulonu goppa ujjeevam prarambhamaginatluga prarthisthunna everybody say the lord revive us mas andra edu prabhu mamalanu ujjeevam pochayandi revive your people oga prabhu ni prajalanu ujjeevam pochayandi restore your people mas ni prajalanu punaruddharinchandi thank you for helping us sahayam chesinanduku stotra యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మేము మా ప్రార్థనలకు జవాబు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం 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 థాంక్యూ లార్డ్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ మై ప్రేయర్స్ అని ప్రభావ ప్రార్థనలు కూడా పగితి చేతులు కూడా పగితి గట్టిగా ప్రభావ నా ప్రార్థనలకు జవాబు ఇచ్చినందుకు స్తోత్రం ఇస్తున్నందుకు స్తోత్రం ఐలెల్లో ఆచార్యాలు జరిగించినందుకు స్తోత్రం అద్భుత కార్యములు జరిగించినందుకు స్తోత్రం అద్భుతాలు జరిగించినందుకు సంఘములో అద్భుతాలు జరిగించండి విశ్వాసుల జీవితాల్లో దేవుని సేవకుల జీవితాల్లో సేవకుల అందరి జీవితాల్లో ఆచార్య కార్యములు జరుగును గాక జరుగును గాక పిల్లల్లో ఆచార్యాలు జరుగును గాక జరుగును గాక పెద్దలను చిన్నలను దీవించుతూ యేసు నామల అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమెన్ చెప్పండి యేసయ్య నన్ను నడిపిస్తాడు యేసయ్య నన్ను నడిపిస్తాడు జారిపోకుండా జారిపోకుండా పడిపోకుండా నన్ను నిలబెడతాడు నన్ను నిలబెడతాడు థాంక్యూ జీసస్ థాంక్యూ జీసస్ ఈ పల్లవి పాడుతుండగా లేచి మీ యొక్క చేర్చలు కూర్చొని ప్రముస్తుతిస్తూ పడదాం నడిపిస్తాడు దేవుడు శ్రమలోనైన నడిపించువాడు 
విడిపించువాడు కాపాడువాడు ఆయన నడిపించువాడు నీవేనని గట్టిగా దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం థ్యాంక్ యూ ఫార్ ద గాడ్ నా కుటుంబాన్ని నడిపించండి నా ఇంటిని నడిపించమని గట్టిగా అడుగుదాం ఎవ్రీబడి ప్రే దాట్ లార్డ్ లీడ్ మీ అండ్ గైడ్ మీ ఓ గాడ్ నడిపించబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడుబడ
మొదటి కొరంది పత్రిక పది పదమూడవ సంధ్యాన్ని చేసుకుందాం ఫస్ట్ కొరంది చాప్టర్ టెన్ వస్ థర్టీన్ మొదటి కొరిదులకు పదవ తేమ్ పదమూడు వచ్చినాం సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనియ్యడు అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకొని మార్గమును కలుగజేయును సాధారణముగా మనుషులు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు సాధారణంగా అన్నాడు అంటే ఇన్ జనరల్ సాధారణంగా మనుషులు కలిగే శోధనలు మీకు కూడా కలిగాయి ఏదో వింత శోధన మీకు వచ్చిందని మీరు భయపడకండి సాధారణంగా మనుషులు కలుగు శోధనలు తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనీయడు అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో శోధనతో కూడా తప్పించుకునే మార్గమును కలుగు తప్పించుకునే మార్గాన్ని చూపిస్తాయంట ఆ మొదటి మాట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారా సాధారణముగా అని ఒకసారి మనుషులు కలిగే శోధనలు తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు అంటే సాధారణముగా ఇన్ జనరల్గా భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరికీ ఎటువంటి శోధనలు వస్తాయో అవే వచ్చాయి మీకు కూడా మరి మీకేదో వింత సంభవించినట్టుగా భయపడి కలవరపడి నాకేందుకు ఈ సంభవించింది నాకే నా ఇంటికి ఈ బాధ ఎందుకు వచ్చింది నా జీవితానికి ఎందుకు ఈ కష్టం ఎదురైంది అని అనుకోవద్దు ఈ కష్టాలు ఈ బాధలు నువ్వు ఏదైతే ఎదుర్కొంటున్నావో ఇవి సాధారణమైనవి భూమి మీద మనిషిగా బ్రతుకుతున్న ప్రతి వానికి ఇవి ఎదురవుతూ ఉంటాయి మంచి వారి ఇంటి మీదను చెడ్డవారి ఇంటి మీదను ఎవరు ఉదయిస్తున్నారు సూర్యుడు వర్షం పడినప్పుడు మరి దుష్టుల పొలాల్లోనూ మంచివారి పొలాల్లో కూడా నీతి మంతుల మీద దుర్నీతి మంతుల మీద కూడా ఏం పడుతుంది వర్షం పడుతుంది అంటే ఇన్ కామన్ ఇన్ జనరల్ ఇట్స్ హ్యాపనింగ్ మీరు ట్రైన్ స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ బోగి అనే మాట ఎంతమంది విన్నారు అందులో ఎవరెక్కాలి ధనవంతుల ధన దరిద్రుల ఎవరైనా ఎక్కొచ్చా టికెట్ తీసుకుంటే రిజర్వేషన్ లేని ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అందుకే ఆ భోగి ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది కలకల్లాడుతూ ఉంటుంది కిటకిట్లు ఆడుతూ కలకల్లాడుతుంటుంది అసలు ఎప్పుడు అది ఎంటీగా ఉన్న రోజే ఉండదు మిగిలిన ఏ భోగి అయినా ఖాళీగా ఉండడం మీరు గమనిస్తారు కానీ ఈ జనరల్ భోగి మాత్రం ఎప్పుడు నిండు కొండలా ఉంటుంది అవునా ఎందుకని ఇన్ జనరల్ ఎనీబడీ కెన్ ట్రావెల్ అలాగే భూమి మీద మనిషికి సాధారణంగా అన్నప్పుడు ఇన్ జనరల్ కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయి వాటిని చూసి వింత అయిపోయింది ఏదో జరిగిందని అనుకోవద్దు కొందరి జీవితాల్లో కొన్ని సంభవించిన సంభవించినప్పుడు నాకే ఎందుకని బాధపడుతూ ఉండొద్దు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టుకుని ఏడుస్తూ ఉండొద్దు కానీ దీన్ని ఎలా జయించాలని ప్రయత్నం చేయి దీన్ని జయించే మార్గం ఏంటి నాకు ఎదురైంది శోధన దీన్ని ఎలా జయించాలి పిల్లలకి మీరేం చెప్తారు పరీక్షలకి పరీక్షలు వచ్చాయంటే పిల్లలు భయపడుతుంటే మీరేం చెప్తారు చెప్పండి భయపడకుండా ఇంకా నాకు భయం వేస్తుందంటే ఏమంటారు అందరు రాస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ నువ్వు అసలు భయం లేకుండా రాయి నీకు వచ్చింది రాయి ఇల్లు ఏం రాయమంటావు కనీసం అటెండ్ అవు వెళ్ళు పరీక్ష హాల్లోకి వెళ్ళేవారు నీ పేరు రాసి వచ్చే అస్సలు రాదు ఇంకా గుక్క పట్టేస్తే ఒరే పేరు రాసి నీ నెంబర్ వేసి వచ్చేరా ఫెయిల్ అయిపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు భయపడి నాకు ఇలా ముందు వెళ్ళు పరీక్ష హాల్లోకి వెళ్ళమనే ప్రతి తల్లి తండ్రి మొరపెట్టుకుంటారు లేదంటే బిడ్డను పంపిస్తారు ఈరోజు ఈ భూమి మీద మనం జీవిస్తున్నాం మనం భయపడుతుంటే దేవుడు అంటే ఎందుకు భయపడుతున్నాం ఇలాంటివన్నీ మీకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఏం చేశారు పరీక్షలు రాసి వెళ్ళారు ముందుకి ఇప్పుడు నీ టైం వచ్చింది రాయి నువ్వు రాయి నువ్వు రాయగలుగుతావు ఇప్పుడు మీలో పెద్దలు ఎంతమంది పరీక్షల్లో ఉన్నారు పిల్లలు పరీక్షకి వెళ్తుంటే ధైర్యం కలమంటున్నావే ఇప్పుడు నువ్వు పరీక్షల్లో ఉన్నావు నిన్ను దేవుడు ఏమంటున్నా అంటే ధైర్యంగా వెళ్ళు మీరే పరీక్షలు రాస్తున్నారు సైన్సా సోషలా ఇంగ్లీషా ఏం రాస్తున్నారు లోన్లు అనే పరీక్ష ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనే పరీక్ష శోధనలనే పరీక్ష శ్రమ అనే పరీక్ష నిందలనే పరీక్ష కోర్టు కేసులనే పరీక్ష వ్యాధి రోగములనే పరీక్షలు పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళని ఏ విధంగా బలపరచాలో అదొక విధమైన పరీక్ష విదేశాలు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించే పరీక్షలు బిజినెస్లో నీవు కూడా పరీక్షలు రాస్తున్నావు జీవితం అన్నాక పరీక్షల మయం అనండి ఒకసారి ఇట్స్ ఎ సిరీస్ ఏమండి మొన్నే కదా రాశాను పరీక్ష పరీక్షలు అయిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటారు పిల్లలు చెప్పండి పరీక్ష అయిపోగానే ఏం చేస్తుంటారు అసలు ఆ రోడ్డు నిండా కాగితాలు చింపి ఏం చేస్తారు పేడ వదిలిపోయిందన్నట్టుగా మొక్కలు మొక్కలు చేసి ఆ కిటికీల్లో విసిరేస్తూ ఉంటారు ఎంతమందికి అనుభవం ఉంది చూసిన వాళ్ళు చేయొచ్చండి మీరు కూడా చేసే ఉంటారేమో ఓకే పుస్తకాలు చింపి ఇన్నాళ్ళు చదివాను పరీక్ష రాసేసాను ఇంకా నాకు 
మార్కులు వచ్చేస్తే నేను పై క్లాస్కి వెళ్ళిపోతానని ఆ చిత్తకాయకి తాగితే కొన్ని పేపర్లు చింపి ఇసిరేస్తూ ఉంటారు అంటే ఫ్రీ అయిపోయినట్టుగా ఫ్రీ బర్డ్ లాగా హ్యాపీగా ఉంటారు ఆ పరీక్షలు అయిన తర్వాత మరొక పరీక్ష రాదా వస్తుంది పరీక్ష అయిపోగానే ఎంత ఫ్రీ అయిపోయావో మరొక పరీక్ష వచ్చినప్పుడు అంతే సంతోషంగా ఎదుర్కో అందుకే భక్తుడు ఇలా అంటున్నాడు చదవండి వచ్చినాన్ని శోధనలు వస్తూ ఉంటాయి సాధారణంగా మనుషులు కలిగే శోధనలే మీకు కూడా కలిగాయి భూమి మీద ఉన్న వాళ్ళందరికీ వచ్చేవి వచ్చాయి పోనీ మీరు తెలంగాణలో ఉంటే తెలంగాణలో ఉన్న మనుషులకు వచ్చే పరీక్షలే మీకు కూడా వచ్చాయి ఒకవేళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటే ఆంధ్రలో ఉన్న మనుషులకు ఏ పరీక్ష వస్తుందో అలాంటి పరీక్ష మీకు కూడా వచ్చింది ఒక తుఫాన్ వస్తే అందరి మీదకి రావచ్చు కొన్నిసార్లు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో తుఫాన్ రాకపోవచ్చు తుఫాను బారిని ఏ విధంగా అయితే ఎదుర్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారో విదేశాల్లో తుఫాన్ వస్తుందని ముందుగా చెప్పారనుకోండి ఏదో ప్రయత్నాలు చేస్తారు మన దగ్గర కూడా తుఫాన్ వస్తుందని చేస్తే ఏం చేస్తామని చెప్పండి తుఫాన్ వస్తుంది అని తెలిస్తే జాగ్రత్త పడతామా ఎవరు ఏ అనౌన్స్మెంట్ చేయకపోయినా కారు మబ్బులు కమ్మగానే ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తారు పరిగెత్తుకుంటూ మెట్లు ఎక్కుతుంటారు చాలామంది ఎందుకు పైరెండు బట్టల కిందకి తీసుకురావడానికి ఇప్పుడంటే వాషింగ్ మిషన్లు వచ్చాయి హాఫ్ డ్రై ఫుల్ డ్రై కూడా అదే చేసేస్తుంది ఏంటి ఉతకడం దానిపైనే జాడించడం దానిపైనే ఆరబెట్టడం దానిపైనే ఇంకా ఐరన్ కూడా చేసేసే మిషన్లు అడుగుతున్నారు జనం ఐరన్ కూడా చేసేస్తే బాగుండండి అది కూడా చేసుకోలేరనమాట సుఖానికి సుఖం మరిగా మనిషి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నాడు వస్తువులు వచ్చాయి ఓకే ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు ఉపయోగించుకోండి ఉపయోగించుకోలేని వారు వాటితో పని చేయండి మీకు దేవుడు ఇచ్చిన పని చేయండి మనిషి పని చేస్తేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటాయట మీరు ప్రపంచంలో మీరు గమనించండి ఎక్కువగా రోగులైన వాళ్ళందరూ కూడా సుఖంగా పెరిగిన వాళ్ళే రోజు కష్టపడి నడిచే వాళ్ళకి త తక్కువ రోగాలు ఎక్కువగా ఏ పని చేయకుండా జాగ్రత్తగా తన ఒళ్ళు దాచుకున్న వాళ్ళకి రోగాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒళ్ళు దాచుకుంటే రోగాలు పెరుగుతాయి ఒళ్ళు కరగదీస్తాయి పని చేసే కొలది రిసిస్టింగ్ అనేది మనిషికి ఆరోగ్యాన్ని పెంచుతుంది ఇక్కడ భక్తులు అంటున్నాడు శోధనలు వస్తాయి వాటిని చూసి భయపడకండి అవి సాధారణంగా వచ్చేటువంటివే నువ్వు ఏ పట్టణంలో ఉన్నావో ఏ గ్రామంలో ఉన్నావో ఏ దేశంలో ఉన్నావో నీకంటే ముందు ఉన్న జనం వాటిని ఎదుర్కొన్నారు జయించారు ముందుకు వెళ్ళారు పిల్లలు పరీక్షకు వెళ్తున్నట్టుగానే నీ జీవితంలో వచ్చే శోధన అనే పరీక్ష నువ్వు జయించదు గాక కంప్లీట్ చేద్దాం శోధనలు సాధారణంగా వస్తాయి సాధారణంగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు మరి ఏది మీకు సంభవింపలేదు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మను ఈ మాట అద్భుతమైంది హైలైట్ చేసుకోండి మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మను శోధింపబడనీయడు ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థమైందండి మీరు సహించలేని శోధన మీ మీదకు రానివ్వడు దేవుడు నువ్వు సహించలేవు అన్నట్లయితే ఆ బాధ నీ మీదకు రానివ్వడు ఒకవేళ బాధ నీ మీదకు వచ్చిందంటే దేవుడే నమ్ముతున్నాడంటే దాన్ని నువ్వు సహించగలవు దాన్ని నువ్వు ఎత్తగలవు అని దేవుడు నమ్ముతున్నాడు గమనించండి మీ చంటి బాబుతో చిన్న బిడ్డ మూడు సంవత్సరాలు ఓ బకెట్తో నీళ్ళు తీసుకురారా అని చెప్పి మీరు అంటారా కన్నా బుజ్జి ఆ బకెట్తో నీళ్ళు పట్టరా అని మీరు అంటారా ఏమంటారు త్వరగా చెప్పాలి వాడు మోయగలిగిన ఆ ఖాళీ కప్పుని అది కూడా వేడి కప్పును కాదు ఖాళీగా ఉన్న కప్పుని ఏం చేస్తారు ఆ ఎంటీ కప్పు పట్టరా ఆ పెన్ను తీసుకురా ఆ పెన్సిల్ పట్టరా అంటారు వాటితో బకెట్ నీళ్ళు పట్టరా మీరు అనకూడదా మీ కుమారుడే కదా తీసుకురా నీకు రోజు పాలు ఆహారం అన్నీ ఏర్పాటు చేస్తారు బకెట్తో నీళ్ళు పోయి అని మీరు అంటారా ఎందుకని అనరు మొయిలేడని మీకు ఎలా తెలుసు అంటే వారి కెపాసిటీ మీరు అర్థం చేసుకున్నారు వారి కెపాసిటీ ఎంత అంటే ఓ పెన్ను పెన్సిల్ తీయగలిగిన వాడే కానీ ఒక పుస్తకం తెస్తాడేమో కానీ బకెట్తో నీళ్ళు మోసేంత శక్తి సామర్థ్యం వానికి లేదు అది తెలుసుకుని మనం వాడు చేయగలిగిన పనే వానికి ఇచ్చాం చేయలేని పని వానికి ఇవ్వాల ఇక్కడ దేవుడు కూడా అంటున్నాడు నీవు మోయలేని భారాన్ని నీవు ఎదుర్కోలేని శోధనను కష్టాన్ని నీ మీద మోపడు అంటే దేవుడు ఒకవేళ మోపాడు అంటే దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి నీలో ఉందని అర్థం ఒక పరీక్ష పేపర్ ఇస్తున్నారంటే టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష పేపర్ ఇస్తారా టెన్త్ పరీక్ష పేపర్ ఇస్తారా ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్న స్టూడెంట్కి టెన్త్ పరీక్ష పేపర్ ఇస్తే ఏ యోగను బ్యారు మన ఏడుపు లేనబడును ఎందుకు ఏడుస్తారు అంటే అదేంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇది ఎప్పుడు నేను చదవలేదు 
ఇదేం ప్రశ్న నేను ఎలా రాస్తాను అని చెప్పి పిల్లలందరూ బెక్కుమొహం పెట్టుకుని టీచర్ వైపు చూస్తూ టీచర్ అయ్యా మాకు ఈ ప్రశ్నలు ఎప్పుడు మేము చదవలేదు ఇవి మాకు సంబంధించినవి కాదంటారు ఒకవేళ పొరపాటున టీచర్ ఆ విధంగా ఇచ్చి ఉంటే వాళ్ళు సారీ చెప్పి ఎవరు మీకు ఇవ్వాల్సినవి కాదు ఇది ఎవరికి ఇవ్వాల్సినవి టెన్త్కి ఇవ్వాల్సిన పరీక్ష పేపర్ మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తే వాటిని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ టెన్త్ స్టూడెంట్స్కి ఇస్తారు వచ్చినా కూడా మీ దగ్గర నుండి తీసేస్తారు అలాగే నువ్వు మోయలేని శోధన బాధ నీ మీదకి వచ్చి ఉంటే ప్రభు నీ వద్ద నుండి తీసేస్తాడు బయటికి దాన్ని తొలగిస్తాడు నీ మీద నుండి అందుకే ప్రభు నేను ఇది మోయలేకపోతున్నాను ఈ శోధన నేను భరించలేకపోతున్నాను దీనిలో నాకు శక్తి సరిపోవట్లేదు నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తుంటే నీ మీద ఏ శోధన అయితే ఉందో ఏ భారం అయితే ఉందో దానిని ప్రభు తొలగించునుగాక పైగా టెన్త్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న బిడ్డలకు వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన ఎగ్జామ్ పేపర్ టెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు వాడు రాయలేకపోతున్నానంటే టీచర్స్ ఏం చెప్తారు నువ్వు రాయగలిగింది రాయి నీ ప్రయత్నం చేయి ఇంకా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లేదా వన్ అవర్ ఉంది ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది నీ ప్రయత్నం చేయి జ్ఞాపకం చేసుకో నువ్వు రాయగలుగుతావు నువ్వు రాయగలుగుతావు నా వల్ల కాదనే మాట అనకు అని చెప్పి అంట సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను దీన్ని జయించగలుగుతాను అనండి ఈ శోధనను ఈ శ్రమను ఈ వ్యాధి రోగాలని జయించగలుగుతాను ఈ ఈ ధైర్యంతో పలికే మాట నీ యొక్క సబ్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళాలంట అంటే నీ మనసులోనికి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట నేను అని ఎప్పుడైతే నువ్వు మాట్లాడతావో అది నీ అంతరాత్మ లోపల దాన్ని సొంతంగా తీర్చేటువంటి ఒక మాట నువ్వు పలికిన మాట ఎస్ నేను చేయాల్సిందే అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అందుకే భక్తుడు దావిద్ భక్తుడు అంటాడు నా ప్రాణమా నాలో నీ వేళ కృంగి ఉన్నావు నువ్వు కృంగిపోవద్దు ఎహో అయిందే నిరీక్షణ కలిగి ఉండు ఆయన నీకు సహాయం చేస్తాడు ఆయన నీకు బలపరుస్తాడు నేను విడిపిస్తాడు నా ప్రాణమా ఎహో అయిందు నమ్మికి ఉంచు నా ప్రాణమా యహోవాను సన్నతించము ఆయన చేసిన ఉపకారంలో ఎవరితో మాట్లాడుకుంటున్నాడు చెప్పాలి ఎప్పుడైనా మీరు మాట్లాడుకున్నారా ఎప్పుడు మాట్లాడారు మీ ప్రాణంతో నా ప్రాణమా ఆకలేస్తుందా ఆగు ఉపాసం ఉన్నావు నువ్వు తర్వాత ఎందుకు కానీ అన్నారా ఎప్పుడైనా అనలేదు మీ ప్రాణంతో మీరు మాట్లాడండి మాట్లాడు నేర్చుకోండి నూట మూడో కీర్తనలో అలాగే మరొక కీర్తనలో కూడా దావిద్ భక్తులు అంటాడు నా ప్రాణమా నాలో నీ వేళ కృంగి ఉన్నావు ఎందుకు కృంగిపోయావు తన ప్రాణంతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రాణం ఎందుకు కృంగిపోయావు నువ్వు ఏహో అయింది నిరీక్షించు ఆయనకి సాయం చేయడా ఆయనకి బలం లేదా నిన్ను సృహించిన వాడు నిన్ను విడిపించలేడా నిన్ను సృష్టించిన దేవుడు నిన్ను బలపరచలేడా నీకు వేలు ముద్ర ఇచ్చి నీ కంట్లో ఐరిస్ పెట్టి నువ్వంటే ఎవరో నీకే తెలియనప్పుడు నీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఇచ్చి ఈ లోకానికి పంపిన దేవుడు ఈరోజు ఆధార్ కార్డు వాళ్ళు నీ వేలు ముద్రలు అడుగుతున్నారు ఈ వేలు ముద్రలు నువ్వు వేసుకున్నావా మీ మేనమామ వేశారా మీ ఇంటి వాళ్ళు వేశారా మీ పెద్దలు వేశారా మీ నాన్నగారు చేశారా ఎవరు చేశారు ఈ వేలు ముద్రలు ఆయన చేసినవే కదా మరి వేలు ముద్ర ఇచ్చిన వాడికి తెలీదా నీకు ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయని నీకు ఇన్ని బాధలు ఉన్నాయని తెలీదా నీ కంట్లో ఐరిస్ పెట్టిన వారికి తెలీదా నీ డీటెయిల్స్ అని ఆయనకి తెలుసు చెప్పండి మీ వేలు ముద్ర మీరే చేసుకున్నారా మరి ఈ వేలు ముద్రకు విలువ లేదంటారా డాక్యుమెంటేషన్లో ఒక ఇంటి స్థలం కొన్నా ఒక బండి కొన్నా సైన్తో పాటు ఏం తీసుకుంటున్నారు ఈ మధ్య మనుషులు ఎన్నో అద్భుతమైనవి పెట్టాడు దేవుడు అందులో ఒకటి వేలు ముద్ర ఎవరితోనూ కలిసిపోకుండా ప్రత్యేకంగా ఉండే విధంగా మీ చెవి ఇతరుల చెవుల్లా ఉండదట అందరూ చెవులు అనుకుంటాం కానీ వేలు ముద్రలు ఎలా అయితే కలవో చెవులు కూడా ఏం కలవు సైజు కలవదు చిన్న తేడా ఉంటుందట మీ ఇంట్లో నలుగురు ఉంటే నలుగురు చెవులు కావాలంటే ఎక్స్రే తీసుకొని చూడండి అంటే ఒక ఫోన్ తీసుకొని చెక్ చేసుకొని చూడండి చెవులు తేడా ఉంటాయి అలాగే నాలుగు కూడా ముద్ర ఉందట చెప్పండి ఏముంది మరి ఇక రాబోయే దినాల్లో వేలు ముద్ర ఆప్ చేసి అది కూడా కాపీ కొడుతున్నారని చెప్పి ఇక కాపీ కొట్టకుండా ఉన్నది ఏంటి నాలుగు అని చెప్పి మీ డాక్యుమెంట్ మీద స్టాంప్ ప్యాడ్ పెట్టి బాబు రాసి కొట్టినాయన అని దేంతో నాలుగుతో స్టాంప్ వేయిస్తారేమో తెలియదు ఏది ఏమైనా అద్భుతమైన సృష్టి చేసిన దేవుడు నీ దేహమనే అద్భుతంగా నిర్మించిన దేవుడు నువ్వు ఎదుర్కొనే శోధనలో జయం ఇవ్వడా నీకు తప్పక ఇస్తాడు శోధన పని నువ్వు మొయ్యలేని భారాన్ని నీ మీద మోపన అన్నాడు నీ కెపాసిటీ తెలుసుకుని నీతో మాట్లాడతాడు ఒకవేళ శోధన వస్తుందంటే దేవుడు గమనిస్తున్నాడు ఆ శోధన వచ్చినప్పుడు ఎస్ నా బిడ్డ జయించగలదు జయించగలవు నువ్వు రాయగలుగుతావు ఈరోజు ఇప్పుడు మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు ఎవరైతే ఎదుర్కొంటున్నారో మీ ఇబ్బందులు అన్నీ కూడా మీరు ఈజీగా జయించగల శక్తి సామర్థ్యాలు మీలోనే ఉన్నాయి మీలో ఉన్నాయి ఆ శక్తి కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు భయపడవద్దు అలాగే ఒకవేళ నువ్వు భరించలేని శోధన నీ మీదకి వస్తే తప్పించుకునే మార్గం చూపిస్తాడ ఏ మార్గం 
ఎస్ దేవుడు మిమ్మల్ని తప్పించి మార్గాన్ని చూపించబోతున్నాడు ఒకవేళ నువ్వు మొయ్యలేకపోతున్నావు భరించలేకపోతున్నావు అంటే తప్పక ఆ సమస్య నుండి దేవుడిని నిన్ను తప్పించు నువ్వుగాక చదువుదామా మొదటి కొరది పదమూడో అధ్యాయం పదో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చినాం మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడనీయడు అంతేకాదు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకొని మార్గమును కలుగు చేయను ఇది కూడా హైలైట్ చేసుకోండి ఏం చేస్తారంట మీరు సహింపగలుగుటకు ఆయన శోధనతో కూడా తప్పించుకునే మార్గం అనండి ఏ మార్గము అంటే ఇక ఆ శోధన నువ్వు ఏం చేయబడతావు తప్పించబడతావు ఆ శ్రమ నుండి ఆ దుఃఖము నుండి తప్పింపబడతాం ఈరోజు దేవా ఈ వాగ్దానం నా పట్ల నెరవేర్చిన ఆయన నేను భరించలేని నేను తీర్చలేనటువంటి జయించలేని ఈ సమస్య నుండి నన్ను తప్పించు ఒకవేళ శోధన నాకు ఎదురైతే దాన్ని జయించే శక్తిని నాకు దయచేయి ఒక భక్తులు అడిగాడంట ఇద్దరు భక్తులు దేవా నాకు అసలు నేను నా విశ్వాసాన్ని పెంచు దేవా అని ప్రార్థన చేశాడు ఏమన్నాడు నా విశ్వాసం పెరగాలి బాగా గొప్ప విశ్వాసం దయచేయమంటే దేవుడు శ్రమలు పంపించాడంట చెప్పండి ఏం పంపించాడు ఏంటి దేవా విశ్వాసం పెంచబడ్డా ఏం పంపించావు అప్పుడు ప్రభు అని అంట శ్రమలో నేను నిలబడితే ఏం పెరుగుతుంది విశ్వాసం పెరుగుతుంది ఓహో అలాగా ప్రభు నాకు అర్థం కాలేదు విశ్వాసం పెంచమనంటే శ్రమలు పంపించావు సో శ్రమను నేను జయించినప్పుడు దేవుని పట్ల నాకు ఏం కలుగుతుంది విశ్వాసం పెరుగుతుంది ఇలాగా కొన్నిసార్లు మనం అడుగుతుంటాం నన్ను కంఫర్ట్గా ఉంచు ప్రభు అని చెప్పి అడుగుతుంటాం దేవుని బిడ్డరా కంఫర్ట్ అనేది నిజంగా అది మనకు నష్టమే కలుగు చేస్తుంది ఒక గొంగల పురుగు గొంగల గూట్లు గూట్లు నుండి బయటకు వస్తూ ఉంది ఒక సైంటిస్ట్ చూస్తూ ఉన్నాడు ఒక వ్యక్తి అరే ఇది చాలా కష్టపడి బయటకు వస్తుంది గొంగల పురుగులు గూడ్లు మీరు ఎంతమంది గమనించారు కుక్ కుక్కోన్ క్యాటర్ పిల్లర్ చక్కని గూడు కట్టుకుంటుంది అది బయటకు వస్తాయి కదా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్తాయి పురుగులాగా వెళ్తుంది పాక్కుంటూ బయటకు వచ్చినప్పుడు రెక్కలు తగులుతూ బటర్ఫ్లై వస్తుంది అది లోపల నుండి బయటకు రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే చాలా తిప్పలు పడి కష్టపడి బయటకు వస్తుందంట దాని శ్రమను చూసి అరే ఇంత శ్రమ పడాలా నేను ఉన్నానుగా మనిషిని సాయం చేస్తానని చిన్న బ్లేడ్ లాంటి దాన్ని తీసుకెళ్ళి దానికి తగలకుండా ఇబ్బంది పడకుండా ఆ పైన ఉన్నటువంటి వాటిని నెమ్మదిగా కట్ చేశాడు ఒకటి వచ్చేసింది బయటికి ఎగురుతుంది ఇంకోటి బయటికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే త్వర త్వరగా వెళ్ళి నా సహాయం నీకు ఇస్తానని చెప్పి జాగ్రత్తగా సాయం చేసి ఓపెన్ చేశాడు అది కింద పడిపోయింది ఎంతసేపటికి లేవట్లా ఎగరట్లా చేతిలో తీసుకున్నాడు బ్లేడ్ ఏమైనా తగిలేదంటే ఎక్కడ తగలా దానికి ఏ గాయం తగలా పై గూడు మాత్రం తీసేశాడు ఎందుకు ఎక్కట్లేదు అర్థం కాల తర్వాత మరొకటి బయటకు వస్తుంటే చూస్తూ ఉన్నాడు దానికి ఏ సహాయం చేయలా అది బయటకు వచ్చేటప్పుడు కష్టపడి ఇబ్బంది పడి చాలా తిప్పుల పడి వస్తుందేమో ఆ ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడే తనలో ఉన్నటువంటి బలము ఆ రెక్కల్లోకి ఉన్నటువంటి దానికి ఉన్న రెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వింగ్స్ అన్నిట్లో కూడా వెళ్ళిపోతుంది స్ట్రెంగ్త్ అది బయటకు శ్రమతో కష్టంతో వచ్చింది ఎగరగలిగింది కంఫర్ట్గా బయటకు వచ్చింది ఎగరలేకపోయింది అతను అంటున్నాడు శ్రమ దానికి మేలే కష్టము దానికి మేలే శ్రమ పడి బయటకు వచ్చినప్పుడు దాని కండరాలు బలపడి రెక్కలు కొన్నటువంటి ఆ నా కణజాలాలు భయపడి అది ఎగరడం ప్రారంభించింది ఈరోజు కంఫర్ట్గా ఉండాలని ఆశిస్తున్నావా అది నీకు నష్టం కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులైనా శ్రమ అయినా కష్టమైనా శోధనైనా జయించిన ఒక శక్తిని మన వారు మీ చేతిని పైకెత్తగలరా ప్రార్థిద్దాం ప్రభ జయించే శక్తిని నాకు దయచేయండి శోధనలను తప్పించము నాయన నా ఇంటిని బలపరచండి నేను ఇప్పుడు ఎదుర్కొంటున్న ఈ శోధన నేను జయించగలగాలి అన్నవారు మీ చేతిని పైకెత్తండి మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఈ పరిస్థితుల్లో జయం కావాల్సిన వారు మీ చేతిని పైకెత్తండి ప్రార్థన చేద్దాం పిల్లరా కరమలెత్తి ప్రార్థన చేద్దాం గొప్పగా ప్రార్థించండి కొద్ది సమయాన్ని చేసిన మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించండి ఒక్క నిమిషం ప్రార్థించిన అద్భుతంగా ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేద్దాం ఎవ్రీబడి ప్రే లిఫ్ట్ అప్ యూ హ్యాండ్స్ టు గాడ్ లిఫ్ట్ యువర్ వాయిస్ టు గాడ్ నా కంఠస్వరము నా కంఠస్వరాన్ని గినిపిస్తానాడు ఉదయమున మన కంఠస్ధ్వని దేవుని గినిపిద్దాం ఉదయమున మా కంఠస్వరం ఎత్తి ప్రార్థన చేద్దాం ఎవ్రీబడి ప్రై మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన చేద్దాం ఉదయ కాలంలో దేవుని తట్టు చేతులు ఎత్తి వాట్ ఎవర్ మే బి యువర్ ట్రబుల్ దట్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ టుడే ఈ రోజు నువ్వు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అది శోధన అది ఏదైనాప్పటికీ కూడా క్రై అవుట్ టు గాడ్ దేవునికి మొర పెట్టండి గాడ్ ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ ప్రభు నీ సహాయం నాకు కావాలి ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ మాస్టర్ నీ సహాయం నాకు కావాలి తండ్రి ఐ యామ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆల్వేస్ కంఫర్ట్
ప్రభు నేను ఎప్పుడూ కూడా సౌకర్యంగా సుఖముగా ఉండడానికి నేను ఆశించాను బట్ ఐ వాంట్ గాడ్స్ హెల్ప్ ఆల్వేస్ కానీ ఎల్లప్పుడు దేవుని యొక్క సహాయం నేను వేడుకుంటాను ఐ వాంట్ యు ప్రెజెన్స్ ఆల్వేస్ విత్ మీ నీ సన్నిధి ఎప్పుడు నాకు తోడుగా ఉండాలి ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆల్వేస్ విత్ ఇన్ మై హార్ట్ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆదరణ నా హృదయములో కలగాలి ప్రభు ఎక్స్టర్నల్లీ వాట్ ఎవర్ ద ట్రబుల్స్ దట్ ఐ యామ్ ఫేసింగ్ బాహ్యంగా ఎటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ గైడ్ మీ పరిశుద్ధాత్మ దేవన నడిపించుము ఓవర్కమ్ ఎవరీ సిట్యుయేషన్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితిని జయించుటకు హెల్ప్ మీ ఫాదర్ లార్డ్ ayamu chey prabhu anoint me jesus abhishekinchu mo yesaya change my life lord na jeevithanni maarchandi yes my brothers and sisters pray sahodari sahodarara prathi okaru prarthinchandi lord is listening to your prayers devudu mana prarthana alakistunnaru young people pray for your future yavana bedalu bi bhavishyathu koraku prarthinchandi your studies and your success in your studies meeru chaduvu koraku alage mi chaduvulo vijayam sadhinchinatluga prarthinchandi and your regarding your job regarding your marriages god will provide all your needs mi udyoga vishayamulo gaani vivaha vishayamulo gaani దేవుడే మీ ప్రతి అవసరత తీరుస్తారు ఎల్దర్స్ ప్రే దట్ లార్డ్ గివ్ మీ ఎబిలిటీ టు ఓవర్‌కమ్ దిస్ ప్రాబ్లం పెద్దలైన వారు ప్రార్థించండి ప్రభు ఈ సమస్యను జయించే సామర్థ్యం నాకు దయచే ప్రభు అని ప్రార్థించండి ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ మాస్టర్ ఎవని సహాయం నాకు కావాలి గివ్ మీ ఎబిలిటీ టు ఓవర్‌కమ్ జయించేటకు సామర్థ్యం ఇవ్వండి కంటిన్యూ ప్రే ప్రార్థించనే ఉండండి లార్డ్ ఇస్ లిసనింగ్ టు యువర్ ప్రేయర్ దేవుడు మీ ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నారు దే లార్డ్ అనాయింట్ యువర్ పీపుల్ ఫర్ ద ప్రేమన ప్రభు అని ప్రజలందరిని అభిషేకించండి పౌర్ అవుట్ యువర్ హోలీ స్పిరిట్ ది పరిశుద్ధ ఆత్మను కృమరించు ప్రభు జీసస్ అనాయింట్ దెం రైట్ నౌ యెస్ అయ్యా వారిని ఇప్పుడు అభిషేకించండి transform their lives for our jeevithala roopantara parachandi give them a new heart new mind nothana hrudayam nothana manasu ivandi new strength lord my god nothana balamu daiche prabhu early in the morning as we are praying i pray the power of the holy spirit come upon your people vekuvane vekojamane prarthisthundaga parishuddha atma shakti ni bedala pai kochunatluga prarthisthundi spirit of the living god strengthen your people now jeevamugala devuni aatma ni bedala ippude bala parachandi everybody pray prathi okkaru prarthinchu pray in tongues ane bhashalo prarthinchu pray in the holy spirit parish ఆత్మలో ప్రార్థించండి ఎస్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ ప్రే సహోదరి సహోదరులు అందరూ ప్రార్థించండి lift up your hands and pray the lord is listening to your prayers chetra pai kethi prarthinchandi prabhu mi prarthana alakistunnaru asking god's help father father god god in heaven help me help i need your help oh god devuni sahayam ani vedukonandi parloka munduna మా తండ్రి దేవాని సహాయం మాకు కావాలి ప్రభాని హెల్ప్ మాస్టర్ నీ సహాయం మాకు పంపము ప్రభావించండి ప్రార్థిస్తూనే ఉండండి నీ ప్రార్థన అవసరతలన్నీ మీ డైరీలో వ్రాసుకుని ఉన్నారు కదా ప్రార్థిస్తూనే ఉండండి ప్రార్థిస్తున్నానండి ఆస్కింగ్ గాడ్ ఆస్ గాడ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ యూ నీడ్స్ 
దేవుని వద్దున నేనైతే మీరు అడుగుతూ ఉన్నారు ఆశిస్తూ ఉన్నారు ప్రభ మా కార్యాలు అద్భుతాలు జరిగించి మా ప్రభ అని ప్రతి ఒక్కరు అడుగుదాం ప్రార్థిస్తుంటారు <laughs> దేవుని దయ వలన గొప్ప విజయము వారికి అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నారు peace of christ be with you in jesus mighty name devuni yokka krupayu devuni yokka samadhanamu meeku thoduga undunu gaaka nazarane sunamulu mara prarthanalatiki jawabulu anugrahimpabadunu gaaka amen prabhu ana prarthanalaku jawab ichinanduku stotram ani dairi lu kuda paiketti chethulu paiketti devu stotram cheppan thank the lord thank you lord for answering my prayers prabhu ama prarthanalaku jawab ichinanduku stotram tandri stuti stotram praise god keep on praising god stotram 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 అద్భుతాన్ని <laughs> receive your wonderful things from god aa devuni vadrane adbhutamaina karyalu pondukunna good health in jesus name yesu naamamulo manchi aarogyam thank you lord thank you lord stotram 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 amen amen prabhu stuti stu lechilu bodu kirtana padukunna stuti kirtana padadam ee dinamuna prabhu mahim parustu oka 6:30 thirty varaku ee prarthana konasagutha pillara ippude join aina varu kuda mee prayer request lu raaskondi siddhanga undandi malla meeku samayam ivvadutundi personal prayer time raagane ప్రార్థించడానికి సిద్ధపడండి మాతో కూడా కలిసి ప్రభు స్థుతిస్తూ ఈ స్థుతి కీర్తన పాడదాం ప్రభు మహిమ పరిస్థితి పాడదాం సునీలిగా నేను వెళ్ళే మార్గము నా తెలియను నేను వెళ్ళే మార్గము నా తెలియను చోదించబడిన మీదట నేను సువర్ణమై మారను చోదించబడిన మీదట నేను సువర్ణమై మారను నేను వెళ్ళే మార్గము నా ఏసుకే తెలియను నేను కడలేని కడలి తీరము ఎడమాయ కడకు నా బ్రతుకు దేవుని మహిమ పరుస్తుంది జలముల్లో పడి వెళ్ళిన అవి నీ మీద పారవు అఖిల్లో పడి నడిచిన జ్వాలు నిన్ను కాల్చాలు జలములలో పడిని వెళ్ళినా 
చేతులు విశ్వాస దావ సాగుచు పయనించ సమయంలో కాపాడు విశ్వాస సాగుచు పయనించు సమయా ప్రభు విశ్వాస సాగుచు పయనించు సమయా ప్రభు ప్రభు సాతాను సుడిగాలి రే పగా నాయుడు తేలి చేవనా ప్రభు చేయిస్తే సువర్ణంగా మార్చబోతున్నాయి ఈ సోదరు చేయిస్తా చేయను పొందుకుంటా ఆ లేఖ నన్ను ఒకసారి చదువు నా పాటలో చరణం నేను వెళ్లే మార్గము నా యేసుకు తెలియ నేను వెళ్లే మార్గము ఈ లోకస్తులకు తెలియకపోయినా నువ్వు పడే కష్టాలు నీ చుట్టూ వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయినా నీ బంధుమిత్రులకు అర్థం కాకపోయినా దేవునికి తెలుసన్న వారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా అందుకే భక్తులు అంటున్నాడు యోగ భక్తులు పలికిన మాట మీద రాయబడినటువంటి పాట ఇది నేను వెళ్ళి నేను వెళ్ళే మార్గము నా యేసుకే తెలియను శోధింపబడిన మీదట ఆయన నన్ను ఎలా మారుస్తాడు సువర్ణంగా మారుస్తాడు సోదరులు వస్తుంటాయి ఆ సోదరులకు నిలిచి జయిస్తే సువర్ణంగా మారే రోజు రాబోతుంది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఎస్ మరి ఎటువంటి చరణాలు కూడా చూద్దాం చరణంలో మొదటి చరణంలో మరి జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి కష్టాలు చదవండి కడలేని కడలి తీరము ఎడమాయే కడకు నా బ్రతుకున గురిలేని తరుణా నా విరువగా నాదరినే నిలిచేవా నా ప్రభు భక్తులు రాసిన ఆ పాట అనుభవులు రాసిన పాటలు ఆత్మీయంగా మీ జీవితాలను బలపరుస్తున్నాయని వారు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పగలరా ఇది యశ నలభై మూడులో ఉన్నటువంటి మాట జలములో పడిన వెళ్ళినా అవి నా మీద హారవు అగ్నిలో నేను నడిచిన జాలు నన్ను కాల్చి జాలు దేవుడైన ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఇది సో ఈ రోజు నువ్వు సోదరులో పడి వెళ్తున్న సోదరు నిర్ణయం చేయలేదు కానీ నువ్వు జయించబోతున్నావు సోదరు శ్రమంలో వెళ్తున్న సోదరు శ్రమ నిర్ణయం చేయలేవు ఇంకా నువ్వు వెళ్తావు జయిస్తావు అంతే జయం పొందుకుంటావు జయం నీ సొంతం కాబోతుంది ఆమెన్ గడ్ బ్లెస్ యూ మీ పక్క వారికి సమాధానం కలుగును గాక అని చెప్పండి ప్లీజ్ మీ సీట్ దయచేసి కూర్చుందాం ఆ దేవుని మాటలు మరికొన్ని మాటలు విందాం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ వారు వేస్తున్నారు ఒక టూ మినిట్స్ లో మనం వాక్యం విందాం సిద్ధంగా ఉన్న వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి ఈ అనౌన్స్మెంట్ అవ్వగానే దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దాం సిద్ధంగా ఉండండి 
विजय विशाखपा <laughs> मगवाड़ी सिस्टर्स उन्हें सिस्टर्स को उन्हें टर प्राइस दिलाओ आठ पुरुष लंदर इंटलो अन्न प्रति बर्ता प्रति इंटी एजुमानों डू प्रति कुमारों डू प्रार्थना का टिंडे इतिराल सुन्दे अलगे फैमिली डे कुटुंबाल का टिंडे वाली बारिया बर्ता बिट लंदर कोड़ा ऐसे कहने होली वीक लास्ट संडे ऑफ़ द फोर्टी ड हेल्थ डे आरोग्यकर विषया मैं ने बोतना तरह बिजनेस मैन डे थर्सडे मैं व्यापार उद्योग संपादन एला संपादी एला नी कुटा डेवलपाली नी इंट मुझे नी टेंट्स एला डेवलपाली देवड़ी दिना आर दिन एला कष्ट नी कुटा नी इंट पोषण सामर्थ्यम एला पुद्वाली प्रभु नी ने अलग उमन डे फ्रईडे रोजना मैं स्त्री देवन दास शैला पागर मैं अनेक विधाल कुमार मेल पुद्लू प्रभु कार्य जरूर साटर्डे यूथ मैं यवन कुमार यवन कुमार अंदर साटर्डे पागन पेदूँ अनाइंटिंग डे नैक्स्ट थर्ट फस्ट नाइट मैं प्रत्येक अभिषेक दिन देश कार्य जरूर The Resurrection Day is coming. Uh, on the last thirty-first uh, March, we did call me four hours long sunrise service. Sunrise service. Four hours. You pinch kalna? Any other one dal mana? Rose one na kadan di. How no mana antar rose antar one na? Kono mandi Easter rose less tar. Any other? Resurrection Day matra less tar. Four hours ya valga resurrection utta dar matra. Any how? Evidhan chetna ani no randi. Puru rani valga gora randi. Me bandhu me thala ke teli parchandi. एकेजीआर गारडन पक् गारडन अन्नी गारडन प्रार्थना उठाई अलगे विशाखपट गुरीजाड़ कलक्षेत्र मरी आ विशाल ग्यलरी उड़ा अंदर कुर्चो अवकाश हो मैं अगर प्रार्थना जो अभी बीच दर उ सर मरी विजयवाड़ प्रार्थन उठा अन्नी स्थला प्रार्थना उठा अभी आंध्र प्रदेश तेलंगा लाइफ चेंग रिवल चीचे सीटी आनलोना पागो प्रति रोजूर उ प्रभु कृप मे तोड़े उकास्टर् सड़े रोजन एन गंटक प्रार्थना चपगलरा ना गंटक एवर मिस्वुद्दू जूबली बस स्टा दर उजार गार्डन अड़े मैं प्रार्थना चुनाव प्रति रोज जो सो एव्रीडे प्रेयर्स जो यू कैन कम अंड पार्टिसपेट गुड फ्रैडे रोजना उदय तुम ना मध्यान मूड गंटल वरकू आर गंटल समय ये सुप्रभार सिल वेला पड़ा एन गंटल समय सो आर गंटल समय देव सल में गड़दा वे चूपी प्रेस मैं इपू र्यी की वेतू उम देवन वाक्या पटको वीधु की स्ट्रीट्स की सिकंदाबाद परर प्रातलो कोई किमीटर् देवन वाक्या पटको नड़स्तूटा सो येम दैव चित मन पट जरून काक चूस्त स्क्रीन मैं देवन वाक्या पटको वीधु की सेवक विश्वास अंदर मैं प्रभु ने महिंपरत एंडन ऐक् एप्रि कोई सारे एप्रि फोर्टींत एप्रि फिफ्टींसा सोसार अला मारत एंडन ऐक् अंदर देवन वाक्या पटको हॉर्डिंग अलग मैं देवन वाक्या राय बड़े वाट चेत पटको आड़ जी देवन वाक्य अनेक अंदर चेयर मैं कनपत्र पंचम 
సువార్త ప్రకటించట గుడ్ ఫ్రైడే రోజే కాదు ప్రతిరోజు జరుగుతూనే ఉన్నాయి సువార్త సభలు అనేక ప్రాంతాలకు మన ఆత్మీయులు మన టీం అంతా వెళ్తున్నారు ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు ప్రధాన కోడలిలో మెయిన్ ప్రధాన రహదారుల మీద సువార్త ప్రకటనలు జరిగాయి ప్రజల మధ్యలో దేవుని వాక్యాలు అందజేయడం అనేకులకు దేవుని వాక్యం అందించడమే కాకుండా సిలువ దృశ్యము అసలు ఏ సుప్రభావులు ఎలా సిలువను మోసారు ఎందుకు ఆయన సిలువను ఎత్తుకొని మోయవలసి వచ్చింది ఎందుకు ఆ రోజును గుడ్ ఫ్రైడే అని పిలిచారు గుడ్ ఫ్రైడే ఎందుకు అయింది గుడ్ ఫ్రైడే అని ఎందుకు దాన్ని పిలిచారు ఎవరైనా చనిపోతే బ్యాడ్ ఫ్రైడే అంటారు కదా బ్యాడ్ డే అంటారు బ్యాడ్ న్యూస్ అంటారు మరి మీ ప్రభు చనిపోతే అది గుడ్ ఎలా అయింది గుడ్ ఫ్రైడే ఎలా అయింది మీకు అసలు మతం ఉందా చనిపోయిన రోజు బ్యాడ్ బ్యాడ్ కదా బ్యాడ్ డే కదా గుడ్ డే అని అని ఎందుకంటున్నారు దాని మీనింగ్ తెలుసుకోవడానికి గుడ్ ఫ్రైడే రోజు రండి ఆ మీనింగ్ అర్థమైతే మీరు కూడా ప్రార్థన అయ్యాక ఏమంటారు గుడ్ ఫ్రైడే అంటారు చాలా శ్రమతో కూడిందే త్యాగంతో కూడిందే ఆయన మరణం పొందినంతగా సమస్తాన్ని త్యాగం చేశాడు మన కొరకు మరణించాడు మన స్థానంలో ఆయన మరణం వల్ల మానవ జాతి కలిగిన గొప్ప మేలేంటి ఆయన శిలో మరణం వల్ల మానవులైన మనకు రాబోయే తరాలకు మనకంటే ముందున్న తరాలకు కలిగిన గొప్ప మేలేంటో ఆ రోజు తెలుసుకున్నాం గాడ్ బ్లెస్ ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం నీ మార్గములు సరాలమ్మవ్వాలి ఓ మెన్ ఆఫ్ యూ వాంట్ గాడ్ టు మేక్ యువర్ పాత్ స్ట్రైట్ కెన్ ఐ సీ యువర్ హ్యాండ్ ప్రైస్ దౌట్ రీడ్ దట్ ప్రొయస్ చాప్టర్ త్రీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ మనం చదువుతుండగా అక్కడ అంటాడు నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొను నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొను అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాలం చేయను ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్ ఎక్నాలజ్ హిమ్ అండ్ హీ విల్ డైరెక్ట్ దై పాత్స్ నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొను అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాలము చేయరెక్షన్ మనందరికీ కూడా నడిపింపు ఎంత అవసరం డైరెక్ట్ యువర్ ఫాత్ దేవుడు నీ మార్గంలో నేను నడిపించాలని నువ్వు కోరితే యు మస్ట్ డూ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టూ లైన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఆ మొదటి రెండు వరుసలో రాయబడిన మాటను నీవు చేయవలసి ఉంది ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్ ఎక్నాలజ్ హిమ్ నీ మార్గముల అన్నిటిలోనూ కూడా ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకోవాలి నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు అనగలరు ఒకసారి ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొను ఎవరి అధికారానికి దేవుని అధికారానికి ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి గొడవలు వస్తుంటే ఏంటి నీ అధికారం నా మీద అని అన్నారు ఎప్పుడైనా నువ్వు అధికారం నుంచి ఎలా ఇస్తావు ఏంటి ఎప్పుడు నువ్వే నా అధికారం నా అధికారం లేదా ఇటువంటి అధికారం ఆకారం ఈ కారం అహంకారం ఇంకేమైనా కారాలు ఉంటే చెప్పండి అధికారము అహంకారము ప్రతీకారము ఉపకారం ఉపకారం మంచిదే అపకారం వద్దు ఉపకారం ఉంచుకోండి ఉప్పుకారాలు కూరలు వేసుకోండి మమకారం మీ అందరికీ అన్నీ తెలుసు అయితే సరే మమకారం మంచిదే అహంకారం సో కారాలు ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయా అనేక రకాలైన కారాలు ఉన్నాయి ఏ కారం మీ దగ్గర ఉందో చూసుకోండి కూరలు వేసే కారం మాత్రం ఎవరి మీద వేయొద్దు ఈ మధ్య కారాలు ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్ళడానికి ఒప్పుకోవట్ల ఒకప్పుడు పచ్చళ్ళు తీసుకెళ్ళడానికి ఒప్పుకునేవాళ్ళు ఈ మధ్య బై హ్యాండ్ ఏం తీసుకెళ్ళకూడదట చిల్లీ పౌడర్ తీసుకెళ్ళొద్దు కొబ్బరి కొబ్బరికాయలు కూడా తీసుకెళ్ళడానికి ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకు అని అడిగాం ఏమో కొబ్బరికాయ వేసి ఎవరిని కొట్టాడు అనుకోండి అవతల అవతల కొబ్బరికాయ పగిలిపోద్ది తర్వాత ఎవరో బాంబులు తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పి లిక్విడ్ బాంబ్స్ అంటవి అసలు వాళ్ళు ఎవరో కానీ ప్రజలను భయపెట్టి అందరికీ ఇబ్బంది కలిగేలా చేశారు వాళ్ళ ఆ పనులు చేయకపోతే ఎయిర్పోర్ట్లో ఇంత స్ట్రిక్ట్నెస్ ఉండేది కాదు అప్పుడు ఫ్రీగా ఉండేవి బస్ ఆపినట్టుగా సిటీ బస్సులో మా బస్ ఎక్కండి మా బస్ ఎక్కండి అని అన్నట్టుగా అమెరికా దేశంలో ఒకప్పుడు సిక్స్టీ సెవెంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మా ఫ్లైట్ ఎక్కండి మా ఫ్లైట్ ఎక్కండి అని అడిగేవాళ్ళు అంటే ఎవరు ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్స్ వాళ్ళు కమ్ టు మై ఫ్లైట్ అంటే ఏ ఫ్లైట్ అయితే మీరు ఎక్కొచ్చు ఎక్కిన తర్వాత ఏం కట్టొచ్చు పేమెంట్ చేయొచ్చు టికెటింగ్ అంటే మనం ఒకప్పుడు సిటీ బస్సులు ఎక్కి మనకి ఇష్టమైన బస్సు ఎక్కి ఏం చేసి ఉండేవాళ్ళం టికెట్ తీసుకునేవాళ్ళం అలాంటి పరిస్థితి పోయి ఈ బాంబులు పెట్టాలు ఇవన్నీ జరగడం వల్ల మనుషులు ఇంకా ఇంకా స్ట్రిక్ట్ చేసి ఎంత విసిగిపోతారంటే ఆ ఎయిర్పోర్ట్ అంటేనే మనిషికి మొట్టమొదటిగా విసుగు అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఫ్లైట్ ఎక్కడానికి కాదు ఆ వెయిటింగ్ ఆ సెక్యూరిటీ చెక్ చిన్న పిన్ ఉందనుకోండి అది కీయం కీయం నరుస్తుంటుంది మీ పాకెట్లో ఏదో ఉందంటాడు బెల్ట్ తీసానరా బాబు అన్నీ తీసానంటే ఇంకా ఏదో కీయం కీయం అంటుంటుంది ఏముంటుంది పెన్ డ్రైవ్ ఉంటుంది నేను పీపీటీలని వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్తుంటాను కదా అది నా పాకెట్లో ఉంటుంది అది నేను దాన్ని తీయడం మర్చిపోతాను 
అది పట్టుకుంటుంది ఎక్కడా మిషన్ అరుస్తూ ఉంటుంది టీ 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 అని సార్ మీ దగ్గర ఏదో ఉందండి అంటాడు అన్నీ పెట్టిస్తాను అక్కడ ఇంకా ఏదో ఉందండి అంటాడు చూస్తే పెన్ డ్రైవ్ ఉంటుంది తీసుకెళ్ళి మళ్ళా ఏం చేయాలి పెన్ డ్రైవ్ స్కాన్లు పడే అవతల పడేయాలి మళ్ళీ అది స్కానింగ్ ద్వారా వెళ్ళాలి ఈలోగా మన లైన్ మిస్ అవుతుంది పది మంది వచ్చి అక్కడ నిలబడతారు మనం వెళ్లాల్సిన దగ్గర మళ్ళా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం మనం రిస్కీ జాబ్ దేర్ బట్ ఇట్స్ అ ప్రొటెక్షన్ దే హ్యావ్ టు డూ ఇట్ వీ హ్యావ్ టు అగ్రీ ఫర్ దాట్ కానీ ఒకప్పుడు అలా ఉండేది కాదు మనుషులు తాము చేసుకున్న కీడు వల్ల కీడును అనుభవిస్తున్నారు కీడు చేసిన కొంతమంది వల్ల అందరూ కీడులో పడాల్సి వస్తుంది అందరూ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది దుర్మార్గులు చేసిన ఒక చెడ్డ పనుల వల్ల అనేక మంది మంచి వాళ్ళు సఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ ప్రవర్తన సరిలేక అందరి జీవితాలకు దుఃఖాన్ని తీసుకొస్తున్నారు హైజాక్ చేయడం అని అమాయకులను ఇబ్బంది పెట్టడం ప్రయాణికులను బాధ పెట్టడం దుష్టు పని చేశారు కాబట్టే మంచి వాళ్ళందరూ ఇబ్బ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఒకసారి మనం చూద్దాం నీ ప్రవర్తన అంతటి అందు ఆయన అధికారాన్ని ఒప్పుకుంటే నువ్వు బాగుపడతావు అన్నాడు నీకు ప్రవర్తన ఉంది ప్రతి మనిషికి ప్రవర్తన అనేది ఉంది ప్రవర్తన అంతటి అందు ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకోవాలంటే ఎవరు అధికారానికి ఇప్పుడు ఈ అధికారము అనేటువంటిది అద్భుతమైంది మనం అనుకుంటాం అధికారానికి లోబడుకుని ఉంటే బాగుండండి కానీ ఒక విషయం మీకు తెలుసా ఒక లీడర్ ఉంటేనే పనులు అవుతాయి అవునా కాదండి ఒకరోజున మాకు నాయకుడు అవసరం లేదు మాకు మేమే చేసుకుంటాం అని చెప్పి గొడవ పడ్డారట అప్పుడైతే సూపర్వైజర్లు తీసేయమంటే తీసేశారు తీసేసిన తర్వాత పనిచేసేవాడికి ఎక్కడ ఎంత చేయాలో ఎవరు ఎంతవరకు చేయాలో తెలియట్లేదు మళ్ళా రెండు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు అడిగారట మళ్ళా కావాలండి వారు రావాలి అని చెప్పి అడిగారు ఎందుకంటే వాళ్ళు డైరెక్షన్లో మేము చేస్తామని ఆ డైరెక్షన్ చెప్పేవాడు చెప్తాడు కానీ చేయడు పని చేయడు కానీ అతను డైరెక్షన్ చూసుకుంటూ ఉంటాడు అప్పుడు ఈ పనిచేసే వ్యక్తి అంటాడు నువ్వెందుకు పని చేయట్లేదు నువ్వు పని చేయకుండా నడుస్తున్నావు అతను డైరెక్షన్ అనే పని చేస్తున్నాడు మనం ప్రతిదానికి ఇబ్బంది పడినక్కర్ల ఓ దారిలో వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎడ్ల బండ్లన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి చాలా బరువులు మోసుకుని వెళ్తున్నాయి ఒక అతను రాజుగారి ఇంటి దగ్గర కట్లు కొడుతున్నాడు మరొక అతను ఏమో లెక్కలు రాస్తున్నాడు కట్లు కొట్టేవో అతను అనుకున్నాడట నేను ఇంత కష్టపడుతున్నాను కదా ఎండలో వాడు నీళ్ళలో కూర్చొని లెక్కలు రాస్తున్నాడు రాజా నీకు న్యాయమేనని అడిగాంట ఏం బాబు ఏమైందని అంటే నేను కట్టెలు కొడుతూ ఇంత కష్టపడుతుంటే నాకు తక్కువ జీతం వాడికి నాకన్నా కొంచెం ఎక్కువ జీతం ఇస్తున్నారు కారణం ఏంటంటే నువ్వు చేతులతో కష్టపడుతున్నావు నాయన వాడు దేంతో కష్టపడుతున్నాడు బ్రైన్తో కష్టపడుతున్నాడు ఆ చెక్క ఆ లెక్కలు నువ్వు వేయలేవు కాబట్టి వాడు లాంటి వాళ్ళు దొరకడం కష్టం వాళ్ళు ఎక్కువ లేరు లెక్కలు వేసేవాళ్ళు కాబట్టి వాడు కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళు లెక్కలు వేయడం కనుక వాడికి ఇస్తున్నాను నువ్వు కష్టపడుతున్నావు నీకు ఇవ్వాల్సింది నీకు ఇస్తున్నాను నీ కష్టానికి నీకు ఇస్తున్నాను కదా అంటే నువ్వే కదా ఒప్పుకున్నావు నాకు ఇంత సరిపోద్దని నువ్వు అన్నావు నాకు ఇంత ఇంత చాలండి అని నేను చెప్పావు నీ చెప్పిన మాటను బట్టి నీకు చేతి ఏర్పాటు చేశాను కనుక నీకు ఇవ్వాల్సింది నేను ఇస్తున్నాను ఇవ్వకపోతే అడుగు అంటే లేదు సార్ అతనికి ఇచ్చినట్టుగా నాకు కూడా ఇవ్వండి అని గొడవ పెట్టాడట అయితే అతను చేసే పని నువ్వు చేస్తావంటే చేస్తాను సార్ అని అంటే అయితే ఎడ్ల బండ్లు వెళ్తున్నాయి ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి వెళ్ళి తెలుసుకొని రాపో అని చెప్పండి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి బాబు మీరు ఎంత ట్యాక్స్ కట్టాలి అని అంటే మాకేం తెలుసు మీరు అడిగితే మేము మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి మేము చెప్తామంటే పరిగెత్తుకుని రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చి సార్ వాళ్ళకి తెలియదు అంట సార్ అని అడిగాట మరి నువ్వు చెప్పావంటే నాకు తెలియదు సార్ అని అంటే అయితే ఒక వారు ఏం ఏం తీసుకుని వెళ్తున్నారు ఎడ్ల బండిలో కనుక్కున్నామంటే కనుక్కోలేదని అంట వెళ్ళిరాపో అంటే మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు ఈలోగా ఎడ్ల బండిలు ఏమవుతున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి బళ్ళు ఆపాడు చాలా ప్రయాసపడి వెళ్ళాడు ఏం పట్టుకెళ్తున్నారయ్యా అంటే వాళ్ళు చెప్పారు చెరుకు గడ్డలు పట్టుకెళ్తున్నామని మళ్ళీ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు సార్ చెరుకు గడ్డలు అంటే అని అయితే దానికి లెక్క ఇంత అవుతుందని చెప్పాడు మళ్ళీ ఈయన పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏమని అడిగంటే ఇదిగో ఒక బండికి ఇంత కట్టాలంటే మీరు పన్ను అని చెప్పాడు మరి పన్ను కట్టడానికి వాళ్ళు నిల్వ తీశాడు ఎన్నిసార్లు తిరిగాడు చెప్పండి మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు తిరగాల్సి వచ్చింది మరి ఇటువైపు వేరే ఎడ్ల బండ్లు వెళ్తున్నాయి ఈ లెక్కల మాస్టర్ని పంపించాట వీడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ ఏ మెటల్ తీసుకెళ్తారో కనుక్కొని వాళ్ళకి వేయాల్సిన ట్యాక్స్ కనుక్కొని పన్ను కట్టించుకొని ఆ బళ్ళు వదిలిపెట్టి పన్ను తీసుకొచ్చాయంట ఇతను తీసుకురావడానికి నాలుగు సార్లు తిరుగుతూ సాయంత్రం అయిపోయింది అతను ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చాడు నీకు అతనికి ఉన్న తేడా ఇదే కనుక నీవి నీకు ఇచ్చిన పని నువ్వు చేయి అతనికి ఇచ్చిన పని అతను చేస్తాడు ఇదిలో అతను బ్రైన్తో కష్టపడుతున్నాడు నువ్వు చేతులతో కష్టపడుతున్నావు కష్టం అనేది
వీళ్ళు వీళ్ళు ఇలాంటి వారు అలాంటి వారని ఇంటే స్టాంప్ డ్యూటీ అనండి ఒకసారి ఎక్కడ జరుగుతుంటుంది ఈ స్టాంప్ డ్యూటీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులోనూ పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది కొంతమంది అదే పనిగా స్టాంపులు పట్టుకొని తిరుగుతూ ఒక్కొక్కరి మీద ఏమేస్తుంటారు అది అపవిత్రమైన మనసు జడ్జిమెంటల్ మైండ్ మనకు ఉండకూడదు ఇక్కడ దేవుడు చెప్పిన మాట నీ ప్రవర్తన అంతటి అందు ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకుంటే దేవుడిని ఈ మార్గములు సరళం చేస్తానాడు మీ మార్గాలు సరళ సరాలం అవ్వాలి అంటే అంటే స్ట్రైట్ పాత్ అనండి ఒకసారి క్రికెట్ పాత్ వేరు స్ట్రైట్ పాత్ వేరు క్రికెట్ పాత్ అంటే వంకర టింకరగా ఉంటుంది మార్గం అర్థం కాదు ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఏ మార్గం ఎంచుకుంటారు చెప్పండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు స్క్రీన్లో అంత బాగుందా ఏంటి చెప్పండి కన్ఫ్యూజన్గా గజిబిజిగా ఉందా లేదా ఉంది కదా ఈ గజిబిజిగా ఉండే బ్రతుకుని దేవుని ఎందుకు భయభక్తి కలిగి నీ ప్రవర్తనకు దేవునికి లోబడి నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు దేవుని అధికారానికి లోబడి ప్రార్థన చేస్తే నీ ట్రాక్ ఇలా మార్చేస్తా అంటే దేవుడు స్ట్రైట్గా చేస్తాడు చూడండి ఒకసారి ఎలా ఉంది ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆగండి ఇలా స్ట్రైట్గా ఉండేటువంటి మార్గం అంటే నీ మార్గం సరాలం చేస్తాను ఐ విల్ మేక్ యువర్ పాత్ స్ట్రైట్ అన్నాడు దానికి ముందు ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం గజిబిజిగా గందరగోళంగా అంటే నీ పరిస్థితి ఇలా ఉన్నట్లయితే నీ స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉంటాయి నీకున్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్ వల్ల నువ్వు ఆలోచనలు కూడా ఇలా ఉండొచ్చు తలంపులు కూడా చల్లా చెదురుగా ఉండొచ్చు ఆలోచనలు చల్లా చెదురైపోతున్నాయి ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లా గజిబిజిగా ఉంది దేవా నా భారం అంతా నీ మీద మోపుతున్నాను నా ప్రవర్తన అంతటి ఎందుకు నీ అధికారానికి లోబడతాను దేవా నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తే ఈ గజిబిజి లోకంలో ఉన్న నీ జీవితానికి నీ మార్గము దేవుడు స్ట్రైట్ పాత్గా మార్చబోతున్నాడు నీ మార్గం సరళమవునుగాక నీ జీవితం సరళంగా మార్చబడునుగాక ఆమె రాసుకునండి నీ ప్రవర్తన అన్నప్పుడు మనిషి యొక్క మాట వినికిడి అలాగే చూపు ఇవన్నీ కూడా ప్రవర్తనలకు వస్తాయి పంచేంద్రియాలు ఒకసారి జ్ఞానేంద్రియాలు చూపించగలరా ఐదు వేళ్ళు రైట్ ఏంటని చెప్పండి నోటి మాట వినికిడి చూపు వాసన స్పర్శ ఓకే ఈ ఐదు విషయాలు ఏ వ్యక్తి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కువగా వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటాడు ఎవరిని మాట్లాడుతుంటే చెవులు వింటున్నాయి దానికి సమాధానం ఇవ్వాలంటే నోరు ముందుకు చూడాలంటే కళ్ళు సో మనిషి ఈ పంచేంద్రాల మీద అంటే జ్ఞానేంద్రాల మీద ఆధారపడి ఉన్నాడా ఈ పంచేంద్రాలు అనేటువంటి ఈ ఐదు మనిషికి చాలా అవసరం అంటే ఎస్ మంచిగా మనిషిగా బతకాలి అంటే చూపు మాట క్రియ తలంపులు ఇవన్నీ కూడా మనిషికి దేవుడిచ్చినటువంటి బహుమానాలు నీ కళ్ళ మీద దేవుని అధికారానికి ఒప్పుకో అంటే వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కళ్ళను తెప్పివేయమని నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన ముప్పై ఏడవ వచ్చినలో భక్తులు అంటాడు దేవా వ్యర్థమైనవి చూడకుండా నా కళ్ళను తెప్పివేయండి సామ్స్ వన్ నైన్టీన్ వర్స్ థర్టీ సెవెన్ చూడండి వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము నీ మార్గంలో నడుచుటకు నన్ను బ్రతికించము నిన్ను బ్రతికితే నీ మార్గంలో బ్రతకాలి దేవా చదవండి మీరు వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కన్నులు త్రిప్పివేయము నీ మార్గములలో నడుచుకునేటకు నన్ను బ్రతికింపు బ్రతికించము మన కన్నులు వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా త్రిప్పివేయాలట ఈరోజు వ్యర్థమైనవి ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయి అది సోషల్ మీడియాలో అన్నిటినీ చూస్తూ కూర్చోవద్దు అవి నిన్ను అపవిత్రపరుస్తాయి అలాగే వ్యర్థమైన మాటలు నాకు దూరం చేయమన్నాడు వ్యర్థమైన మాటలు మాట్లాడొద్దన్నాడు మొదటి కొరంది మొదటి తిమ్మతి పత్రిక మరి మూడో అధ్యాయం రాసుకున్న పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన రెండో అధ్యాయంలో వ్యర్థమైన మాటలు వద్దంటాడు వ్యర్థమైన మాటల వల్ల మీరు అనేక మంది దారి తప్పే అవకాశం ఉంది రెండు కొరంది రెండు తిమ్మతి రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు వచ్చినాలు కనిపిస్తుంది వ్యర్థమైన మాటలకు దూరంగా ఉండాలి పవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముఖుడవై ఉండము ఏంటంట మీరు చదవండి అపవిత్రమైన వట్టి మాటలకు విముఖుడవై ఉండము విముఖుడవై ఉండము అట్టి మాటలాడే వారు మరి ఎక్కువగా భక్తిహీన లగుదురు ఇది తిమ్మతికి రాయబడింది సేవకులకు రాయబడింది విశ్వాసులకి ఏమనంటే అపవిత్రమైన వట్టి మాటలు మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద మాట్లాడుతుంటే నీకున్న భక్తి పోద్ది కొండ నిండా పాలు పోసి కింద చిన్న హోల్ చేస్తే ఏమవుతుంది కొండ పాలు మట్టి పాలు అవుతాయి అందుకని నువ్వు ఇంత ప్రార్థన చేసి ప్రార్థన పరుడువి భక్తి పరుడువి అవతలకు వెళ్ళి గుసగుసలాడుతూ పనికి మళ్ళీ మాటలు మాట్లాడేవాళ్ళకు నీకు దేవుడు ఇచ్చిన శక్తి అంతటినీ నువ్వు మట్టి పాలు చేసుకున్నట్టు అవుతుంది దాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నట్టు అవుతుంది కనుక వ్యర్థమైనవి ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే వద్దని చెప్పండి ఎవరైనా మీ దగ్గరకు అవి ఇవి చెప్పడానికి వస్తే ఆగు అనేట ఒక అతను ఏంటి అందరూ వింటున్నారు నా మాటలు నువ్వు ఎందుకు అంటే నువ్వు చెప్పే మాటల వల్ల నాకు ఏమైనా ప్రయోజనం ఉందా అంటే ఆలోచించేట లేదని అంట అయితే ఒకవేళ నువ్వు చెప్పడం వల్ల నీకేమైనా ప్రయోజనం అంటే నాకు ప్రయోజనం లేదు 
నీకు ప్రయోజనం లేనివి నాకు ప్రయోజనం ఎందుకు మాట్లాడతావు ఇల్లు అని అడిట ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ దగ్గర మాట్లాడడానికి వస్తే ఓకే మాట్లాడే ముందు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు ఇంకా వాళ్ళ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నా వీళ్ళ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నా ఓకే నువ్వు చెప్పే విషయాలు నేను వినడం వల్ల నాకు ఏమైనా ఉపయోగం ఉందా అడగండి గట్టికి చెప్పండి ఉపయోగం ఉందా లేదన్నాడు అనుకోండి మరి నువ్వు చెప్పడం వల్ల నీకేమైనా ఉపయోగం ఉందా లేకపోతే నాకెందుకు ఆ మాటలు సమయం వద్దు సమయం వృధా చేయొద్దు వ్యర్థమైన చూపులు వద్దు వ్యర్థమైన మాటలు వద్దు అలాగే వ్యర్థమైన పనులు కూడా మానేసుకోవాలి మీ జీవితంలో ఏమైనా వ్యర్థమైన పనులు జరుగుతున్నాయా వాటిని వదిలేసుకోండి విడిచిపెట్టండి వ్యర్థమైన వాటిని వింటున్నావా ఏం వింటున్నావో జాగ్రత్త అన్నాడు వ్యర్థమైన వాటిని వినడం వల్ల మనకున్న విశ్వాసాన్ని కోల్పోతాం అందుకే వినటి వల్ల విశ్వాసం కలిగినని రోమపత్రిక పది పదిహేడవ వచనంలో అది క్రీస్తుని గురించిన మాటలు అయితే విశ్వాసాన్ని కలుగు చేస్తాయి దేవుని మాటలు వినండి దేవుని వాక్యాలు వినండి ఈ వాగ్దానాలు పట్టుకొని ప్రతిరోజు వింటున్నారు వినండి అనేక జీవితాలను బాగు చేసే దేవుని వాక్యం అమెన్ కనుక మన ప్రవర్తన అంతటి ఏందంటే మనం మాట్లాడి దేవుని మాటలు పలకడం ప్రారంభించండి మన వినికిడిలో దేవుని వాక్యాన్ని విందాం శ్రద్ధగా విందాం అప్పుడు నీ ప్రయత్నాలు దేవుడు ఫలింపజేస్తాడు నీ యొక్క మార్గములు సరళమవును గాక అలాగే నువ్వు మాట్లాడే మాటలు వినే మాటలు చూసే చూపులు దేవుని వాక్యాన్ని సరంగా నీ స్పర్శ నీ ఊహ నీ యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా దేవునికి లోపరిచినప్పుడు నీ ప్రవర్తన అంతటి అందు ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకున్నావు కనుక దేవుడు నీ మార్గమని ఏం చేస్తాంట సరళం చేస్తాడు ఎంతమంది ఆశిస్తున్నారు ప్రభావ నా మార్గం సరళం చేయమని లిఫ్ట్ అప్ యూ హ్యాండ్స్ టు గాడ్ అండ్ స్టార్ట్ స్ట్రైట్ అవే ప్రార్థన చేయండి గట్టిగా ప్రార్థించండి ఓపెన్ యూర్ మౌత్ అండ్ ప్రే ప్రభావ నా మార్గములు సరళం చేయని ఆయన క్రికెట్ వే క్రికెట్ వేస్ నుండి ఒక స్ట్రైట్ పాత్ నాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాను మా తల్లి లార్డ్ ఐ వాంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ మై వే ఇస్ అర్స్ క్రికెట్ ప్రభా నా మార్గాలు వంకర మార్గములుగా ఉండకూడదు ప్రభా నా మార్గాలను సరాలము చేయండి తల్లి లెట్ మీ నాట్ లీవ్ ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ నేను కలవరములో నేను జీవించకూడదు లెట్ మీ నాట్ లీవ్ ఇన్ వరీస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ ఐ ఫేస్ లెట్ మీ నాట్ సఫర్ విత్ కన్ఫ్యూజన్ మేక్ మై పాత్ స్ట్రైట్ లార్డ్ సో దట్ ఐ మే అచీవ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ప్రభా నా జీవితంలో నా శోధనలు ఇబ్బందులు పరిస్థితులను బట్టి నా జీవితము నా మార్గము కలవరంలోనికి వంకర మార్గంలోనికి మారిపోకున్నట్లుగా నా నా మార్గమును సరాల పరచండి తద్వారా నేను జీవించగలుగుతాను ప్రభా నా ప్రవర్తన అంతటి ఎందు అధికారమునకు ఒప్పుకుంటున్నాను తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థించండి ప్రభా నేను లోబడతాను నీ మాటకు నేను లోబడతాను తండ్రి in all my ways your word and yours your presence o god pravana margamul annitilo nu na pravartana antatilo nu ni sanidhiki ni adhikaramunaku nenu lobadtanu nenu angikaristanu you are going to straighten my path nevu na margamunu saralamu chestavu tandri straighten my life lord na jeevithanni saralamu chestavu oh bless my family father na kutumbanni deevinchu prabha anoint me jesus yesaya nanna abhishekinchandi i obey nenu lobadtanu i obey for your authority ni adhikaramunaku oppukuntanu tandri anandi christ yesu na intiki adhipati prabha christ yesu na intiki adhipati నా జీవితానికి అధిపతిగా ఉండండి నా ప్రవర్తన అంతటి ఎందు నా ప్రవర్తన అంతటి ఎందు మీరే అధికారిగా ఉండి నడిపించండి ప్రభా నడిపించండి ప్రభా నేను లోబడే మనసు కలిగి లోబడే మనసు కలిగి వాక్యమును వినటలో వాక్యం వినటలో వాక్యం పాటించటలో వాక్యం పాటించటలో వాక్యం ధ్యానించటలో వాక్యం ధ్యానించటలో విశ్వాసం తనని వెంబడిస్తూ ఉండగా తనని వెంబడిస్తూ ఉండగా నా ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ప్రవర్తన అంతటి ఎందు నా చూపు నా మాట నా ఆలోచన నా మాట ఆలోచన నీ వాక్యానికి లోబడినప్పుడు వాక్యానికి లోబడినప్పుడు నా మార్గములు సరళం చేస్తాను సరళం చేస్తాను ప్రభావ మార్గములను ప్రభావ మార్గములను సరళ పరుస్తున్నందుకు సరళ పరుస్తున్నందుకు వేలాది స్తోత్రం వేలాది స్తోత్రం మన చేతులు ప్రభావ పెట్టి దేవునికి స్తోత్రాలు చేద్దాం థాంక్యూ లార్డ్ ఫర్ మేకింగ్ అవర్ వే స్ట్రైట్ ఓ గాడ్ ప్రభావ నా మార్గాలు త్రావలు సరళం చేసినందుకు స్తోత్రం కీప్ ఆన్ ప్రైజింగ్ గాడ్ కీప్ ఆన్ ప్రైజింగ్ గాడ్ గాడ్ ఇస్ గోయింగ్ టు డు ఏ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దేవుడి నీ జీవితం అత్యద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించబోతాడు గా ప్రభువు స్తుతించండి బిగ్గరగా స్తుతించండి యువర్ పాత్ విల్ బి స్ట్రైట్ హియర్ ఆఫ్టర్ ఇక నుండి నీ త్రావలు సరళం చేయబడుతున్నారు as you walk with god నీవు దేవునితో నడుస్తూ ఉండగా as you believe the word of god దేవుని వాక్యాన్ని విశ్వసించు ఉండగా as you pray and try ప్రార్థించు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు your confusion will go away నీ కలవరము నిన్ను విడిచిపోతుంది your crooked paths will straighten నీ వంకర త్రోవలు తిన్నగా సరళము చేయబడతాయి no more crookedness ఇక వంకర తనం ఉండదు no more crooked ways and no more confusion ఇక కలవరము ఉండదు వంకర మార్గములు ఉండవు straight path god is going to lead you దేవుడు తిన్నని మార్గములను నిన్ను నడిపిస్తారు అడగండి ఏసయ నా మార్గం సరళం చేయండి మా మార్గములు సరళం చేయమని ఆయన అడ్లు ఆటంకాలు తొలగించండి yes lord నీ నామములు ప్రార్థిస్తున్నగా నీ ప్రజల జీవితాల్లో అడ్డుగా నిలబడిన వ్యాధి రోగము బలహీనత అనారోగ్యము ఆర్థిక ఇబ్బందులు అనేవి ఏమి వారి జీవితాల మార్గంలో వారి జీవిత మార్గంలో అడ్డుగా ఉన్నా అవి తొలగిపో
అవి తొలగించబడినుగాక మీ మార్గములు ప్రభు సరాలు పరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు చెప్పండి థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఈ నలభై ఉదయాలు నలభై రాత్రులు ప్రార్థనలో ఉంటున్న వారు అలాగే ఉపాస ప్రార్థనలు గడుపుతున్న వారు మీ మార్గములు స్థలాలమై అనేక అద్భుత ఆశ్చర్యాల కార్యాలు మీరు పొందుకొని సాక్ష్యం ఇచ్చుదురుగాక ప్రతి ఉదయం అన్న ఎన్నో సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం ప్రతి రాత్రి ఎన్నో సాక్ష్యాలు వింటున్నాం మీరు అనేకులు సాక్ష్యాలు ఉన్నవారు ఇక్కడ సాక్ష్యాలు రాయిస్తున్నారు ఇంకా మేలు పొందబోతున్నారు మీరు అనేక మంది మరిన్ని సాక్ష్యాలు మరికొన్ని అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు మీరు తీసుకుని వచ్చుదురుగాక నా ప్రార్థనలకు జవాబులు రాబోతున్నాయని నమ్ముతున్న వారు ఎవరికి వారు మీ డైరీ పైకి అయితే చెప్పండి ఇందులో నేను రాసుకున్న వాటికి జవాబులు నేను పొందబోతున్నాను ఇస్తున్నాములో ఆయన చిత్తానుసారముగా నేను అడుగుతున్న వాటికి జవాబులు రాబోతున్నాయి నేను పొందుకుని నన్ను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ మై ప్రేయర్ ఐ విల్ టెస్టిఫై నీ సమాజంలో సాక్ష్యం ఇస్తాను ఆయన చేసిన మేము ఏది మరొక సాక్ష్యం ఇస్తాను వారు చేయి చూపించండి మీ ఎడలో గొప్ప కార్యములు ప్రభు జరిగించును గాక ఆమె ఆశీర్వాద ప్రార్థన మరి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్న బిడ్లందరూ ఇంటర్మీడియట్ రాస్తున్న వారికి శక్తి సామర్థ్యము దేవుడు ఆ బిడ్లకు దయచేయను గాక బుద్ధి జ్ఞాపశక్తిని మెమరీ పవర్ ఎబిలిటీ కాన్ఫిడెన్స్ స్టూడెంట్స్ అందరూ పొందుకొని లెట్ ఎం గో నా పేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉండగా మరి ఈచ్ క్వశ్చన్ కు చక్కని ఆన్సర్ చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీ ఎబిలిటీ వారికి అనుగ్రహింపబడును గాక ఆమె God bless you children. Praise the Lord. Lift up our hands to God and let's pray. This day, we are going to be a very good day. We are going to be a very good day. We are going to be a very good day. We are going to be a very good day. We are going to be a very good day. జూమ్ లో కానీ యూట్యూబ్ లైవ్ లో పాల్గొన్నారు వీరందరినీ ప్రభు బలపరచడానికి ఒకసారి చేయ ప్రార్థన చేద్దాం వారిలో బర్త్డే మ్యారేజ్ డే ఉన్న వారు కూడా మీ చేతులు పైకి ఎత్తండి ఫాదర్ గాడ్ వి ప్రే ఫర్ ఆల్ యువర్ చిల్డ్రన్ దోస్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ దిస్ మార్నింగ్ ఉదయకాలం ప్రార్థనలో పాల్గొన్న ఈ బిడ్డలందరి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి లార్డ్ bless each one of them lord prabha prati okarini aashirvadinchandi tanri you shall supply all our needs for the god ma karlanni teerche devudu nive prabha jehova jara you are the lord that supplies all our needs jehova ire maavasathalanni teerchu vaadu nive tanri jehova shalom give peace to everyone for the god jehova shalom prati okariki ni shanti ni anugrahinchandi prabha jehova nissi you are going to give victory in everything that we are trying jehova nissi me pa prati prayatnamulo vijayam icche devudavu Oh, Jehovah Rapha, you are going to heal all of our diseases, Father. Jehovah Rapha, we are going to heal all of our diseases, Father. Jehovah Rohi, you are going to protect us as your sheep, Lord my God. Jehovah Rohi, you are going to heal all of our diseases, Father. Thank you, Lord. Everybody say, thank you, Jesus. Thank you, Lord my God. 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 Thank you, Father. Thank you, Lord my God. Thank you, Lord my God. Bless them with the long life and good health. Let them bring much glory to God. Let them walk closer to God. more in spiritual life spiritually financially and health wise give them good health and sound mind in jesus name prabhu aadhikam garu aatmeyam ganu inka devuniki samipam koi nadichinatluga manchi aarogya vishayamlo aashirvadinchamani prarthisthunam tandri bless the soul celebrating birthday and anniversary let them have god's blessings upon your life puttina roju pendi roju jarupukunnatu varni deevinchi devuni deevunalo vaari paina kalugunu gaaka amen amen god bless you happy birthday and happy anniversary ప్రభు మిమ్మల్ని బలపరచుగాక టుడేస్ ప్రామిస్ ఆఫ్ గాడ్ అప్లోడ్ అయి ఉంది అది మీరు వినండి దానిలో మీ కొరకు ప్రామిస్ పెట్టాం బర్త్డే ఉన్న వారికి అలాగే మ్యారేజ్ యానివర్సరీ ఉన్న వారు విని ఆ వాగ్దానాన్ని మీరు సంతరించుకోండి ఆ మ్యాన్ షెల్ వి స్టాండ్ లిఫ్ట్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ టు గాడ్ మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభ నేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మరి ఆయన సహాయము ఏసు రక్తంలో కడగబడిన సకల పరిశుద్ధులకు వాక్యములకు విధులైన మీకును ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రార్థనా పనులకు విజ్ఞాప్రకర్తలకు పరిశుద్ధులకు దైవ సేవకులకు కూడి ఉన్న మీ అందరికీ సదా తోడి నడిపించి బలపరిచి వరిదెల్ల చేయనుగాక మేలొందుగాక మీ ప్రతి అవసరము దేవుని మహిమార్థమే తీర్చబడిన గాక నవ్వుతూ చెప్పనగా కొందరు నేను అడగకుండా నవ్వుతూ చెప్తున్నారు కొంతమంది ఇంకా అడిగేదాకా చెప్పట్లా మీరు ప్రభులో ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉందరు గాక పళ్ళన్నీ బయట కనిపించేలా ఒకసారి నవ్వుతూ ఏసేయానికి స్తోత్రం అని చెప్పండి థ్యాంక్ యూ లాడ్ జీసస్ ఇప్పుడు మాకు చెప్పండి గాడ్ బ్లెస్ యూ మీకు మేలు కలుగును గాక మీరు వర్ధలెదురు గాక మీ అక్కర్లన్నీ తీరిపోవు దేవుని సహాయం దేవదూతల సహాయం పరిశుద్ధాత్మ నడిపి ఎల్లప్పుడు మీకు 
మీ ప్రయత్నములు ఫలించునుగా మీ ప్రార్థనలకు జవాబులు వచ్చునుగా మీరు శక్తివంతులుగా ఉందురుగా ఆరోగ్యవంతులుగా ఉందురుగా కృపాక్షేమములు మీ వెంట వచ్చునుగా ఏ తెగులు మీ గుడారం ఏ సునామంలో ఏ అపాయం ఎత్తుకే అధికారం గల నామంలో రాదు రాదు సురక్షితంగా కాపాడే దేవునికి చెప్పలు కొడుతూ స్తోత్రాలు జరిగితే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీ థ్యాంక్ యూ ఫాద్ అమెన్ మీ ప్రకటన వారికి వందనాలు చెప్పండి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది పిల్లరా వన్ అవర్ వరకు జరుగుతుంది సెవెన్ థర్టీ వరకు మన ప్రోగ్రాంలో ఉందాం లైఫ్ చేంజింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్ చేసే వాళ్ళు చేయొచ్చు డ్యూటీలకి వెళ్ళే వారు వెళ్ళొచ్చు క్షేమంగా వెళ్ళండి దేవుని కాపుదల్లో ప్రభు యొక్క కృపలో మీరు వరిదేలని మా ప్రార్థన నాకు టైం ఉంది నేను బైబిల్ స్టడీలో ఉంటాను ఐ వుడ్ లైక్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బైబిల్ స్టడీ ఎస్ మోస్ట్ వెల్కమ్ ఆన్లైన్లో ఉన్నవారికి నేరుగా సంఘాల్లో ఉన్నవారికి కూడా సమయం ఉన్నవారు మీరు కూర్చోవచ్చు ఐదు పది అధ్యాయాలు బైబిల్ చదువుతున్నండి మీకు అర్థం కాని విషయాలను ప్రశ్న రూపంలో అడగవచ్చు ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మనకి ఇచ్చేటువంటి వాక్యాలు విందాం అలాగే శుక్రవారం ప్రార్థన గురించి అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నారు విందాం వేస్తున్నాడు ఫస్ట్ టైం వచ్చాను ప్రార్థన చేయించుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను అన్నట్లయితే విశాఖపట్నం అయినా వైజాగ్ అయినా లింగంపల్లి కావచ్చు ఇక్కడ కేజీఆర్ గార్డెన్స్ కొంపల్లో ముందుకు రావచ్చు సేవకులు మీకు ప్రార్థిస్తారు ప్రార్థించిన ఆయిల్ మీకు ఇస్తారు అది ఎల్ ప్రే ఫర్ యూ ఈరోజు మీ అందరికీ టీ కాఫీలు ఏర్పాటు చేసిన కుటుంబాలను బ్లెస్ చేస్తూ ఒకసారి గాడ్ బ్లెస్ అని చెప్పిన వారు మీకు ఏర్పాటు చేశారు బ్రదర్ శ్రీధర్ గారు ఫ్యామిలీ బ్రదర్ హానోక్ గారి ఫ్యామిలీ బ్రదర్ హానోక్ గారు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫ్యామిలీ శ్రీధర్ గారు ప్రభు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించుగాక దేవుని దయలో మీరు వారు తెలుదురుగాక ఆమె ప్లర్ ఇంకా మిగిలిన బ్రాంచెస్ లో ఎవరు ఏ విధంగా సహకరించినా ఆ పనుల్లో సహకరించిన వారిని ప్రభు దీవించునుగాక మందిర పని కొరకు సహకరించాలనుకున్న వారు యూ కెన్ ప్రిపేర్ బిఫోర్ థర్టీ ఫస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డూ ఫర్ గాడ్స్ వర్క్ ఈ మందిర నిర్మాణం కొరకు ఈ మందిర యొక్క ఫౌండేషన్స్ వేస్తూ ఉన్నారు ప్రార్థించండి మీ హృదయాలను ప్రేరేపించబడితే ముందుకు రావచ్చు మీ గొప్పలు విప్పి చెక్ రూపంలోనో నేరుగాను ఏ విధంగా ఇవ్వాలనుకున్నా మీ కానుకలు అర్పించినప్పుడు చూస్తున్న దేవుడు మిమ్మల్ని మెండుగా దీవించను గాక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు దాని వివరాలు మీరు తీసుకోండి ప్రైస్తులాడు ప్రియులరా మరి ఇదే సమయంలో లైఫ్ చేంజింగ్ రివైవల్ చర్చెస్లో ఉన్నవారు కానీ చూస్తున్నటువంటి ప్రియులు ప్రత్యేకంగా మందిర నిర్మాణం విషయంలో కానుక అర్పించాలని తీర్మానం తీసుకున్నవారు ఈ సమయంలో ఒకవేళ కానుక తీసుకొచ్చిన వారు స్టేజ్ వద్ద ఆఫరింగ్ బాక్సులు ఉన్నాయి మరి స్క్రీన్లో వివరాలు మీకు కనిపిస్తున్నాయి మరి ఫోన్పే పేటిఎం గూగుల్ పే నెంబర్లు మీకు కనిపిస్తున్నాయి చర్చ్ బిల్డింగ్ ఫండ్కి సంబంధించి అకౌంట్ నెంబర్ మీకు కనిపిస్తుంది క్యూఆర్ కోడ్ని కూడా స్కాన్ చేస్తూ డిజిటల్ రూపంలో దేవుని మందిరపు నిర్మాణపు అకౌంట్లోనికి అర్పణలు అర్పించే చక్కని అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చారు ప్రార్థించి ఆత్మ ప్రేరేపణ కలిగిన వారు ఈ అవకాశాన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకుందాం ఈ సమయంలో ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన అందరూ కలిసి పరలోకమందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధ పచ్చబడినగా నీ రాజ్యం వచ్చునుగా నీ చిత్తం పరలోకము నెరవేర్చినట్లు భూమి ఎందు మా ఇందు నెరవేరునుగాక మా నిధు ఆహార నీడు మాకు దయచేయండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి మమ్మల్ని సోదరులు అడిగితేక దృష్టిని తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్యం మహిమ బలము శక్తి నిరంతరం నీవై ఉన్నావు మా ప్రీ తండ్రి ఆమె నా ప్రాణమా యహోవాను సంధించము నా అంతరము సమస్తమైన పరిశుద్ధరామ సంధించు నా ప్రాణమ ప్రభు యేసును సంధించు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దీనిని మరొక మన ప్రభు అయిన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకు మీ కుటుంబం సమాధానం కలుగు చేయను గాక మీరు పలకండి ఆ మాట ప్రభు అయిన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకు మీ కుటుంబానికి సమాధానం కలుగు చేయను గాక ఈ సమయంలో ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా ప్రశ్న జవాబుల కార్యక్రమంలో ఈరోజు టాపిక్ డ్రీమ్స్ అండ్ విజన్స్ కళలు మరియు దర్శనాలు ఈ టాపిక్ మీద మరి సందేహం కానీ ప్రశ్న కానీ ఉందన్న వారు మీరు సిద్ధపడండి మీ యొక్క ప్రశ్న ముందుగా సిద్ధపరచుకొని మీరు మీ చేయి చూపించినట్టయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తారు జూమ్ యాప్లో లాగిన్ అయిన వారు ఒక ప్రశ్న ఉన్నట్టయితే మీరు చేయి చూపించవచ్చు ఒకవేళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మేము ఉన్నాం మాకు కూడా ప్రశ్న ఉంది మా ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాం అన్నవారు మీరు జూమ్ యాప్లో లాగిన్ అయ్యి మీ ప్రశ్న అడగవచ్చు జూమ్ ఐడి కూడా మీకు స్క్రీన్లో కనిపిస్తూ ఉంది కింద భాగంలో నైన్ సెవెన్ త్రిబుల్ జీరో సెవెన్ నైన్ త్రిబుల్ సెవెన్ ఈ ఐడి ద్వారా మరి మీరు కూడా జూమ్ యాప్లో లాగిన్ అయ్యి మీ ప్రశ్న అడగవచ్చు
పేరు గ్రేస్ నేను సఫల్ కూడా నుండి వస్తున్నాను ప్రతిరోజు కూడా ఆన్లైన్ ప్రేయర్స్ లో మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాము సెప్టెంబర్ అండ్ అక్టోబర్ మంత్ లో నేను చాలా సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ తో ఉన్నప్పుడు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేస్తే నాకు డిస్క్ బల్జ్ అని తెలిసింది సిక్స్ మంత్స్ రెస్ట్ ఉండాలి త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ బెడ్ రెస్ట్ అన్నారు బట్ ఈ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ లో కంప్లీట్ గా నేను హీల్ అయి విత్ ఇన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ కంప్లీట్ హీలింగ్ తో నేను ఇక్కడికి వచ్చి సాక్ష్యం కూడా చెప్పాను సో ఇదే టైమ్ లో నేను యూఏఈ లో ఒక టీచర్ గా వర్క్ చేయాలి అనేది నా డ్రీమ్ గా నేను పెట్టుకున్నాను ఒక ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ లో అమ్మగారు చెప్పారు మీరు మీ డ్రీమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయమని దేవుడి దగ్గర మీరు ప్రేయర్ చేసి అది మర్చిపోయారు కానీ మన దేవుడు మర్చిపోయే దేవుడు కాదు అవన్నిటిని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడు అని అమ్మగారు చెప్పారు సో నేను మా హస్బెండ్ తో డిస్కస్ చేసి ఓకే విజిట్ వీజా మీద అక్కడికి వెళ్ళి ట్రై చేద్దాము అనుకున్నాము అండ్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా విత్ అ గుడ్ న్యూస్ దట్ ఐ గాట్ అ జాబ్ నా పేరు మాధవి నేను మెహందీపట్నం నుంచి వస్తున్నాను ఇక్కడ అయ్యగారు అమ్మవారు చెప్పే వాక్యాల ద్వారా మేము బలపడుతున్నాము అయితే మా ఆడబిడ్డ కూతురికి పిల్లలు లేరు అయితే ప్రతి పాస్టింగ్ ప్రేయర్ లో నేను వాటిని పెట్టి ప్రార్థన చేయమన్నప్పుడు చేసుకుంటున్నాను ఈ ఫార్టీ డేస్ ప్రేయర్ లో నేను పాల్గొంటున్నాను కానీ లైవ్ లో ఇంట్లో ఉండి పాల్గొంటున్నాను ఇక్కడికి నేరుగా వచ్చి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ స్వయంగా రాసియాలని ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చాను ఫైవ్ పాయింట్స్ నేను రాసిచ్చాను దాంట్లో వన్ పాయింట్ మా ఆడబిడ్డ కూతురికి పిల్లలు లేరని చెప్పి రాశాను దైవజనరు ప్రార్థన చేస్తుండగానే నాకు ఫోన్ వచ్చింది మా ఆడబిడ్డ కూతురుకి గర్భమైందని నేను ఉప్పల్ నుంచి వస్తున్నాను నా పేరు జయకుమారి మా బాబు కరుణాకర్ స్కూల్ లో జాయిన్ చేసే ముందు ఇక్కడికి వచ్చాను అనమాట కొంచెం ఫైనాన్స్ పరంగా చాలా సఫర్ అయ్యేటప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రార్థన లో రిక్వెస్ట్ కోరి ఉన్నాను అప్పుడు దేవుడు అనుకోని రీతిలో మళ్ళీ నేను పాస్టర్ గారితో ప్రార్థన చేయించుకున్న తర్వాత ఒక మాట అన్నారు అమ్మ ఈ రోజు నీకు దేవుడు సహాయం చేస్తారని చెప్పారు అప్పుడు నేను అది ఊహించలేదనమాట దేవుడు నా పక్షాన నా బిడ్డ పక్షాన ఊహించలేనటువంటి కార్యాలు దేవుడు ఆ దినమే నేను ఎవరినైతే అడగలేదు కానీ కేవలం ప్రార్థనే చేశాను అద్భుతంగా నాకు అమౌంట్ ఇవ్వడం జరిగింది స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి నాకు సహాయపడింది గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా మేము ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలో పాల్గొంటా ఉంటున్నాము ప్రార్థనల ద్వారా మేము ఎంతగానో బలపరచబడి ఉన్నాము ఇరవై సంవత్సరాల భూమి సమస్య గురించి ప్రార్థనలు పెడుతూ వస్తా ఉన్నాము పరిష్కరించబడింది అలాగే జనవరి నెలలో కాంపౌండ్ గోడ కూడా నిర్మించుకోగలిగాము అంతేకాకుండా మా అన్నయ్య కూడా డిప్రెషన్ లో ఉండేది డిప్రెషన్ లో తన జాబ్ కూడా తీసేయాలనుకున్నారు కానీ ఆ జాబ్ కోసం కూడా మేము ప్రార్థించాము అంతకంటే ముఖ్యంగా తన డిప్రెషన్ లో నుండి తొందరగా క్యూర్ అవ్వాలని ప్రార్థించాము లైవ్ లో కూడా ఎప్పుడు పాల్గొంటూ మేము ప్రార్థించే వాళ్ళము ఉపవాస మూడు రోజులు ఉపవాస ప్రార్థనలో కూడా పాల్గొనే వాళ్ళము దేవుడి కృపను బట్టి మా అన్నయ్య హీల్ అయ్యారు అంతే జాబ్ ఇవ్వనన్న వారు కూడా మళ్ళీ దేవుడి కృపను బట్టి ఆ కలెక్టర్ హృదయాన్ని మార్చి దేవుడు మా అన్నయ్యకి జాబ్ ఇచ్చే విధంగా చేశారు స్టీఫెన్ పాల్ గారు కండక్ట్ చేస్తున్న ఉదయకాల సాయంకాల ప్రార్థనలు కరోనా టైం నుంచి కూడా మేము వింటున్నాం అండి దేవుడు మా జీవితాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తున్నాడు రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో మా హస్బెండ్ కి చాలా హెల్త్ ప్రాబ్లం అయిందండి నా భర్త కి లైఫ్ లాంగ్ టాబ్లెట్లు వాడాలన్నారండి అప్పుడు స్టీఫెన్ పాల్ గారు ఎవరైతే డిప్రెషన్ లో ఉన్నారో వారు హీల్ అవ్వాలని ప్రేర్ చేసినప్పుడు దేవుడు ఆయన పట్ల అద్భుత కార్యం చేశాడండి నా పేరు సద్గుణ నేను బంజరైల్స్ నుండి వచ్చాను అయ్యగారు అమ్మగారి ప్రార్థన వల్ల నేను ఎన్నో మేలును పొందుకున్నాను నాకు కాలుకి వెరికోస్ వెయిన్స్ వచ్చి కాళ్ళు వాపొచ్చి మూడు నెలలు నేను నడవలేని స్థితిలో ఉండింది ముప్పై రెండు వాగ్దానాలు అమ్మగారు ఫాస్టింగ్ ప్రేర్లు ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాగ్దానాలు పట్టుకుని నేను ప్రార్థన చేశాను వెరికోస్ వెయిన్స్ నాకు తగ్గిపోయింది పూర్తిగా స్వస్థత పొందుకున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక అదేవిధంగా నేను నా కుటుంబం గురించి ప్రార్థిస్తున్న దేవ మాకు సొంత ఇల్లు లేదు అద్భుత రీతిగా దేవుడు గవర్నమెంట్ వారి ద్వారా మాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చింది మేము బెంగళూరు నుంచి వస్తున్నాను నా పేరు మంజుల వాణి ఈ దైవజనులు వాక్యాల్ని మేమెంతో సంతోషంగా మేము పట్టుకుని బలంగా మేము ప్రార్థన చేయగా మా అమ్మాయికి డిప్యూటీ మేనేజర్గా జాబ్ వచ్చింది డబుల్ ప్రమోషన్ అయింది దేవుడు ఇచ్చిన ఈ ఆత్మీయ తల్లిదండ్రులకి దేవునికి ఎంత రుణ పని ఉన్నామో మై నేమ్ ఈ సరా డేవిడ్ నేను సనిక్పురి నుంచి వస్తున్నాను ఐ ఆమ్ వెరీ బ్లెస్డ్ బై దిస్ మార్నింగ్స్ అండ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్స్ పాస్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా నేను ప్రేయర్ పాయింట్స్ లో ఒక ప్రేయర్ పాయింట్ రాసుకున్నాను దర్ వాజ్ అ డీల్ యాక్చువల్లీ బిఫోర్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్స్ ఓన్లీ మిరాకులర్స్ గా థర్డ్ డే నాకు వాళ్ళు కాల్ చేసి నాకు కావాల్సిన రేట్ లో దట్ బిజినెస్ డీల్ హాస్ గాట్ క్లోజ్ అండ్ ఆల్ గ్లోరీ టు గాడ్ నా పేరు రవీణ నేను వెస్ట్ మారట్ పల్లి నుంచి వచ్చాను లాస్ట్ డిసెంబర్ మంత్ నుంచి నాకు అసలు బిజినెస్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు సాలరీ కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు వీక్ అయిప
ఉద్యోగం రావాలని చెప్పాను మేము పేరు రిక్వెస్ట్ రాసుకొని ఇక్కడ పేరు చేసుకుంటా ఉన్నాం ఫాస్ట్ గారు పండుగ రోజు ఉద్యోగం లేని వాళ్ళు లేచి నిలబడండి అని చెప్పారు ఆ ప్రార్థనలు ఏకేపించి నా కొడుకు నిలబడ్డప్పుడు ఆయనకి కోచింగ్ లేకుండా ఉద్యోగమే వచ్చింది మేము బోయింపల్ నుంచి వస్తున్నాము లాక్డౌన్ లో మన్పౌర్ అనే బిజినెస్ మేము ఒక్కటితోనే స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ సుమారు యాభై మంది స్టాఫ్ గా అభివృద్ధినిచ్చాడు దేవుడు బిజినెస్ ప్రేయర్ సెవెంత్ డేట్ జరిగింది ఆ ప్రేయర్ లో మేము ప్రార్థన చేస్తుండగా మాకు రావాల్సిన బిల్లు దేవుడు మాకు అదే రోజు నైట్ ప్రేయర్ అవుతుండగా మొత్తం అమౌంట్ అనేది పడింది బిజినెస్ అమౌంట్ పడడం వల్ల మేము నిన్నటి దినాన్న ప్రార్థనకు వచ్చి లక్ష రూపాయలు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది నేను చందానా గా నుంచి వస్తున్నాను నా పేరు శశిరేఖ నేను త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ లో పాల్గొన్నాను నేను మా హస్బెండ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఆన్ సైట్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాము కానీ వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఈ త్రీ డేస్ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ లో నేను రాసుకుని అమ్మగారితో ఏకీ భవించి నేను ప్రార్థనలో ఉండగా మాకు వీసా వచ్చింది మా ఫ్యామిలీలో అందరికి స్టాంపింగ్ అయ్యి మా హస్బెండ్ యుఎస్ కి ట్రావెల్ చేశారు నా పేరు ప్రవీణ్ నేను కేపీహెచ్పి నుంచి వస్తున్నాను ఈ ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి నేను ఇక్కడికి వస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను కొన్ని బంధకాల్లో చిక్కుని ఉన్నాను ఫాస్ట్ గారు ప్రార్థన చేయమని కోరుకున్నాను ప్రార్థన చేసి నీ బంధకాల చాలా సాక్ష్యాలు నేను విన్నాను ఈ సాక్ష్యాలను రాసుకుంటూ ఉన్నారు ఈ నలభై రోజుల్లో జాబ్ రావాలని ప్రార్థించిన వాళ్ళు పొందుకున్న వాళ్ళు అనేక సాక్ష్యాలు ఇస్తూ ఉన్నారు ఖతర్లో పొందుకున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఖతర్ జాబ్ వచ్చింది అలాగే అబుదాబీలో జాబ్ వచ్చిన వాళ్ళు అలాగే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మేలు పొందుకున్న వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎదురు చూసిన రానివి దేవుడు కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు చప్పటి కొట్టి దేవుని ఇస్తాం తెలుద్దాం హీల్ అయిన వారు ఎప్పుడు బయట వరకే దిగబెట్టి వెళ్ళిపోయే భర్త గారు ఈరోజు లోపలికి వచ్చి ప్రార్థనలో పాల్గొన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలను గాక నాకు ఈ యేసు ప్రభు కావాలని అడుగుతున్నాడు అంటే దేవునికి స్తోత్రం మరి దేవుని కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి విశ్వాసంతో ప్రార్థించండి ఏ మేలు పొందినా సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి సిద్ధపడండి ఆ సాక్ష్యాలు కొనసాగుతున్నాయి ఆన్లైన్లో ఉన్న వారు కూడా మీ సాక్ష్యాలు పంపండి కంటిన్యూ అండ్ సెండ్ యువర్ టెస్ట్ మనీస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు రికార్డ్ దే విల్ తెల్ యూ హౌ టు రికార్డ్ అండ్ సెల్ ఏ విధంగా పంపించాలి వారు తెలియపరుస్తాను ప్రైజ్లాడ్ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునుగాక దైవజయంలు ప్రభునామంలో ప్రార్థన చేయగా దేవుడు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి ఏసే నామానికి మహిమ కలుగునుగాక అదేవిధంగా ప్రియులరా మీ పట్ల కూడా దేవులు దేవుడు జరిగినటువంటివి జరిగించిన మేలును బట్టి స్థుతిస్తున్నాము అదేవిధంగా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న యొక్క నెంబర్లు కూడా మీరు నోట్ చేసుకోనండి మీరు రికార్డ్ చేసి వాట్సాప్ ద్వారా పంపించవచ్చు దైవజనులు దైవజనరాలు ప్రభునామంలో ప్రార్థన చేయగా దేవుడు మా పట్ల మేలు జరిగించారు అన్నటువంటి వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఈ రెండు నెంబర్లు కూడా మీరు నోట్ చేసుకోనండి నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ నైన్ జీరో ఫోర్ నైన్ జీరో ఫోర్ అదేవిధంగా సెవెన్ డబల్ త్రీ డబల్ వన్ ఫైవ్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ ఈ రెండు నెంబర్ లేదు ఒక నెంబర్కి మీ పూర్తి సాక్ష్యాన్ని రికార్డ్ చేసి వాట్సాప్ ద్వారా పంపించవచ్చు అదేవిధంగా ప్రియులారా ఈరోజు ప్రత్యేకమైన అంశం గురించి మనం మరి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ జరుగుతున్నాయి కనుక కళలు దర్శనాలు అనే అంశంపై మరి మీ ప్రశ్న లేదా సందేహం ఉంది అన్నటువంటి వారు మీ కష్టాన్ని చూపించినట్లయితే మీ అద్దె నుండి మీ ప్రశ్న తీసుకోవడం జరుగుతుంది కనుక సమయాన్ని పోని ఇక సమయాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుందాం ఈ సమయంలో ప్రశ్న లేదా సందేహం ఉందా అన్నటువంటి వారు మీ కష్టాన్ని చూపించండి సిస్టర్ సంధ్య గారు కర్ణాటక నుండి సిస్టర్ తల్లి గారు సత్యవేదం గారు తిరిచి తమిళనాడు తిరిచి నుండి వచ్చారు ప్రతిరోజు లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లో తమిళనాడులో ఉంటూ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి మన లైవ్ ప్రోగ్రామ్ లో పాల్గొంటున్నారట అంత దూరం నుండి ఇక్కడికి రావాలని ప్లాన్ చేసుకుని తిరిచి నుండి బయలుదేరి వచ్చారు మరి ఈ ప్రేయర్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఆమె కంటిన్యూగా ప్రేయర్ లో ఉంటున్నారు వచ్చి సాక్షి ఇవ్వడమే కాదు వారు పొందుకున్న మేళ్ళని షేర్ చేసుకుంటూ చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా కృతజ్ఞత కానుకు తీసుకొచ్చారు ఎక్కడ నుండి తిరిచి తమిళనాడు నుండి ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని దీవించి ఆ రివార్డు మీకు దయచేయను గాక ప్రైజ్ రాడు ప్రియులారా మరి ఈ ప్రశ్న ఉందన్న వారు మీ హస్తాన్ని చూపిస్తూ ఉన్నాడు ప్రత్యేకించి ఈరోజు బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమంలో ఈ ప్రశ్న జాబుల కార్యక్రమంలో కళలు మరియు దర్శనాలు మరి కళలు అంటే ఏమిటి దర్శనాలు అంటే ఏమిటి మరి కళల గురించి కానీ దర్శనాల గురించి కానీ మీకు ఏదైనా సందేహం ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఈ సమయంలో సమయాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు మీకున్న ప్రశ్న నేరుగా అడగవచ్చు జూమ్ యాప్లో ఉన్నవారు మీ హస్తాన్ని మీరు చూపిస్తూ ఉండండి మీ వద్ద నుండి ప్రశ్న తీసుకోవడం జరుగుతుంది సిస్టర్ ఎస్తే
జస్ట్ సరోజినీ గారు ముంబై నుండి ఈ సమయంలో మొదటి ప్రశ్న తీసుకుందాం సంధ్య గారు కర్ణాటక నుండి సిస్టర్ ప్రైజ్లాడమ్మా చనిపోయిన వాళ్ళు మన కలలో తప్పనిసరిగా సిస్టర్ మీ యొక్క ప్రశ్న తీసుకోవడం జరిగింది దవ్యంలో సమయానుకూలంగా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తారు ఆన్లైన్ లోనే వేచి ఉన్నాడమ్మా గాడ్ బ్లెస్ తర్వాత ప్రశ్న ప్రజలండి మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారో తెలియపరిచి మీ ప్రశ్న నేరుగా అడగండి మాట్లాడండి బ్రదర్ మీకు ఆడియో రావడం లేదండి ఆడియో ఒకసారి చెక్ చేసుకోనండి ప్రైజ్లాడండి మాట్లాడండి బ్రదర్ వినిపిస్తుంది బిగ్గర్ గా మాట్లాడండి తప్పనిసరి అండి మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు ధైర్యంగా ఉండండి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ర ప్రీతండి సర్వశక్తి మధుర సర్వోన్నతుల సహోదరుని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయ్యా వారికి ఉన్నటువంటి భయము ఆందోళన నుంచి పూర్తిగా విడుదల తెచ్చండి అయ్యా ధైర్యం అనుగ్రహించండి మీరే తోడుగా నడిపించే ప్రార్థన చేస్తుంది తండ్రి నేను విడవను ఎడబాయను అని సెలవు గొప్ప దేవుడు తండ్రి ఆ సహోదరునికి మీరు తండ్రి మీ ఆత్మ సన్ని తోడుగా ఉంచి ప్రతి విధమైన భయము ఆందోళన నుంచి పూర్తిగా విడుదల తెచ్చామని భయం కలిగించే ప్రతి విధమైన దురాత్మ చేకశక్తి అభిత్రాత్మ ఏసుకుతున్నాంలో లాయపరుస్తూ ఏసు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ బ్రదర్ ధైర్యంగా ఉండండి దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు విశ్వాసంతో నమ్ముతూ పలుకుతూ ఉండండి గాడ్ బ్లెస్ ప్రైజ్ లాడ్ సిస్టర్ మా మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారో తెలియజేసి మీ ప్రశ్న నేరుగా అడగండి గురంగూడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము కళలు దర్శనాలు వచ్చినప్పుడు ఇతరులకు చెప్పవచ్చా మీ పేరు తెలియజేయమ్మా తప్పనిసరిగా అమ్మా మీ ప్రశ్న తీసుకోవడం జరిగిందమ్మా దైవజనులు సమయానుకూలంగా సమాధానం తెలియజేస్తారమ్మా ఆన్లైన్ లో వేచి ఉండండి తర్వాత ప్రశ్న తీసుకుందాం బ్రదర్ ప్రైజ్ రాడండి రామకృష్ణ గారు ప్రైజ్ రాడండి మీ ప్రశ్న అడగండి గతంలో ఒకసారి చేపించాను మళ్ళీ చేపిస్తున్నాను ప్రార్థన కోసం వచ్చాను అదే మా బామ్మర్దికి కొంచెం కిడ్నీలు ఎఫెక్ట్ అయ్యి కిడ్నీలు ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి రెండు కిడ్నీలు డ్యామేజ్ అయ్యాయి సరే తనకు డయాలసిస్ కంటిన్యూషన్ గా పడుతున్నాయి మేము ఏంటంటే కిడ్నీలు మారుద్దాం అని చూస్తున్నాం డాక్టర్ ఎవరు కనబడట్లేదు అయితే కిడ్నీలు కూడా మార్చే పని లేకుండా దేవుడు ఆ కిడ్నీలు తెలుసు లాగున ప్రార్థన చేద్దామండి సాగులు ప్రార్థన చేస్తారు విశ్వాసంతో ఏకీపించండి మహాపరిశుద్ధుడ సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి అయిన దేవ మీ ఘనమైన ఉన్నతమైన వాళ్ళ ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా అనారోగ్యంతో ఉన్నటువంటి సహోదరుని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని తండ్రి వారికి ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన అనారోగ్యాన్ని దూరపరచండి కిడ్నీ సమస్య వారు బాధపడుతుండగా మీకు వాకును పంపి వారిని బాగు చేయండి అయ్యా నేను స్వస్థపరిచే హో నేనని సెలవు ఇచ్చారయ్యా 
స్వస్థపరిచే దేవుడైనా దయత కనుకరించండి ఆ కృప చూపించండి మీకు అనుకరించబడిన వారికి సంపూర్ణమైన స్వస్థ విడుదల దాయిచ్చేయండి మీకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదనైనా సమస్తము సాధ్యమే మీకు అనుకరించబడిన వారికి సంపూర్ణమైన స్వస్థ విడుదల దాయిచ్చేసి మంచి ఆరోగ్యాన్ని వారికి అనుకరించి మీ సన్నిధిలో వారిని సాక్షార్థమే నిలబెట్టుకున్నామని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకున్నాను మా ప్రియ పరిలో కుప్ప తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ ఇలాడండి దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు ధైర్యంగా ఉండండి తర్వాత ప్రశ్న బ్రదర్ ప్రైజ్ రాడండి మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు చేయించి ఆడియో అన్మిట్ చేసి మాట్లాడండి మీరు టీవీ ఆఫ్ చేసి మరలా ప్రయత్నం చేయండి ప్రైజ్ రాడండి బెంజమిన్ గారు మీరు కనెక్ట్ అయ్యారండి ఆడియో అన్మిట్ చేసి మాట్లాడండి ప్లీజ్ ప్రే ఫోర్ మై ఫాదర్ లాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ ప్రీ ప్రే ఫోర్ మై ఫాదర్ ఐ యాక్చువల్లీ ద ఆల్ రిపోర్ట్ ఈస్ నార్మల్ జస్ట్ left side is 31 mm too much is there that's why my father eyes is not working so i request you pray for and still now also doctor is not giving the medicine anything also but now i believe to god please pray for my father and my father is get healing i believe తప్పనిసరిగా బ్రదర్ మీ యొక్క ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు దైవజనులు ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో విశ్వాసంతో ఏకమించండి ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధి అర్పితండి సర్వశక్తి మందిర సర్వోన్నతర సర్వాధికారి దేవ బెంజమిన్ గారు మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అండ్ వారి ఫాదర్ని మీకు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారికి ఉన్నటువంటి బలహీనత నుంచి పూర్తిగా విడుదల ఇచ్చే ప్రార్థన చేస్తుందండి ఐస్లో ఎటువంటి యొక్క బలహీనత ఉన్న ఎటువంటి యొక్క దృష్టి దృష్టి లోపం ఉన్న తొలగించే ప్రార్థన చేస్తున్నదండి మీ గాయపడిన హస్తం మీరు ముట్టండి నీ వాక్ను పంపి వారు మీరు ముట్టి స్వస్థపరచమని సంపూర్ణ స్వస్థత విడుదల ఏసు నామలు అనుగ్రహించే ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రతి విధమైన బలహీనత అనారోగ్యం ఏసుకిస్తున్నాడు ఇచ్చి పని కత్తి ఇస్తున్నాను సంపూర్ణ స్వస్థత విడుదల కలుగుని గాక దాన్ని మీరే స్వస్థపరిచి బాగు చేసి మీ సాక్షాత్తు నిలబెట్టమని ఏసు క్రీస్తు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ చేయండి తర్వాత ప్రశ్న ప్రైజులాడమ్మా ఇస్తేరు గారు అమలాపురం నుండి కనెక్ట్ అయ్యారమ్మా మాట్లాడండి అమలాపురం నా పేరు ఇస్తేరండి మరి ఆయ గారిని తో మాట్లాడాలని నాకు ఈ నలభై దినాలు ఎంతో ఆశ ఉందండి ఒక్క రోజైనా ఆయ గారు నన్ను కలెక్షన్ చేయండి రెండోది అయితే అండి మన ప్రార్థన చేస్తుండగా ఒక పాడుకలు వచ్చిందండి మళ్ళీ ప్రభు ఎలా వచ్చింది అని అంటేనే మళ్ళీ మంచి కళా బెటూరు చుట్ల దేవుడు కంచి వేసినట్టు చూపించారండి ఇది మరి ఈ కలపాసం మరి దర్శనం కొరకు కీడిని కొట్టివేసి మంచి ఇచ్చేయాలని ఆయ గారి ద్వారా అడగాలని ఆశపడుతున్నాను నేను కూడా తప్పనిసరిగా అమ్మా మీ సందేహం తీసుకోవడం జరిగింది అమ్మా దైవజనులు సమాధానాన్ని తెలియజేస్తారు అదేవిధంగా సమయానుకూలంగా మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తారమ్మా గాడ్ బ్లెష్ సిస్టర్ ప్రైజ్ రాడమ్మా మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు చేయించి ఆడియో అని మీరు చేసి మాట్లాడండి మీరు కనెక్ట్ అయ్యారమ్మా ఆడియో అన్మిట్ చేయండి ప్రైజ్ రాడమ్మా మీ పేరు మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడదాం తెలియపరచారు నేను నిజాబాద్ నుంచి రెబెక్ ఎమ్మెల్యే నా పేరు నాకు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ అంటే జూన్ లో పోయిన సంవత్సరం జూన్ లో ఒక 
ఒక కళ వచ్చింది బ్రదర్ అది నేను అప్పుడు ఎందో ఇది ఇట్లా పడింది అనుకున్నా ఎందో తెలుస్తలేదు అనుకుని ఊరుకున్నా కానీ మొన్న సండే నేను చర్చ నుంచి వస్తున్నప్పుడు కాళ్ళ కూసని బైబుల్ చదువుకుంటుంటే ప్రకటన గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం లాగా ఆ అధ్యాయం అంతా నాకు ఆ కళ వచ్చింది అనేది నాకు అర్థమైంది అది చదివితే అది ఇప్పుడు జరుగుతుందా జరుగుతున్నట్టు జరుగుతుందో ఏమో అని అనిపిస్తుంది ఇది మరి వాక్యానుసారమైన ఇవి అంటారు కదా అది సేమ్ అందులో ఉన్న మొత్తం నాకు వచ్చింది అది అది జరగబోతుందా అదైతే మరి జరగలే జూన్ నుంచి చూస్తున్న వరకు ఇంతవరకు అది జరగలేదు అంటే అనిపిస్తుంది పరిస్థితులు ప్రపంచం అంతటి ఎక్కడ ఏం జరిగినా అది మీకు కొంచెం తెలియజేయాలనుకున్నా మీ పాస్టర్ గారు తెలుసుకుంటారు అది ఏం జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా సిస్టర్ మీ యొక్క ప్రశ్న తీసుకోవడం జరిగింది దైవ్యంలో సమయానుకూలంగా సమాధానం అందిస్తారమ్మా గాడ్ బ్లెస్ సిస్టర్ బ్రదర్ మీరు హస్తాన్ని చూపిస్తున్నారు కానీ మీరు టీవీ ఒకసారి మీరు మ్యూట్లో చేసుకొని మీరు మొబైల్లో చూస్తూ మొబైల్ కూడా ఆడియో మీరు ఆన్ చేసినట్లయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది టీవీ వాల్యూమ్ పూర్తిగా మీరు మ్యూట్ చేయండి మొబైల్ వైపే చూస్తూ మొబైల్ ఆడియో కూడా మీరు ఆన్ చేసుకున్నట్టయితే మిమ్మల్ని కనెక్ట్ చేస్తారు ఆడియో అనిపించ చేయండి బ్రదర్ బ్రదర్ మాట్లాడండి వినాలండి అయ్య గారు నేను హార్ట్ పేషెంట్ అండి నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉందండి నాకు చాలా రోజులు రాత్రి అట్లా ఆయాసం అలా వస్తుందండి పాదం చేస్తారని తప్పనిసరిగా అండి మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది దైవజనులు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రతి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్లు కూడా ప్రత్యేకమైన స్వస్థత ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు మీరు కూడా ఆ ప్రార్థనలు విశ్వాసం తేకీవించండి ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేద్దామండి ఏకీవించండి మహా పరిశుద్ధుడ సర్వోన్నత సర్వాధికారి అయిన దేవ మీ ఘనమైన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా సహోదరుని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారికి ఉన్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యల నుంచి విడుదల దయచ్చిన హార్ట్ ప్రాబ్లం తోర బాధపడుతుండగా ఆయాసం తోర బాధపడుతుండగా మీ కనికరం చొప్పున వారిని ముట్టి స్వస్థపరచండి మీ కనికరం చొప్పున అనేకులు మీరు ముట్టి స్వస్థపరిచారా వీరి పట్ల కూడా మీ కనికరాన్ని చూపించండి తండ్రి మీకు వాక్ను పంపి బాగు చేయండి తండ్రి మీరు పొందిన దెబ్బల ద్వారా వారికి సంపూర్ణమైన స్వస్థ విడుదల దయచేసి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని వారు పొందుకొని నా యొక్క ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచారని తిరిగి మీ సన్నిధికి వచ్చి మీ సాక్షి వారు నిలబడే కృపణ దయచేయమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ప్రైజ్ లడండి పిల్లరా మరి ఇతర దేశాల్లో ఉన్నవారు కూడా విదేశాల్లో ఉన్నవారు మీకు కూడా ప్రశ్న ఉన్నట్లయితే ఈ సమయంలో ప్రశ్న అడగవచ్చు జూమ్ యాప్లో లాగిన్ అయ్యి ప్రశ్న అడగవచ్చు సిస్టర్ వాణి గారు లండన్ నుంచి మొదటి ప్రశ్న కనెక్ట్ చేద్దాం సిస్టర్ ప్రైజ్ లాడమ్మా ప్రైజ్ లాడ్ అయ్యి గారు ఇది టాపిక్ కి సంబంధించింది కాకుండా ఇది జనరల్ క్వశ్చన్ అడగొచ్చా అయ్యి గారు సిస్టర్ అడగండి అమ్మా పర్వాలేదు అయితే మా సిస్టర్ కి నాకు వచ్చిన డిస్కషన్ లో అయ్యి గారు సో తను ఇలా మెన్షన్ చేశారు అన్నమాట స్పిరిచ్ తన లైఫ్ లో ఇది చూసింది అనేసి చిన్నప్పటి నుంచి తన లైఫ్ లో చూసిన వాళ్ళు స్పిరిచువల్ ఎక్కువ గ్రో అవుతున్న వాళ్ళకి లేటర్ ఇన్ లైఫ్ లో పెళ్లి పెళ్లి విషయంలో కానీ లేకపోతే ఫ్యామిలీ సంబంధంగా కానీ దే ఫేస్ మెనీ చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు అండ్ వాళ్ళు హ్యాపీగా లేరు ప్రజెంట్ అనేసి తను అన్నారనమాట సో ఇన్ఫాక్ట్ తన లైఫ్ లో కూడా ఇలాంటిది జరిగింది సో తను ఇలా అన్నారు నాతో సో తను అన్నారు ఇలా స్పిరిచువల్ గా ఎక్కువ గ్రో అవుతున్న వాళ్ళకి ఇలాంటి శోధనలు వస్తాయి అనుకుంటా సో దే విల్ నాట్ బీ హ్యాపీ అనుకుంటా అని అన్నారు అయితే నేను అనుకున్న మనసులో నేను తనతో ఏమి అనలేదు బట్ నేను అనుకున్నాను ఎవ్రీ డెసిషన్ షుడ్ బీ గాన్ ఇన్ డన్ ఇన్ గాడ్స్ విల్ అలా అయితే ఎవ అందరిని గాడ్ బ్లెస్ చేస్తాడు అని నేను అనుకున్నాను సో ఇలా క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళకి ఎలా ఆన్సర్ చెప్పొచ్చాయి ఏంటన్నా ఒకసారి మళ్ళా మీ క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ గా అడగండి అయితే మా సిస్టర్ తో ఇలా డిస్కషన్ వచ్చింది అయ్యి గారు తను అన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి తను చాలా స్పిరిచువల్ గా పెరిగింది వెరీ స్ట్రాంగ్ గా 
అండ్ తను చాలా మందిని చూసింది అనమాట వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆ స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో చిన్నప్పటి నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగిన వాళ్ళు పెళ్లి లైఫ్ లో రాంగ్ డెసిజన్ తీసుకోవడం లేకపోతే లేటర్ ఇయర్ లైఫ్ లో హస్బెండ్ ఉండకపోవడము అలాంటివి కొన్ని ఫేస్ చేశారనమాట సో తను అన్నది స్పిరిచువల్ గా చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగి పెరగడం వల్ల రాంగ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా తను తనకున్నటువంటి ఆ చిన్న తనకున్న సర్కిల్ చాలా చిన్నది అనుకుంటాను చిన్న సర్కిల్లో ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరిని చూసినట్టు ఉంది తన మనసులో ఏమనుకుందంటే ఇదంతా నిజమే ఎక్కువ ప్రార్థనలో ఉంటాయి ఇది ఒక విధం ఏంటంటే అబద్ధం సాతాన్ యొక్క ఇట్స్ అ లై ఆఫ్ ది డెవిల్ అపవాది యొక్క అబద్ధం ఎలా ఉంటుందంటే ఇదిగో ఎక్కువ భక్తిగా ఉండొద్దు ఎక్కువ ప్రార్థన చేయొద్దు మరింత దేవునికి అంత దగ్గర అవ్వద్దు దగ్గర అయితే నీకు సోదనలు ఎక్కువైపోతాయి నేను ఒక మాట చెప్తున్నాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పరిశుద్ధ గంధంలో పాత నిపదన నుండి కొత్త నిపదన వరకు అనేక మంది భక్తులు ఉన్నారు కదా అందరూ యోబులా కష్టపడ్డారా కాదు యోబుకు వచ్చిన శోధనలు వేరే మొదటి కొరంది పత్రిక పదమూడో అధ్యాయం పదో అధ్యాయం పదమూడో వచ్చిన ఫస్ట్ కొరంది చాప్టర్ టెన్ వస్ థర్టీన్ అన్న ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇందాక నేను చెప్పాను కూడా ఈరోజు ఉదయకాలం మనం వాక్యం ధ్యానించాం సాధారణంగా మనుషులు కలుగు శోధనలు తప్ప మరి ఏది మీకు సంభవించదు అన్నాడు కమాన్ రీడ్ దేర్ దేర్ హ్యాస్ నో టెంప్టేషన్ టేకెన్ యూ బట్ సచ్ హ్యాస్ కామన్ టు మ్యాన్ కమాన్ సై కామన్ టు మ్యాన్ కామన్ టు మ్యాన్ అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్కి సహజంగా ఎదురయ్యే కొన్ని శోధనలు ఉంటాయి భూమి మీద అలాంటివి ఎదురవుతాయట చదవండి ప్రభు నమ్ముకున్న బిడ్డలందరూ సాధారణముగా మనుషులకు కలుగు శోధన తప్ప మరి ఏదియో మీకు సంభవింపలేదు బట్ గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ హూ విల్ నాట్ సఫర్ యూ టు బీ టెంప్టెడ్ అబౌ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ సో మోర్ దేన్ యువర్ ఎబిలిటీ గాడ్ విల్ నాట్ మేక్ యూ టు సఫర్ దేవుడు నమ్మదగినవాడు మీరు సహింపగలిగినంతకంటే ఎక్కువగా ఆయన మిమ్మను శోధింపబడినయ్యాడు సో నెవర్ బిలీవ్ ద లై ఆఫ్ ద డెవిల్ ఎక్కువగా ప్రార్థనలు ఉంటే మనం చిక్కుల్లో పడతాం సోదల్లో పడతాం అంత ఎక్కువ ప్రార్థనలు ఉండకూడదు ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ లై ఆఫ్ ద డెవిల్ సాతాన్ యొక్క అబద్ధం అది అది మీరు నమ్మి మోసపోకూడదు ప్రార్థనలో ఉండమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చి మనకు చెప్పింది అంటే ప్రార్థించమని చెప్పాడు ఏడతేగా ప్రార్థించమన్నాడు విసిగిపోకుండా ప్రార్థించమన్నాడు మనం దేవుని కలిగిన వారు ఓకే ప్రార్థించకుండా మనం ఉండలే ప్రార్థనే మనకు ప్రాణం లాంటిది విశ్వాసంలో మనం ముందుకు సాగాలి దేనికి భయపడద్దు కీప్ ఆన్ ప్రయింగ్ టు గాడ్ మీరు బైబిల్లో చూడండి చాలామంది భక్తులు ఉన్నారు కదా శద్రక్ మేషక్ అభ్యర్థగో ప్రార్థించే వాళ్ళేగా వారికి శోధన వచ్చింది ఏం చేశారు వాళ్ళు శోధనలో జయం పొందుకుని ప్రమోషన్ పొందుకున్నారు దాని ఏలు ప్రార్థనా పరుడు ఆయనకు కొన్ని విషయాలు శోధనలు వచ్చాయి జయించాడా ఓడిపోయాడా జయించినప్పుడు ఏం కలిగింది ఎస్ ప్రమోషన్ పొందుకున్నాడు మీరు బైబిల్లో ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా తన జీవితంలో జరిగిన మేళ్ళ గురించి రాశాడు దానికంటే ముందు శ్రమలు ఎదురే శ్రమలు జయిస్తూ వెళ్ళారు మనం జయించడానికే పుట్టాం ఓడిపోవడానికి పుట్టలేదు బ్రతికిన చేప ఎదురేత ఎదురుతుంది బ్రతికిన చేప ఏం చేస్తున్నట అలాగే సచ్చిన చేప నీటి వాటానికి కొట్టుకుపోతుంది ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయకుండా భక్తిని వదిలేస్తే పక్కన ఉండే దానికి ఆపోజిట్ ఎవరున్నారు వెలుగు వెలుగుకు ఆపోజిట్ ఏంటి వెలుగులో వద్దనుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏది బెటరు దేవుడు వద్దనుకుంటే పక్కన ఎవరున్నారు దెయ్యం దేవుళ్ళు ఉండలేమనుకుంటే ఎక్కడ ఉన్నట్టు దెయ్యంలో ఉంటావా దెయ్యం ఏమన్నా నీకు సాయం చేస్తాడా నిన్ను ఆదరిస్తాడా ఓదరుస్తాడా నిన్ను నాశనం చేసేవాడు ఎవరు దెయ్యం కనుక దేవుల్లో ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు యూ విల్ ఓవర్ కమ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఓవర్ కమ్ ఎవరికో ఏదో శోధన వచ్చింది వాళ్ళు బాగా ప్రార్థనలు ఉండబట్టి వచ్చింది అని మనం అనుకోవద్దు వాళ్ళకు వచ్చిన దాన్ని జయించలేకపోయి ఉండొచ్చు వాళ్ళు విశ్వాసంతో దాన్ని ఎదుర్కోలేకపోయి ఉండొచ్చు దాన్ని చూసి నువ్వు కృంగిపోవద్దు ప్రార్థించు వారి కోసం కూడా ప్రార్థించండి మీరు ప్రార్థన చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళండి అంతేగాని ఏదో వస్తుంది అందుకే మనం అలా ఉండకూడదని అనుకోవడం అనేది చాలా పొరపాటు ఈ వాక్యం బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నానా శోధన జయించేవాడు జీవకరణ పొందుకుంటాడు యాకో పత్రిక జేమ్స్ చాప్టర్ వన్ వస్ ట్వెల్వ్ ఓకే కొంతమంది దారి తప్పారు సంసోను భక్తిపరుడే అద్భుతంగా దేవుని చేత వాడబడినవాడే కానీ దారి తప్పాడు ప్రయారిటీస్ తీసేసాడు దేవునికి ఇచ్చిన ప్రయారిటీ తీసి ఎవరికి ఇచ్చాడు దిల్లీలాకి ఇచ్చాడు దిల్లీలా అనేది ఒక స్త్రీ ఆమెకి ఇచ్చాడు ఇంతకుముందు ఎవరికి ఇచ్చేవాడు ప్రయారిటీ దేవునికి ఇచ్చేవాడు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ప్రయారిటీ 
ఒక స్త్రీకి ఇచ్చినప్పుడు నష్టపోయాడు ఇప్పుడు సంసోన్ లాగా మనం ఉండకూడదు అని అనుకుంటే ఏ సంసోన్ చేసిన పాడు పని చేయొద్దు సంసోన్ దారి తప్పాడు కాబట్టి అట్లా నువ్వు దారి తప్పద్దు నువ్వు దేవుని నమ్ముకొని ముందుకు వెళ్ళు యహోశ్వ ఏమన్నాడు నేను నువ్వు నా ఇంటి వారము ప్రభుని సేవిస్తా ఉన్నాడు సేవించాడా చెప్పండి కనాన దేశంలో ప్రవేశించాడా ప్రవేశించాడు పన్నెండు మంది వేగుల వారిలో యహోశ్వ కాలేబులు ఇద్దరిని కూడా దేవుడు ఏం చేశాడు దీవించాడు నడిపించాడు కూడా పది మంది తప్పిపోయారు పన్నెండు మందిలో ఇద్దరు మాత్రం నిలబడ్డారు నిలబడే వారు లెక్కలో మీరు ఉందరు కాక పడిపోయే వారిని ఎంచుకోకండి బైబిల్లో పడిపోయిన సంసోన్ని పడిపోయినటువంటి సౌల్ని పడిపోయినటువంటి బిలాం ప్రవక్తని వాళ్ళని కాదు ఎంచుకోవాల్సింది నిలబడిన వారిని ఎంచుకోండి నిలబడిన వారు ఎవరు పేతురు మోసే త్వరగా చెప్పాలి యహోశ్వ పాల్ ఇంకే చెప్పాలి ఇంకెందరో ఉన్నారు కదా యష్యా ఏజ్కేల్ దానియల్ శద్రక్ మిషక్ అభ్యర్థగో ఇంకా ఇంక గుర్తు రావట్లేదు మీకు తిమోతి ఫిలోమోన్ క్రొత్త నిబంధనలో యోసేపు ఎస్ నిలబడిన వాళ్ళని ఎంచుకోండి సో డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎస్తేర్ రూతు తన జీవితంలో ఇబ్బంది కలిగిన తర్వాత ప్రభు నమ్మేకే కదా ఆమె జీవితం స్థిరపడింది అన్ని రాలు ఒక మొయాబిరాలు అటువంటి స్త్రీ ఆమె భర్త చనిపోయాడు తర్వాత గట్టిగా ప్రార్థన చేసుకుని దేవునితో నిలబడింది నిలబడ్డాక ఆమె జీవితాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశ్రదించి యేసు ప్రభారి యొక్క ఏమంటా వాటిని వంశావళిలో ఆమె ఉంది ఎవరు రూతుంది ఎంత గొప్ప ధన్యత పొందింది గ్యాడ్ బ్రష్ యూ దేవుడిని దీవించు కాక యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ యూ గోర్ ది ఆన్సర్ ఓకే స్ట్రెంగ్ ఇన్ దెమ్ ఆస్ దెమ్ చూస్ ద రైట్ పర్సన్ రైట్ పీపుల్ అండ్ ఆస్క్ హర్ టు రిమంబర్ హూ ఎవర్ గాడ్ గివ్ దెమ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఎబిలిటీ టు స్టాండ్ యోబు శోధించబడ్డాడు బట్ హీ హాస్ ఎబిలిటీ టు స్టాండ్ విత్ స్టాండ్ ఇన్ ఆల్ హిస్ సిచ్యువేషన్స్ ఇట్ వాస్ అ క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ బట్ హీ స్టుడ్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కొరకు నిలబడ్డాడు గాడ్ గివ్ హిమ్ అమేజింగ్ విక్టరీ డబుల్ పోర్షన్ రెండంతలుగా దీవించబడ్డాడు ఎవరు మై గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ పాస్ట్ గారు తర్వాత ప్రశ్న సిస్టర్ సంధ్యా గారు కర్ణాటక నుంచి అడుగుతున్నారు చనిపోయిన వారు కళలో ఎందుకు వస్తారు అని ప్రశ్న అడుగుతున్నారు చనిపోయిన వారు కళలోకి ఎందుకు వస్తారు ఆ వ్యక్తి మీకు తెలిసిన వ్యక్తి అయి ఉంటే ఆ వ్యక్తితో మీరు మాట్లాడిన పరిచయం ఉంటే ఆ వ్యక్తుల యొక్క మనసులో వాళ్ళ యొక్క మెమరీస్ ఉంటాయి కదా ఆ మెమరీస్ కూడా కొన్నిసార్లు కళల్లో రావచ్చు చనిపోయిన వారు రాగానే ఏదో అయిపోయిందని కలవరు పడవద్దు ఒకవేళ దేవుళ్ళు లేని వారు అనుకోండి భక్తులు లేని వారు అనుకోండి వారు మీకు కనిపిస్తే ఒకవేళ మీరు అమ్మ నాన్న లేకపోతే దగ్గర వారంటే మీకు బాగా పరిచయం ఉంటుంది కాబట్టి మెమరీస్ ఉంటాయి బ్రెయిన్లో ఆ మెమరీస్ మీకు రీల్ ప్లే చేస్తాయి వెంటనే అది నిజమని అనుకోవద్దు వాళ్ళు రారు మన దగ్గరికి చనిపోయిన వారు ఎవ్వరు రారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్పండి ప్రసంగి తొమ్మిది ఐదు ఆరు ఏడు వచనాల్లో ఎక్లాషిస్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ద డెడ్ విల్ నెవర్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ చదువుదాం ఆల్సో దర్ లవ్ దే విల్ నాట్ లవ్ నోర్ హేట్ బ్రతికి ఉండే వారు తమ చతుర నిరుగుదురు అయితే చచ్చిన వారు ఏమియు ఎరుగరు వారి పేరు మరోబడి ఉన్నది వారికి ఇక ఏ లాభమునూ కలగదు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళి బట్టలు పెడతాం చీరలు పెడతాం మందు ఈ మధ్య ఒక ఆయన పేడ పిండా కూడా అని చెప్పి మందు పెడుతున్నాడు అంటే వెళ్ళి ఏంటంటే మా మాయన మా మాంసం అంటే చాలా ఇష్టం అండి కాబట్టి తీసుకెళ్ళి పెడుతున్నాను మరి వచ్చి తిన్నాడు అంటే కాకి రూపంలో వచ్చాడంట చెప్పండి ఏ రూపంలో అయితే మీరు ఇంటి దగ్గర కూడా ఉదయకాలం మీరు అంటులు తవ్వుతుంటే ఎవరు వస్తుంటారు అంటే మీ మేనమ వచ్చినట్టే మేనత్త వచ్చినట్ట చెప్పాలి ఎవరు వచ్చినట్టు దేవుని బిడ్డరా అవన్నీ మనుషులు ఊహలు అవి కొంతమంది అవి కల్పించుకుని అవి మాట్లాడుకుని అందులో సాటిస్ఫై అవుతున్నారు బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది చదవండి వాక్యాన్ని కంప్లీట్గా బ్రతికి ఉండి వారు తాము చత్తులను ఎరుగుదురు అయితే చచ్చిన వారు ఏమయో ఎరుగరు ఓకే వారి పేరు మరువబడి ఉన్నది ఎస్ వారికి ఏ లాభమును కలగదు వారికి ఏ లాభం కలగదు దాని తర్వాత ఆరో వచ్చిన అర్థం చేసుకోండి చనిపోయిన వారు పగబట్టరు ప్రేమించరు వారికి ప్రేమింపరు ప్రేమింపరు పగ పెట్టుకొనరు చనిపోయిన అమ్మాయి ఇంకా నన్ను ప్రేమిస్తుంది మా ఇంటి ముందుకు వచ్చి నిలబడుతుంది రాయిట్రా అని పిలుస్తుంది అంట ఆల్రెడీ చనిపోయి వెళ్ళిపోయింది నిన్న రాయిట్రా అని పిలుస్తుందా పోతే దెయ్యం పడుతుంది నీకు గుర్తుపెట్టుకో 
తర్వాత ప్రేమింపరు పగ పెట్టుకొనరు పగ పెట్టుకొనరు అసూయ పడరు అసూయ పడరు సూర్యుని క్రింద జరుగు వాటిలో దేని అందును వారికి ఎప్పటికీ వంతు లేదు సూర్యుని క్రింద జరిగే దేని అందును వారికి ఎప్పటికీ వంతు లేదు ఇక వంతు లేదు వాళ్ళకి ఇక అవకాశం ఇవ్వలేదు దేవుడు తర్వాత రైట్ సో ఇక మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది చనిపోయిన వారు వస్తున్నారని అనుకోకండి తర్వాత భక్తుల రూపంలో కొన్నిసార్లు కలలో కనిపించి ప్రేర్ చేసినట్టు వాళ్ళకి ఇక భయపడొద్దని చెప్పినట్టు వస్తుంది అప్పుడు ఎవరు వచ్చినట్టు పాస్ట్ గారు వచ్చినట్టునా కాదు నీకు ఆత్మీయులని ఎవరు అనుకుంటున్నావో వాళ్ళ రూపాన్ని తీసుకొని కొన్నిసార్లు ప్రభుని జ్ఞాపం చేస్తుంటాడు నేను బలపరచడానికి అంతేగాని ఆ వ్యక్తిలో వచ్చారని నువ్వు అనుకోకూడదు ఆ వ్యక్తి రూపాన్ని ఎందుకు వాడారంటే నువ్వు ఆ వ్యక్తులు ఆత్మీయులని భావించావు ప్రార్థన చేస్తున్నావు కాబట్టి వారి దృశ్యం నీకు ఒకవేళ కనిపించవచ్చు ప్రతిసారి మీరు ఆ కళల మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు ప్రతి చిన్న కళకు ఫాస్ట్ గారు నాకు ఇలా కళ వచ్చింది అర్థం ఏంటండి ఒక సేవకుడు ఒక మీ మందిరానికి వెళ్ళాం వెళ్తే పిల్లరా ఈ వారం రోజుల్లో మీకు వచ్చిన కళలన్నీ చెప్పుకు ముందుకు రండి అన్నాడు వరుసగా లైన్లు నిలబడ్డారు నేను అడిగా నేంటి ఈ లైన్ అన్నాను వీళ్ళ కళలు ఎప్పుడికి అవుతాయి ఒక్కొక్క లై గారండి మరి నాకు ఇలా కళ వచ్చిందండి నాకు ఇలా కళ వచ్చింది నాకు పూలు కనబడిందండి నాకు పావు కనబడిందండి అమ్మ నీకేం కనబడలేదు అని అంటున్నాడు ఆయన సో సంఘం అంతటిని దేనితో నింపేశాడు కళలతో నింపివేసి ఇక కళలతోనే ప్రయాణం చేస్తున్నారు అది వాక్య విరుద్ధం ఎక్కడ కూడా బైబిల్లో కళల ప్రకారం జీవించమనలేదు మీరు చదవండి ప్రసంగి ఐదో అధ్యాయం ఐదారు వచ్చినలో విత్ విస్తారమైన పనిపాటల వల్ల స్వప్నములు పుట్టును స్వప్నాలు విస్తారమైన కష్టపడినప్పుడు ఎక్కువ అలసిపోయినప్పుడు టైర్డ్ అయినప్పుడు కళలు వస్తాయి చదవండి విస్తారమైన పనిపాటుల వలన స్వప్నము పుట్టును స్వప్నం అంటే కళ స్వప్నాలు పుడుతుంటాయి దేని వల్ల పుడతాయి విస్తారమైన పనిపాటులు ఇంగ్లీష్ లో ఫర్ ఎ డ్రీమ్ కమ్స్ త్రూ త్రూ ద మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ మల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అంటే ఎక్కువ పనులు ఎక్కువ ఆలోచనలు ఎక్కువ తలంపులు అరుదంతా ఆలోచించావు అనుకో రాత్రికి నీకు ఖచ్చితంగా కళ వస్తుంది ఆ కళ నిజమైంది కాదు అది టైర్డ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చింది నీ బ్రెయిన్లో నుండి వచ్చింది అది అది నిజంగా దేవుడు చూపించింది కాదు దయ్యం చూపించింది కాదు ఒకవేళ ప్రమాదం జరిగినట్టు అపాయం జరిగినట్టు కళ వస్తే మోకరించి ప్రభ ఆ అపాయము ఆ సోదరు నాకు దూరమగనుగాక నాకు దూరపరచు ప్రభు అని ప్రార్థన చేయండి మేలు కలిగినట్టు కళ వస్తే దేవుని స్థుతించండి ప్రార్థన చేయండి ఆ దేవుని ఎత్తు నుండి వస్తే నెరవేరుతుంది గడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ పాస్ గారు తర్వాత ప్రశ్న సిస్టర్ మేరీ గారు వరంగల్ నుండి అడుగుతున్నారు కళలు దర్శనాలు వచ్చినప్పుడు ఇతరులకు చెప్పవచ్చా మీరు సువార్త చెప్పండి నాన్న సువార్త చెప్పండి సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వసృష్టికి కళలు దర్శనాలు చెప్పమన్నాడా సువార్త చెప్పమన్నాడా శుభార్త దేవుని మాటలు రక్షిస్తాయి వాక్యంలో జీవం ముందు కనుక సర్వలోకానికి సువార్త ప్రకటించండి నీకు తెలిసిన వారందరికీ దేవుని మాటలు చెప్పండి మీకు దేవుడు మేలు చేసేటా సాక్ష్యం చెప్పండి ఓకే నాకు ఇలా కళ వచ్చింది నాకు ఇలా కళ వచ్చింది ఈ గురించి ఇలా దర్శనం వచ్చింది నా గురించి ఇలా ఈ దర్శనాలు కళలు చూస్తున్న వాళ్ళు నేను చిన్నప్పుడు నుండి చూస్తున్నాను సేవలోకి వచ్చినప్పుడు నుండి థర్టీ టూ ఇయర్స్గా వాళ్ళు అంతే ఉన్నారు ఆత్మీయతలు ఎదగరు ఇంకొకరిని ఎదగనెవరు వాళ్ళు ఎప్పుడు వేసిన కొంగలు అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉంది ఆత్మీయ స్థితి కానీ ఇంకా కళల్లోనే ఉంటున్నారు ఇంకా కళలు ఇంకా దర్శనాలు దర్శనాలు కళలు కొంచెం పక్కన పెట్టి దేవుని జీవవాక్యం పట్టుకొని వాక్యాన్ని విని వాక్యానికి లోబడి వాక్యం ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో పెట్టుకోండి జీవముగల దేవుడు మిమ్మల్ని బహుగా ఫలింపజేయునుగాక ఓకే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయా సందర్భాల్లో స్వప్నాలు కళల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడేవాడు ఈ అంత్య దినాల్లో దేవుడు తన వాక్యం మనకి ఇచ్చాడు ఈరోజు మన దగ్గర బైబిల్ లేదనుకోండి బైబిల్ లేవకపోతే ప్రింట్ అవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనతో ఎలా మాట్లాడాలి కళల ద్వారా దర్శనముల ద్వారా ప్రవచనముల ద్వారా ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడాలి ఇప్పుడు ప్రవక్తల దగ్గరికి వెళ్ళినక్కర్లా ప్రవచనాల దగ్గరికి వెళ్ళినక్కర్లా అలాగనే మనకు స్వప్నాలు దర్శనాల దగ్గర వెళ్ళినక్కర్లా డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు ఇట్ ఇస్ ద రిటర్న్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇందులో రాయబడిన మాటలు పలుస్తున్నా తప్పిపోదు వాక్యం పట్టుకొని దాని ప్రకారం జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయండి దీవించేవాడు దేవుడే ఆది అందు ఏముండను కళలు దర్శనములు ఉండను ప్రవచనములు ఉండను అవునా నా బైబిల్ ఏముందంటే ఆది అందు ఒకమండి వాక్యము ఆ వాక్యమైన దేవుడు మనకి ఇచ్చారు ఒకసారి ఆ బైబిల్ని పెట్టుకెట్టుగా దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం ఏమిటి పాత నిబంధనలు అందరూ ప్రవక్తల దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎస్ పాత నిబంధనలు ప్రవక్తల దగ్గరికి వెళ్ళడం గల కారణం అప్పుడు వారి చేతులు ఏం లేదు బైబిల్ లేదు యష్యా ప్రవక్త గ్రంథం కానీ లేదంటే ఇప్పుడు అన్ని గ్రంథాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి అప్పుడు ప్రవచన లేఖనాలు సినగోగులు ఉండేవి ఆ యూదుల మతాచారం ప్రకారంగా అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే యాజకులు తీసి చదివేవాళ్ళు లేవీలు చదివేవాళ్ళు మిగిలివారు
ఈరోజు మన చేతుల్లో దేవుడు బైబుల్ పెట్టాడు ఆ రోజుల్లో ఎవరు వినడానికేమి లేదు చదవడానికి లేదు కాబట్టి ప్రవక్తలు కావాల్సి వచ్చింది దర్శనాలు కావాల్సి వచ్చింది కళలు కావాల్సి వచ్చింది ఈ అంత్య దినాల్లో దేవుడు తన పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఇచ్చాడు సంపూర్ణమైన పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇందులో ఎలా నడుచుకోవాలో ఎలా బతకాలో రక్షింపబడిన నాటి నుండి ఎలా రక్షించబడాలి రక్షించబడ్డాక ఏం చేయాలి వ్యాప్తి సంబంధిత ఏ విధంగా బతకాలి ఎలాంటి సాహసం కలిగి ఉండాలి ఆత్మీయ జీవితంలో ఏ విధంగా జీవించాలి ఆత్మీయాత్రలో సంపాదనలో కుటుంబంతో నీ చుట్టూ ఉన్న వారితో సమాజంలో అన్ని విషయాలు ఇందులో రాయబడి నువ్వు కన్ను మూసాక ఎక్కడికి వెళ్తావు పుట్టిన దగ్గర నుండి పోయేదాకా అన్ని వివరాలు ఇందులో ఉన్నాయి ఇందులో అప్పుడు మాన్యువల్ లేదు ఇప్పుడు మాన్యువల్ ఇచ్చాడు ఒకప్పుడు ఏదైనా వస్తువు కొంటే ఇంటికి వచ్చి ఆ వాళ్ళ మెకానిక్లన్నీ చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి దాన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అన్ని చెప్పి చెప్పి ఇంటికి వచ్చి చెప్పి వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి ఒక మిక్సీ కొంటే ఇంటికి వస్తున్నాడా ఏంటి చెప్పండి ఏమండి మాకు తెలియదంటే ఏమిస్తున్నాడు మాన్యువల్ చదువుకోండి ఓపెన్ చేసి చూడండి దానిలో ఏముంటుంది ఓపెన్ చేయగానే వస్తుంది బుక్లెట్ వస్తుంది హౌ టు స్టార్ట్ అని మనం ఏం చేస్తాం బుక్ తీసి పక్కన పెట్టి మన ఓన్గా తయారు చేసి క్రమని ఇది ఒకటి తేడా వస్తుంది టక్ ఏమండి పని చేయట్లేదంటే మాకు ఫోన్ చేయొద్దు సర్వీస్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేయమంటాడు షాపోడు సర్వీస్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే మీరు బుక్లెట్ పాటించారంటే బుక్ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ అందుకే పోయింది ఎర కొట్టారు నాబ్ ఇటు తిప్పాల్సింది అటు తిప్పారు ఇరిగిపోయింది కొత్త నాబ్ వేయించుకోండి మీరు అది ఎందుకు చదవలేదు అది చదివితే అది ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో తెలుస్తుంది అలాగనే ఈ బ్రతుకుని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో తెలియడానికి ఈ మాన్యువల్ దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఈ భూమి మీద ఉండగానే పరలోకం చేరేంత వరకు ఈ మాన్యువల్ ఆపరేట్ చేయండి ఇది ఇవ్వకపోతే మనం ప్రవక్తలను వెతుక్కోవాలి ఇది లేకపోతే దర్శనాలు కళలు కావాలి ఇప్పుడు ఇది ఉన్నప్పుడు దర్శనాలు కళలు ప్రవచనాలు కంటే కూడా జీవం గల దేవుని వాక్యం పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళండి యోహాన్ సోత పదిహేనో అధ్యయనం చదవండి ఖచ్చితంగా ప్రభు మిమ్మల్ని నడిపిస్తాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ గారు తర్వాత ప్రశ్న ఎస్తేరి గారు అమలాపురం నుంచి ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తికి కీడు కలిగినట్టు కలవచ్చింది మరలా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు కంచి వేసినట్టు వచ్చింది దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనే ప్రశ్న అడుగుతున్నారు అదే చెప్తున్నాను కదమ్మా ప్రార్థన చేయండి ప్రభు ఏమన్నాడు మీరు సోదరులో ప్రవేశింపుకు నిమిత్తము మెలకుగా ఉండి ప్రార్థన చేయండి అసలు ఏ కళ రాకపోయినా ఏ దర్శనం రాకపోయినా ప్రతిరోజు ప్రార్థనలు ఏముండాలంటే ప్రభు మేము సోదరులో పడకుండా మమ్మలను తప్పించము అని ప్రార్థించండి మీరు సోదరులు ప్రవేశింపుకు నిమిత్తము మెలకుగా ఉండి ప్రార్థించమని ఇది ఎవరికి కళలు వచ్చినా కళలు రాకపోయినా దర్శనం ఉన్నా దిట్స్ అవర్ మ్యాండేటరీ వీ హ్యావ్ టు ప్రే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి ఓకే సోదరులను తప్పించమని ప్రార్థన చేయాలి దేవుని కంచి ఎప్పుడు కావాలి కళ వచ్చినప్పుడే కాదు కళతో సంబంధం లేకుండానే దేవుని కాపుదల కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి కళ వస్తేనే ప్రార్థన కాదు కళ లేకపోయినా ప్రార్థన చేయాలి దేవుడు ఒకవేళ ఆ వ్యక్తి కీడు కలిగినట్టుంది ప్రార్థన చేశారు మళ్ళీ కాపాడబడినట్టుగా కనిపించింది సంతోషం దేవు స్థుతించండి ప్రార్థనలు ముందుకు వెళ్ళండి కొన్నిసార్లు పాము మిమ్మల్ని తరుగుతుంటే పారిపోతున్నట్టు వస్తుంది మీకు భయం వేస్తుంది కొన్నిసార్లు పాము మీదకి వస్తుంది దాన్ని తిరగబడి దాన్ని కొట్టి దాని తలను చిత కొట్టినట్టు మీకు కలవచ్చింది అనుకోండి ఏం చేసినట్టు ఏంటి చెప్పండి మీరు జయించినట్టు కాబట్టి ఇక ప్రార్థన మానేయచ్చా ఏమో నేను జయించాను కదా సర్పాన్ని ఇంకా నాకు ఆ వారం రోజులు ప్రార్థన అవసరం లేదు అవునా లేదు లేదు పాము ఎంటబడినా పాముని చంపినా ఏం మానొద్దు ప్రార్థన మానొద్దు బైబిల్ చదవడం మానొద్దు ఇది రెండు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉండాలి భోజనం చేసిన అన్నాళ్ళు బైబిల్ చదవండి శ్వాస పిలిచిన అన్నాళ్ళు ప్రార్థన చేయండి ఎప్పుడు ఆపొచ్చండి ప్రార్థన శ్వాస పిలవడం ఆపినప్పుడు అంటే పెట్టులో పడుకో పెడతారు కదా ఆ టైంలో ఇక ఆపేయచ్చు ఇక చేద్దామని అవ్వదు భోజనం ఎప్పుడు ఆపుతావు ఉపవాసాల్లో కూడా ఒక పోటు తింటున్నాంగా ఆ లేదంటే మేము నలభై దినములు అర్థార్థముగా ఉపవాసం ఉంటుమి అంటే ఇక్కడికి నువ్వు రాలేవు ఒకళ్ళు యాభై రోజులు అంటారు ఒకరు అరవై రోజులు అంటారు అసలు ఏమీ తినకుండా నేను ఉంటేని నూట పది రోజులు అని చెప్పాడు ఒక ఆయన నూట పది రోజులు ఏ సుప్రభు వారికి అన్న డబల్ ఈనా ప్రభు నలభై రోజులు అంటే ఈ నిన్నాలు ఉన్నాడు నూట పదున్నాన్ పిల్లరా ఆ దినాలలో అని ఊగిపోతున్నాడు ఎన్నాళ్ళు అయింది బ్రదర్ మీరు ఉపాస ప్రాధన ముగించంటే పది రోజులే అయింది అన్నాడు నూట పది రోజులు ఫాస్టింగ్ ఉంటే అసలు నువ్వు నడవగలవా పచ్చి అబద్ధం నువ్వు ఏదో తిన్నావు ఏదో తాగావు నువ్వు నూట పది రోజులు ఏం తిన్నావో చెప్పు ఏం తాగావో చెప్పు ఇక్కడ మా ఫాదర్ మా ఇంట్లో మాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఏమీ తినకుండా నలభై రాత్రి పొగలేని ఫాస్టింగ్ ఉన్నాడు వాటర్ అయితే తాగారు ఒక పదకొండు రోజుల తర్వాత వాటర్
ఇంత హెవీ బాడీ మొత్తం ఇలాగ ఎటిల్లిపోయిందో తెలియదు మొత్తం బక్క పలుసుగా ఎముకలు లెక్క పెట్టగలిగా ఎముకలు లెక్క పెట్టగలిగా అంత అది తిరిగి కోలుకోవడానికి పదకొండు రోజుల పైన జావ మాత్రం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది పళ్ళ రసాలు జావతో మాట్లాడుతున్నారు బాగానే కానీ నడిచి విపరీతంగా ఈ పనులు చేయడానికి వీలు పడ్డ ఈ రోజుల్లో ఫాస్టింగ్ అంటున్నారు ఎగురు గెంతులు వేస్తున్నారు పరుగులు తీస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు ఖచ్చితంగా లోపల ఎక్కడో కార్యక్రమం చేశారు ఏంటది మానవ దేహము అందుకే కదా ప్రభు అన్నాడు మూడు దినాలు వారు నా ఎత్తు ఉన్నారు కొండ మీద ప్రసంగంలో మూడు దినాలు ఉపవాసంతో ఉన్నారు ఏమీ తినలేదు తాగలేదు వారు వెళ్తున్న మార్గంలో మూర్చిల్లు పోదురని సృష్టికర్త చెప్తున్నాడు బాడీని చేసిన ప్రభు చెప్పాడు మూడు రోజులు తినకపోతేనే దారిలో వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైపోతారట మూర్చిల్లు దురు అన్నాడు మరి ఎక్కడ ప్రభుకు తెలీదా మూడు రోజులు తినకపోతేనే మూర్చి వెళ్తారన్నప్పుడు నలభై రోజులు తిన్నవాడు మూర్చి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదా ఎగిరి గంతలు వేస్తారా ప్రార్థన శక్తిని ఇస్తాడు దేవుడు పరిశుద్ధాంతో నింపబడ్డారు అన్ని భాషలో మాట్లాడారు ప్రార్థన చేశారు బట్ తిరిగి రీస్టార్ట్ అవ్వడానికి లెవెన్ డేస్ సఫర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది హార్ట్ ఫుడ్ తీసుకోవడానికి వీలు పడదు ఉపవాసం అంటున్నారు హార్ట్ ఫుడ్ తీసేసుకుంటున్నారు జంపింగ్ చేస్తున్నారు అంటే వీళ్ళు రోజు ఎంతో కొంత వేస్తున్నారు ఏంటి కాబట్టి అరుగుదల లోపల మిషన్ పని చేస్తుంది లేకపోతే అలా తీసుకోలేవు నువ్వు నలభై రోజుల తర్వాత ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్ చేయడానికి లెవెన్ డేస్ పట్టిందంటే ఆలోచన చేయండి ఎవరికైనా అంతే ఎక్కువ రోజులు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు సడన్గా నువ్వు ఫుడ్ తినలేవు తినకూడదు కూడా వెయిట్ చేయాలి జావతో స్టార్ట్ చేయాలి మజ్జిగ జావ చేసుకుని ఏదైనా లడ్డు తీసుకొని వెయిట్ 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 ఇది మూడు రోజులు ఫస్ట్ టైం నేను ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ అయిపోయిందని తెలియగానే ప్రార్థన ముగించుకుని వెళ్ళిపోయి అమ్మ నాన్న వద్దంటున్నా మా తమ్ముడితో పాటు నేను పోటీ పడి ఏం చేశాను తిన్న తర్వాత చూడాలి కాళ్ళు చేతులు లాగేస్తున్నాయి ఎంత పెయిన్ వచ్చేసిందంటే బాడీ మొత్తం ఏమైపోతుందో అనిపించింది తిన్నేటప్పుడు బాగుంది తిన్న తర్వాత ఎందుకు తిన్నాను రా బాబు అని బాధపడ్డాను దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో త్రీ డేస్ ఏమి తినకుండానప్పుడు ఎలా అయితే ఎక్కువ రోజులు తినకపోతే ఇంకా ప్రమాదం ఉంటుంది కనుక టేక్ వన్ టైం మీల్ ఒక రో ఒక పూట తీసుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీరు ఫాస్టింగ్ ఉండొచ్చు త్రీ డేస్ ఉంటున్నారు ఓకే నో ప్రాబ్లం సెవెంటీ టూ అవర్స్ సెవెన్ డేస్ కూడా ఫాస్టింగ్ ఉండొచ్చు ఇంకా అంతకు మించి ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా దేవుని నడిపింపు ఉండాలి ప్రభు నేను పిలిచి ఉండాలి ఆ పని కొరకు దేవుడిని నేను ఏర్పాటు చేసి ఉండాలి ఓకే దానియల్ ఉపవాసం ఉన్నాడు కందమూరాలు అంటే మామూలుగా వెజిటేబుల్ తీసుకుంటూ మాంసమును కానీ దాక్షరసం కానీ ముట్టకుండా ఉన్నాడట అంటే అతను మామూలుగా పళ్ళ నాకు తెలిసి పండ్లు వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా తీసుకుని ఉంటాడు ఇప్పుడు మీరు అదే స్టార్ట్ చేస్తారేమో నేను దాని గురించి చెప్పట్లేదు ధాన్యాల గురించి చెప్పాను మీకు దేవుడు ఎలా నడిపిస్తే అలా చేయండి గాడ్ బ్రష్ యూ ఇంటు దట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం థ్యాంక్ యూ పాస్ గారు తర్వాత ప్రశ్న ఒక సహోదరుడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు కొంతమంది కళను కూడా దర్శనం అని చెప్తూ ఉంటారు మరి కళకు దర్శనంకు వ్యత్యాసం ఏంటి మంచి ప్రశ్న అడిగారు కళకు దర్శనకు ఉన్న తేడా ఏంటి కళ అంటే ఏంటి దర్శనం అంటే ఏంటి కళ అంటే ఆ ఒకసారి వాళ్ళు నిద్రపడి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు కళ దర్శనం అంటే ఇలా చూస్తుండగా అక్కడ షర్ట్గా సంథింగ్ వీళ్ళు అప్పియర్ మీకు అంటే మీద కనిపిస్తుంది మీకు మిగిలిన వాళ్ళు కనబడదు బ్రదర్ నేను ఇప్పుడు అక్కడ ఒక విషయాన్ని చూశాను మీకు కనిపించింది మాకేం కనబడలేదే దర్శనం కళ్ళు తెరిచి ఉన్నప్పుడే నీ కంటి ముందు కనిపిస్తుంది ఏంటి దర్శనం కళ్ళు తెరిచి ఎవరైనా ప్రార్థనలో ఉన్నాడు ఎవరైనా పేతురు గారు మంచి ఆకలితో ఉంటే ఆహారం సిద్ధపడిందంటే సిద్ధం అవ్వలేదన్నారు ఆహారం మా నేను పాస్ట్ గారు అని తెలీదా కోడిని కోయలేదా అని అడగలా ఎవరు కెటి చెప్పండి పేతురు గారు అడగలా ఇంకా సిద్ధపడలేదండి సిద్ధపరుస్తున్నామంటే ఓకే అని చెప్పి మేడం మీకు వెళ్ళి ప్రేర్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే నేను మేడం మీకు వెళ్ళి ప్రభా ఇంకా ఆహారం సిద్ధం అవ్వలేదు నాకు ఆకలితో ఉన్నాను కానీ ప్రార్థన చేస్తానని ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ప్రార్థనలో ఉండగా అంటే మెలకుగా ఉన్నాడు కళ్ళు మూసుకుని ప్రేర్ చేస్తున్నాడు ఆకాశం నుండి ఒక దుప్పట్లు లాంటిది కంబలు లాంటిది దిగింది దాని నిండా జంతువులు కనిపిస్తున్నాయి ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు తిను అని అపవిత్రమైన వాటిని ఏం తింటాను ప్రభు అన్నాడు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి అపస్తులు కానీ పదో అధ్యయనంలో ఉంటుంది ఓకే దేవుడు దర్శనం చూపి దాన్ని దర్శనం అంటారు ఆ తర్వాత దాని అర్థం ఏంటంటే అందరికీ సువార్ చెప్పమని పేతురు గారు యూదులకు మాత్రం చెప్తా అంటాడు ఎందుకని యూదులు పేతలు తినరు రొయ్యలను తినరు పొలుసు లేని చేపలు తినరు కొన్ని కొన్ని చీలమండలం విడిపోకుండా ఉన్నటువంటి వాటిని తినరు 
నెమరు వేయాలి చిల్లమండలు విడిపోయి ఉండాలి అవి మేక గొర్రె వీటన్నిటికి వీటి తీసుకుంటారు కొన్నిటిని అస్సలు అవాయిడ్ చేస్తారు లేవీ కాండం ప్రకారంగా వాళ్ళకి అసలు వారు చెప్పాలనుకున్నాడు ఎవరు పేతురు గారు అన్ని జల్లు చెప్పకూడదు అనుకుంటున్నాడు కానీ దేవుడు అన్ని జల్లు కూడా సువార్ చెప్పడానికి పంపిస్తున్నాడు ఒకవేళ పేతురు గారు ఈరోజు బతుకుంటే దేవుడు ఆ దర్శనం ఇవ్వకపోతే చైనా వాళ్ళకి పర్లోకం లేదని చెప్పేవాడు ఎవరికి లేదనేవాడు చైనా వాళ్ళకి చైనా వాళ్ళు చేమల దగ్గర నుండి ఏమేమి తింటారు బొద్దింకలు పురుగులు నక్కలు కుక్కలు ప్రపంచంలో ఆ జీవి ఈ జీవి మనుషులు ఏదో జంతువును ఏదో దాన్ని తింటారు అన్ని జంతువులు కలిసి తినేవాళ్ళు ఎవరంటే చేయనేవాళ్ళు పక్షపాతం ఉండదు చెప్పండి పురుగులని చీమలని అవి బొద్దింకలని ఇంకా స్పెషల్గా నేను వినేది ఏంటంటే స్పెషల్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశారట తైవాన్లో స్పెషల్ ఫుడ్ ఏంటంటే పందిని పాత పెట్టేసి సమాధి చేసి అంటే చంపి చనిపోయిన తర్వాత దాన్ని సమాధి చేశారు సమాధి అంటే ఒక పెద్ద సిమెంట్ బాక్స్లా ఉంటుంది దానిలో పెట్టేశారు ఏమవుతుంది చెప్పండి పురుగులు పడుతుంది కదా పురుగులు భయంకరంగా ఉంటాయి ఆ మూడో రోజు నాలుగో రోజు బాగా పురుగులు పడిన తర్వాత దాన్ని ఓపెన్ చేస్తారు ఆ పురుగులన్నీ తీసుకొచ్చి వాటిని వండుకొని తింటారు వంత వచ్చేస్తుంది కదా వాళ్ళకు కూడా సువార్ చెప్పమన్నాడు వేసే ఏం చెప్పమన్నాడు వాడు ఏం తిన్నాడో అనవసరం నువ్వు ఆయన ఆత్మకు రక్షణ కావాలి వారి కోసం కూడా ప్రభు ప్రాణం పెట్టాడు కాబట్టి అందరికీ సువార్ గోంగూర తినే వాళ్ళకే కాదు పురుగులు తినే వాళ్ళకి కూడా ఏం చెప్పాలి సువార్ చెప్పాలి కనుక దర్శనం అనేది కళ్ళు తెరిచి ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తాయి కొన్నిసార్లు ప్రేయర్లో ఉన్నప్పుడు కనిపిస్తాయి మెలకుగా ఉన్నప్పుడు వచ్చేదాన్ని ఏమంటారు కొన్నిసార్లు మగతగా ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటూ టక్కున కనిపిస్తుంది మాట్లాడుతుంది ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడినట్టు కూడా వస్తుంది ఓకే ఇలాగ నాకు కంటిన్యూగా వస్తున్నాయంటే తేడా అప్పుడప్పుడు వస్తే దేవుడు పంపించినట్టు కూర్చున్న కళ నిలబడిన కళ దర్శనం ప్రదర్ బ్రహ్మో దర్శనం 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 ఇప్పుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడాను ఇప్పుడు నేను పరలోకం వెళ్ళి వచ్చాను బ్రదర్ మరి అక్కడ ఇడ్లీ కూడా తిని వచ్చాను బ్రదర్ అవ అవమతో మాట్లాడాను బ్రదర్ వీళ్ళు దొంగలు వీళ్ళు అబద్ధాలు ఆడి 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 ఇక అది మైండ్ స్టబ్ ఆన్ అయిపోయింది ఒకే మాటను అబద్ధాన్ని వంద సార్లు పలుకుతుంది ఏమైపోద్ది నిజమైపోద్ది అంటే హ్యాబిట్ అయిపోతుంది ఇక వాళ్ళు అది నిజం అనుకుంటారు ఇక అదే లోకంలో జీవిస్తారు కళల లోకంలో జీవించే సేవకుల్ని విశ్వాసం నేను చూశాను ఎప్పుడు ఇంకా కళలే ఈ మధ్య దర్శనాలని చెప్పిన వాళ్ళు కళలని చెప్పిన వాళ్ళు ఎన్నో విషయాల్లో తప్పిపోయిన వాళ్ళు నేను చూశాను దయచేసి వాక్యం తప్పిపోదు ఈ వాక్యం ఆకాశం గతించిన భూమి గతించిన పలు సున్నా తప్పిపోదు ఇది నెరవేరేది దీన్ని పట్టుకోండి మీ జీవితాలు బాగుపడతాయి ఒకవేళ కళ భయం అనిపించిందా ప్రార్థన చేయండి ప్రభావ విడిపించమని దర్శనం లాగా నీ కండ్రు తెరిచినప్పుడు నీకు ఏమైనా కనిపించిందా అది వాక్యానికి అనుకూలంగా ఉందా లేదు చెక్ చేయండి ఇక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుద్ది దేవుడిచ్చిన దర్శనాలు దేవుడిచ్చిన కళలన్నీ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ కనెక్ట్ అవ్వకపోతే పక్కన పెట్టేయండి కొందరికి కొడవులు కనబడింది గడ్డిని కోస్తున్నట్టు ఏది మన వరికి వస్తున్నట్టు వరితో వరి చేను కనిపించింది అంటే ప్రభు సేవకు వెళ్ళమంటున్నాడా ఎస్ ప్రార్థన చేసుకోండి దేవుని సేవకు రండి ట్రైనింగ్ అవ్వండి అలా కాదు నాకు ట్రైనింగ్ అక్కర్లేదు దేవుడే నాకు కొడవలు ఇచ్చాడు పైనుండి వచ్చింది కొడవలే నాకు పైనుండి కొడవలు ఇచ్చాక ఇంకా మళ్ళీ ఫాస్ట్ కాల్ ట్రైనింగ్ నాకెందుకు అని చెప్పి వెళ్ళి పోయి నీ కాలు కూడా కోసుకుంటావు ఎందుకో తెలుసా యేసు ప్రభు వారి శిష్యులే పన్నెండు మంది ప్రభు ఎన్నిసార్లు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు మూడున్నర సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడం అన్నాడు ప్రార్థనలో ఉండమన్నాడు పరిశుద్ధుల సహవాసంలో వారికి అన్ని విధాలుగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అప్పుడు సువార్తకు తీసుకువెళ్ళాడు ఏ ట్రైనింగ్ లేకుండా కొడవలు కనబడింది పైనుండి ఇలా కనిపించింది కొడవలే కింద చేను కనబడింది ఇంకా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు చేపలు కనబడ్డాయి వల కనబడింది నేను వెళ్ళిపోతున్నాను సేవకి ఓకే సేవకు రమ్మని దేవుడు పిలుపునిచ్చాడు సేవకు వచ్చే హృదయం ఉంది వెళ్ళు ట్రైనింగ్లో జాయిన్ అవు ఐదారు సంవత్సరాలు చదవకపోయినా కనీసం ఆత్మ నడిపింపగలిగిన దైవ సేవకుల దగ్గర ఒక సంవత్సరమైనా ఉండాలి రెండు మూడు సంవత్సరాలు ట్రైనింగ్ అయ్యి వాక్యంతో గడిపి వాక్యం చదివి నేర్చుకుని నాకు వెళ్తే మంచిది నాకు కారు కనబడింది నేను దర్శనం దేవుడు నాకు కారు చూపించాడు స్టీరింగ్ కూడా కనబడింది కాబట్టి నీకు డ్రైవింగ్ వచ్చా నాకు డ్రైవింగ్ రాదు నాకు దేవుడు దర్శనంలో కనిపించాడు ఏం చూపించాడు కారు స్టీరింగ్ కాబట్టి ఈరోజు నేను నేను ఏం చేయబోతున్నాను కారు డ్రైవ్ చేయబోతున్నానని చెప్పి కారు ఆన్ చేసి వెళ్ళి డ్రైవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే నీకు ట్రైనింగ్ లేదు ఏది నొక్కాలో తెలియదు ఏ గేర్ వేయలేదో తెలియదు ఏమవద్దు బండి ఎట్టి చెప్పాలి అక్కడ మాత్రం నేర్చుకుంటారు ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్లు అవుతాయని తెలుసు కాబట్టి అక్కడ మాత్రం బ్రదర్ నాకు ఎవరు నేర్పిస్తారని అడుగుతారు దయచేసి దేవుని బిడ్డలరా ఏ
ఇప్పుడు మనం నడవలసింది ప్రవచనాలతో దర్శనాలతో కళలతో కాదు కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు రాయించిన దేవుని వాక్యంతో నడవాలి ఆత్మదేవుడు మన చుట్టూ ఉన్నాడు నడిపిస్తాడు గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రైస్ అలాడ్ నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ గారు తర్వాత ప్రశ్న ఈ రోజుల్లో కూడా దేవుడు దర్శనాలు చూపిస్తాడా ఏ ఏ సమయాల్లో దేవుడు దర్శనాలు చూపిస్తాడు ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది అదే దాన్నే వివరించాను ఒకసారి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి వినండి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రశ్నకి జవాబు మీకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడే చేస్తుంది అని చెప్పాను థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్గా తర్వాత ప్రశ్న రిప్కా గారు నిజామాబాద్ నుంచి అడుగుతున్నారు నిజామాబాద్ నుండి ఎస్ ప్రకటన గ్రంథంలోని తొమ్మిదవ అధ్యాయం అందులో ఉన్న సంఘటనలు మరి ఐదో ఐదవ దోత బోర ఓదినప్పుడు జరిగిన సంఘటనలు ఉన్నాయి కదా చెప్పండి కల వచ్చింది అయితే జూన్ నెల నుంచి చూస్తున్నాను అవి ఇంకా జరగలేదు ఒకవేళ ఇప్పుడే జరుగుతాయా రానున్న కాలం జరుగుతాయని ప్రశ్న అడుగుతున్నారు అదేనమ్మా నేను చెప్తున్నాను కదా బోర ఊదినట్టు కల రాగానే బోర ఊదేయాలని ఏం లేదు నాన్న దేవుని రాకడు వస్తుందని అర్థం రాకడుకు సమీపి సమీపిస్తుంది సిద్ధపడమంటున్నాడు ప్రభు ఇప్పుడు ఓ పాత్ర కుమరించబడినట్టు నేను చూశాను బోర ఊదినట్టు చూశాను ముద్ర విప్పినట్టు చూశాను గుర్రం పరిగెడుతున్నట్టు చూశాను ఒక ఇవన్నీ బైబిల్లో ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్నాయి ఆరో అధ్యాయం ఏ ఆరు ఏడు ఎనిమిది అధ్యాయాల్లో కనిపిస్తున్నాయి ఓకే ఏడు ముద్రలు ఏడు ముద్రలు ఏడు పాత్రలు ఏడు బోరలు ఏడు పాత్రలు ఇవన్నీ అంతిమలో దేవుని యొక్క తీర్పులు గాడ్స్ వ్యాత్ మహాశ్రభ దినాలు దేవుని ఉగ్రత దినాలు దానికంటే ముందు సంఘం ఎత్తబడాలి కనుక ప్రార్థించండి ప్రభురాకుడు కృపు సిద్ధపడండి దేవుని కృపలో వర్దిలండి ఆ మధ్య నేను విన్నాను మాకు ట్రంపెట్ కనిపించింది అని చెప్పి ట్రంపెట్ ఉంది ఈ విషయాలు నూట నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీలో ఒక ఆయన చెప్పాడు తమిళనాడులో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో వెళ్ళిపోతున్నాం పర్లోక రాజ్యానికి మనంతా వెళ్ళిపోతున్నామని చెప్పానండి నేనే తీసుకెళ్తున్నాను నేనే ప్రభు అని అన్నాడు చాలామంది ఆయన నమ్మిన వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఉన్న ఆశ్రమంలో ఉన్నారు వెళ్తున్నాం 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 అన్నారు ఇదిగో వెళ్తున్నామని ఎక్కడ ఎప్పుడంటే ఇదిగో మేఘం అదిగో మేఘం వచ్చేస్తుంది ఏం చేయబోతున్నాం మేఘం మనల్ని ఏం చేస్తుంది అని చెప్పి చదువుకున్న టీచర్స్ కూడా ఆయన మాట వినిపోయి విని ఆ మాటలన్నీ ఈయనే అని మనిషి కుమారుడు అంటే ఈయనని దేవుని కుమారుడు అంటే యేసు ప్రభు అని మనిషి కుమారుడు అని ఎక్కడ లేఖనాల్లో ఉన్నా లోకా స్వార్థలు మత స్వార్థలు మార్క్ స్వార్థలు ఎక్కడ మనిషి కుమారుడు అని ఉన్నా అది ఈయనేనని తమిళనాడులో ఉన్న సేవకుడు అని దేవుని కుమారుడు అంటే యేసు ప్రభు కోసం రాసిందని యేసు ప్రభు గురించే మనిషి కుమారుడు అని ఉంటుంది దేవుని కుమారుడు ఉంటుంది ఎందుకంటే మన స్థానం ఆయన తీసుకున్నాడు కాబట్టి దానికి ఈయన ఎక్కడెక్కడ మనిషి కుమారుడు ఉందో వీళ్ళంతా లైక్ చేసుకోవాలి అది మా అయ్య గారే అనండి మనిషి కుమారు అంతా మా అయ్య గారు మా అయ్య గారు మా అయ్యగోరు మా అయ్యగోరు 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 వెళ్ళలేదు అయ్యగోరు గారు చనిపోయారు ఆయన తీసుకెళ్లి సమాధి చేశారు మళ్ళీ సమాధి చుట్టూ వీళ్ళు నిలబడి మా అయ్యగోరు లే తిరిగి లేస్తారు మా అయ్యగోరు తిరిగి లేస్తారు అంటే ఆయన ఎప్పటికీ లేవలేదు పిచ్చిగా నమ్మేస్తున్నాం మరీ మూఢ నమ్మకాలు ఎక్కువైపోయాయి దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకొని బైబిల్ చదువుతూ ఇలా మూఢ నమ్మకాల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నాం అందుకే ఆత్మ నడిపింపు కలిగి ఉండాలి మనం అందరి మాట మూర్ఖ ఇప్పుడు నేను చెప్పినా కూడా బైబిల్లో లేకపోతే దాన్ని నమ్మకూడదు మీరు స్టీవెన్ పాల్ గారు చెప్పారని దేవుని వాక్యంలో లేని మాట ఉంటే దాన్ని మీరు పక్కన పెట్టేయచ్చు దేవుని వాక్యంలో ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని తీసుకోవాలి దేవుని వాక్యం మనకి ప్రూఫ్ ప్రైజ్ ద లాడ్ ప్రమాణికం అనండి ఈ ప్రమాణికమైనటువంటి వాక్యమును మనం పట్టుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి కనుక ఎంతటి సేవకులైనా వారు చేసిన ప్రార్థన చేసి ఎన్ని అద్భుతాలు జరిగినా రిమంబర్ వాక్యంలో లేనిది ఎవరు మాట్లాడినా తీసుకోవద్దు ఓకే దేవుని గ్రూప్లో ముందుకు వెళ్ళండమ్మా కళలు కనిపిస్తాయి కళలు వచ్చినట్టు ప్రభురాకుడు వచ్చినట్టు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఎంతమంది కనబడుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం చిన్న బిడ్డలు చెప్తున్నారు పెద్దలు చెప్తున్నారు సేవకులు చెప్తున్నారు ఎస్ రాకడు సిద్ధపడమని అర్థం గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రయిస్తున్నాడు సమయంలో మరి దైవ సేవకులు మన మధ్యలో ఉన్నారు సమయం మించిపోతుంది కనుక ఎలేకిరణ్ గారు ప్రకాశం నుండి అబ్రహం గారు నోజువీడ్ నుండి బెనిరాజు గారు హైదరాబాద్ నుండి విజయ్ కుమార్ గారు కాకినాడ నుండి త్యాగరాజు గారు రాజమండ్రి నుండి పాస్టర్ ఫిలిప్ గారు విజయవాడ నుండి రాజేష్ గారు హైదరాబాద్ నుండి హనుక్ గారు పార్వతీపురం నుండి ప్రైజ్ ద లాడ్ సేవకులందరూ ఒకసారి హాయి చెప్పగలరా పెద్దలు పెద్దలు సేవకులు దేవుని దయలు మీరు వర్ధిలిదురు గాక దేవుని కృపలో మీకు మీ కుటుంబాలకు మేలు కలగని మా ప్రార్థన రాజమండ్రి నుండి త్యాగరాజు గారు ప్రార్థన చేయగలరా విజయ్ కుమార్ గారు కానీ అబ్రహం గారు ఒకరు ప్రార్థించండి
రాజమండ్రి నుండి ప్రార్థించండి బ్రదర్ స్తోత్రం 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 బ్రహ్మ మహాపరిశుద్ర గ్రంథి దైవుల తండ్రి ప్రేమ కల తండ్రి గురుకుల తండ్రి జానిగల తండ్రి పరిశుధాత్ముడ జీవాధిపతి సకల ఆశీర్వాదం కానుకోవచ్చు మా పౌలకు తండ్రి బంగారు పాదములకు కోట్లాది కుతనా చూపించుకున్న తండ్రి ఇంతవరకు జరిగిన నిన్న ప్రార్థనలు దీవించి ఆశ్రయించినందుకు ఉన్నావు బ్రవ్వ నిన్న హృదయ కాలం తండ్రి కలిసి ప్రార్థన చేసిన కొరత చేసినందుకు ఉన్నావు బ్రవ్వ నన్ను ఎన్నో అద్భుతాలు ఎన్నో ఆశ్చర్యకారులు మా పట్లో జరిపిస్తున్నందుకు ఉన్నావు బ్రవ్వ నన్న పాష గారు ఆయి గారి ద్వారా నన్ను ఎన్నో విషయాలు పరిస్థితి జవాబుల ద్వారా ఎన్నో విషయాలు మేము తెలుసుకుంటున్నాం బ్రవ్వ నేర్చుకుంటున్నాం బ్రవ్వ నన్ను ఇంకనూ అనేకమైన నేను పరిస్థితి జవాబులకు నన్ను మంచి మంచిగా నేను చెప్పుడు నన్న అయ్య గారికి మంచి ఉన్నతమైన ఉన్నతమైన జ్ఞానం మాకు దయచేసినట్టు పొందిన బ్రహ్మ స్తోత్రం తండ్రి అన్న ప్రపంచంలో ప్రతి బిడ్డను దీవించి రక్షించి ఆశ్రయించి కాచి కాపాడమని ప్రార్థిస్తాం తండ్రి అన్న ఎంతవరకు నేను జరిగిన ప్రార్థనన్నీ మీరు దీవించి ఆశ్రయించినట్టు పొందిన బ్రహ్మ మీరే మహిమ గంత ప్రభావాలు పొందమని ఈ ప్రార్థనన్నీ దీవించి ఆశ్రయించమని మీరే మహిమ గంత ప్రభావాలు పొందమని ఏసు పరిశుద్ధి నామని బ్రహ్మాలి వినందో వేడుకుంచున్నామా పట్టు ప్రార్థించినటువంటి త్యాగరాజు గారు రాజమండ్రి నుంచి వచ్చేసారు ప్రతిరోజు ప్రార్థనలో పాల్గొంటున్నారు సేవకులందరికీ ప్రత్యేక వందనాలు విదేశాల నుండి పాల్గొన్న ఆత్మీయులందరికీ కూడా వందనాలు ఒకసారి హాయి చెప్పగలరు ప్రైస్ ద లాడ్ రీడ్ అవుట్ దర్ నేమ్స్ సిస్టర్ డాలీ గారు అమెరికా దేశం నుండి రత్న సిస్టర్ నళిని గారు అమెరికా దేశం నుండి స్వర్ణత్ గారు అమెరికా దేశం నుండి శాలిని గారు యూకే లండన్ నుండి జమీమ గారు అనిత గారు సిస్టర్ సౌదరి గారి నుంచి ప్రైస్ ద లాడ్ కెనడా నుండి అమెరికా నుండి అలాగే ఆస్ట్రేలియా నుండి పాల్గొని మీ అందరికీ ఒకసారి హాయి చెప్పగలరా ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుని దయలో మీరు వర్దిల్లి మేలందుదురుగాక మే ద లాడ్ యూకే నుండి కూడా దేవుని సహాయం మీకు ఎల్లప్పుడు ఉండను గాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ యు ఆర్ ప్రింగ్ ఫర్ యూ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ విక్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అందరూ మీరు వారు కూడా నవ్వుతూ ప్రైజ్ ద లాడ్ చెప్పండి ఒకసారి దేవుని దయలో మీరు వర్దిల్లి ఎదురుగాక మీ అక్కర్లు ప్రభునాములు తీర్చబడును గాక ఐ మీన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒకవేళ మీకు కళలు దర్శనాలు వచ్చుంటే దేవుని యుద్ధం నుండి వచ్చిన దర్శనం దేవుని యుద్ధ దేవుడు అనుగ్రహించిన కళలు అవి నెరవేర్చబడును గాక మీ పిల్లల విషయమై మీ కుటుంబ విషయమై మీ జీవితాల్లో దేవుడు చూపించిన కళలు కానీ దర్శనాలు ఉంటే అవి ఏసు నామలు దైవ వాక్యానుసారంగా అవి నెరవేర్చబడును గాక ఒకవేళ కీడు కలిగేవి నష్టం కలిగేవి మీకు కనబడి ఉంటే అట్టి సోదరంలో పడకుండా మీరు మీ కుటుంబస్తులు తప్పించబడదురు గాక దేవుని దైలు వర్దిలుదురు గాక మన తండ్రిని దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రభనీస్తు క్రీస్తు వరకు కృప పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి యొక్క అన్యోన్య సహవాసము సహాయము యేసు క్రీస్తు వరకు రక్తంలో కడగబడిన సకల పరిశుద్ధులకు వాక్యమునకు విధులైన మీకును నూతనంగా పాల్గొన్న వారికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రార్థనా పనులకు విజ్ఞాప్రకర్తలకు పరిశుద్ధులకు సదా తోడై ఉండి నడిపించి బలపరిచే అని రాకడికి మనల్ని సిద్ధపరచును గాక నవ్వుతూ చెప్పండి గాడ్ బ్లెస్ యూ మీకు మేలు కలుగును గాక వర్దిల్లెదురు గాక అక్కర్లన్నీ తీరిపోను గా దేవుని సహాయము దేవదూతుల సహాయం ఎల్లప్పుడూ మీకు సహాయ చెప్పగలరా ప్రైస్ అలాడ్ ప్రభు నేర్పిన ప్రార్థన లెట్స్ లిఫ్ట్ అప్ హ్యాండ్స్ టు గాడ్ అండ్ ప్రే పరలోక ముందున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్తం పరలోకము నెరవేర్చినట్లు భూమి ఎందులో మా ఇందులో నెరవేరిన గాక మా నిధుల ఆహార నేడు మాకు దయచేయండి మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మా రుణములను క్షమించండి మమ్మల్ని సోదరులు అడిగితే దృష్టిని తప్పించండి ఎందుకనగా రాజ్య మహిమ బలము శక్తి నిరంతరం నీవై ఉన్నావు మా ప్రీ తండ్రి ఆమె నా ప్రాణమా యహోవాను సంధించము నా అంతరము సమస్తమైన పరిశుద్ధ నా ప్రాణ మా ప్రభు యేసును శ్రద్ధించు ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దీనిని మరొక మన ప్రభు అయిన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకును మీ కుటుంబంకును సమాధానం కలుగు చేయను గాక మీరు పలకండి ఆ మాట ప్రభు అయిన యేసు మీ మీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి మీకును మీ కుటుంబానికి సమాధానం కలుగు చేయను గాకాడు క్రీస్తు అందు పిల్లరా మళ్ళా తిరిగి పది గంటలకు శుక్రవారపు ప్రత్యేక ఉపవాస ప్రార్థన కొడుకులు మనం అందరూ కూడా తిరిగి కలుసుకుందాం మరి ఉదయ కాలం ప్రత్యేక ఉపవాస ప్రార్థన కొడుకులు అభిషక్తులైన దైవ జనరాలు శైలపాలమ్మ గారు శక్తివంతమైన వాక్య సందేశం అందిస్తారు మరి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు కూడా చేస్తారు మరి ఈ రోజు ఉదయం పది గంటలకే ప్రారంభం అవుతుంది మేలు పొందినటువంటి ప్రియులు మరి అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని కలిగి ఉన్నాను నా సాక్ష్యాన్ని కూడా పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అన్నవారు మీరు నేరుగా జూమ్ లో లాగిన్ అయి మీ సాక్ష్యాన్ని పంచుకునే చక్కని అవకాశం ఉంది ఉదయం పది గంటలకే ప్రారంభం అవుతుంది మీ బంధువులు స్నేహితులు కూడా ప్రేమతో ఇన్వైట్ చేయండి స్క్రీన్లో మీకు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ పోస్టర్ని ఈ శుక్రవారపు ప్రత్యేక ఉపవాస ప్రార్థన కూడి సంబంధించిన పోస్టర్ మీరు చూస్తున్నారు ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్ ద్వారా అనేక మందికి షేర్ చేస్తూ మీ బంధువులు స్నేహితులు ఇన్వైట్ చేయండి యూట్యూబ్ లింక్ క
రమ్మగారు దైవ జనరల్ శైలపాలం గారి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రస్తారం వీక్షించబోతున్నాం ప్రత్యేక స్వస్థ విడుదల ప్రార్థనలు కూడా దైవ జనరాలు చేయనున్నారు బంధువులు స్నేహితులు ఇన్వైట్ చేయండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి ఏ దేశంలో ఉన్న మరి యూట్యూబ్ లైవ్ ద్వారా జూమ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారం ఉంటుంది ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడవలసిందిగా విదేశాల్లో ఉన్న ప్రియులకు మన దేశంలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుండి పాల్గొన్న ప్రియులందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా మీకు తెలియపరుస్తున్నాం అలా తిరిగి సాయంకాలం కూడా సాయంకాలం ఆరు గంటలకు మరి ఈవినింగ్ లైఫ్ చేంజింగ్ స్పెషల్ ఫాస్టింగ్ ప్లేయర్స్ లో ఈ నలభై దినాల ఉదయకాల సాయంకాలం ఉపవాస ప్రార్థన కుడికలో మరి ఈ రాత్రికాల సమయంలో కూడా అద్భుతమైన దైవార్థమాన మనం వినబోతున్నాం మీ బంధువులు స్నేహితులు ఇన్వైట్ చేయండి లైఫ్ చేంజింగ్ ప్లేయర్స్ కి మీరు పట్ల దేవుడు చేసిన మేలులు మీరు పొందినటువంటి ఉపకారాలు తప్పక మీ సాక్ష్యాలు కూడా పంచుకున్న పిల్లల కేజర్ గార్డెన్స్ నుంచి ప్రత్యక్ష ప్రసారం వీక్షిస్తున్నాం నేరుగా పాల్గొనాలి అనుకున్నవారు సికింద్రాబాద్ హైదరాబాద్ జంట్ నగరాలు ఉన్నవారు ప్రార్థనా పూర్వకం మీరు సిద్ధపడండి హ్యాపీ బర్త్డే దీవెన హ్యాపీ బర్త్డే దీవెన గాడ్ బ్లెస్ అమ్మ తలమే చేతుల నుంచండి ప్రార్థించండి మహాపరిశుద్ధుడ సర్వోన్నతుడ సర్వాధికారి అయిన దేవా జీవం కలిగిన తండ్రి మీ ఘనమైన ఉన్నతమ ఉన్నతమైన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నామయ్యా దీవిన కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం గడిచిన కాలం అంతా కూడా మీరు ఎక్కలిచారిని కాచి కాపాడి మంచి ఆరోగ్యం మన క్షేమమును దయచేసి మరి యొక్క నూతన సంవత్సరం అనే దయ కిరీటాన్ని ధరింపజేశారే అందుని బట్టి మీకు స్తోత్రములు ఈ నూతన సంవత్సరం బిడ్డని దీవించండి ఆశీర్వదించండి తండ్రి తెలివి అందను జ్ఞానమందును మనుషుల దైందును దేవుని దైందను వర్ధల కృప దయచ్చేయండి వారు చదువుచున్న చదువులు కూడా మీరే తోడై నడిపించండి మీ జ్ఞానమును వివేకాన్ని దయచేయండి మంచిగా చదువుకొని మంచి భవిష్యత్తును మీరు పొందుకునే కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నానై కుటుంబాన్ని కూడా దీవించండి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అవసరం తీర్చి ఆర్థికంగా ఆత్మీయ ఆరోగ్యపరంగా అన్ని విషయాల్లో దీవించమని ఇటువంటి పుట్టినరోజులు మరి ఎన్నో జరుపుకునే ప్రత్యేకమైన కృప దయచేయమని ప్రార్థనలోను వాక్యంలోను విశ్వాసంలో బలపడుతూ మీకు నా మహిమార్థమే సాక్ష్య వీరు నిలబడే కృప దయచేయమని ఏసు నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను మా ప్రియ పరిలో కుప్ప తండ్రి ఆమె ఆమె హ్యాపీ బ్లెస్డ్ బర్త్డే నాన్న గాడ్ బ్లెస్ యూ హ్యాపీ బర్త్డే సాహిత్ హ్యాపీ బర్త్డే నాన్న సాహిత్ ప్రార్థన చేద్దాం ఏకీవించండి తల మీద చేతులు ఉంచండి పరిశుద్ధుర ప్రీ తండ్రి సర్వశక్తి మధుర సర్వోన్నతుర సర్వాధికార ప్రేమ కలిగిన దేవ దయగల తండ్రి కుమార్తెను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నూతన సంవత్సరాన్ని దయా కిరీటంగా మీరు ధరింపజేశారు కుమార్తెకి మంచి ఆరోగ్యము శక్తి బలం అనుగ్రహించండి తను జీవించి సంవత్సరం అధికం చేసి దీర్ఘాయుష్ణి అనుగ్రహించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుని దయలోను మనుషుల దయలోను జ్ఞానమందను వయసులను వదిలిచు అన్ని విషయాల్లో కూడా తండ్రి జ్ఞానం పొందుకోవడం సహాయం దయచే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి కుటుంబానికి దీవనికరంగా నీ నామానికి మహిమకరంగా నిలబెట్టండి తన యొక్క చదువుల్లో కూడా అన్ని విషయాల్లో ముందుండగా సహాయం దయచేయండి నూతన జ్ఞానంతో నింపండి బలపరచండి స్థిరపరచమని తండ్రి కుటుంబానికి దీవనికరంగా మార్చమని తనకు భవిష్యత్తును దీవించి వద్దల చేయమని ఏసు క్రీస్తు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె గాడ్ బ్లెస్ నాన్న మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ అద్దరే హ్యాపీ బ్లెస్డ్ బర్త్డే గాడ్ బ్లెస్ పిల్లరా సమయం మించిపోతుంది కనుక ముగించుకుందాం మీరందరూ కూడా మాకు కనిపిస్తున్నారు ఒకసారి నవ్వుతూ హా చెప్పగలరా ప్రైజ్ లాడ్ ప్రపంచ దేశాల నుండి భారతదేశంలోని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుండి ప్రతి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ప్రేయర్లో పాల్గొంటున్న మీ అందరి నిమిత్తమై దైవజనులు దైవజనాలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు మీరు కూడా దైవజనుల కొరకు దైవజనుల కుటుంబ కొరకు ఈ యొక్క పరిచయం నిమిత్తమై మీకు అనుదైన ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తిరిగి పది గంటలకి జరిగిపోయే ప్రత్యేకమైన శుక్రవారపు ప్రార్థనలు పాల్గొందాం సాక్ష్యం కలిగిన వారు మీరు ఎల్లీగా జాయిన్ అవ్వండి సాక్ష్యం తెలి తెలియపరచవచ్చు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్